karibu katika sehemu ya mwisho ya hii simulizi inayoitwa Artist iliyoandikwa na mwandishi Lisa Mwala na kusimuliwa kwako nami msimulizi Anko J Katika sehemu iliyopita tulishia pale ambapo uh, bidada Mary akiwa kwenye fukwe za bahari na kijana Dizo Mary alikuwa amefumba macho akahisi kitu kama shingoni mwake kama anakabwa kama kuna kitu hivi kinapita shingoni mwake je ni kitu gani hicho tukao tunajiuliza kwa hiyo karibu katika hii sehemu ya pili na sehemu ya mwisho tuweze kujua nini kilichoweza kujiri um Mary Abe Fumba macho taona Fumba tu macho Alafu deni fanya kama unasikilizia kitu fulani hivi Sikiliza mawimbi ya bahari Utasikia mawimbi yanaongea Kweli Dizo aliponiambia hivyo nilifumba macho nikao nasikiliza mawimbi ya bahari yanayopiga kiukweli nikakuta akili yangu imetulia sana nikakaa vile kwa muda nikashtuka nilishtuka baada ya kuhisi kama anaveshwa kitu shingoni hey haraka haraka ikabidi nifumbue macho kitu gani kwa kinachopita shingoni mwangu nilivufumbua macho msikilizaji ilikuwa ni cheni nzuri sana ndogo ndogo vya dhahabu ina kidani kimeandikwa m Nilimwangalia Dizo. Nikamwambia ni nini hiki? Dizo akaniambia Mary. Nakumbuka tulikuwa wote kipindi na hangaikia maisha na kupa pesa ndogo ndogo sana na uza nguo kwa mtu. Wewe ulioingia katika maisha yangu ulinipa munkari sana ya kutafuta pesa ni kule. Lakini ulivoniacha ulinipa hasira sana za kutafuta pesa. Nilikuwa natafuta pesa kwa njia mbalimbali. Lakini katika njia halali. Lakini katika njia halali nilikuwa napata pesa kidogo. Nikakumbuka wewe ndio chachu ya mafanikio yangu. Maana wengine niliokuwa nao walikuwa najiweza. Lakini kusema kweli una thamani kubwa sana katika maisha. na kuna muda huo nafikiria na kumbuka gambali kwamba unapenda sana urembo na vitu vizuri na ulishawahi kutamani sana chini ya dhahabu hivyo nikaona ni nikununulie nimekununulia hii Mary hiyo kumbukumbu yangu kwako kwa kweli nilimtazama sana Dizo nikaitazama cheni ni nzuri imependeza sana nikajikuta na mkumbatia nikamwambia asante sana Dizo akasema Sikuishia hapo Mary Nikakumbuka cheni haiendi hivi hivi nikaongezea na hizi Dizo akafunua ilikuwa ni hereni nzuri mno nilizipenda katika maisha yangu sikuwahi kuvaa gold zaidi tu ya English gold nilifurahi nikamshukuru sana Dizo Dizo akaniambia asante Mary kwa kunipa hasira ya maisha na kunifunza kutafuta Ulinifunza kwa njia ngumu kujitambua kama mwanaume lakini bado na kushukuru sana <sighs> Hii cheni nimekuwa nikitembea nayo sana kila nikija Dar es Salaam na kutafuta sana bila mafanikio hadi siku nilipokutana na mtu katika story akakutaja na sifa zako nikahisi ni wewe. Nilimuulizia ulipo. Akasema unafanya kazi pale. Mary, nilikuja lakini ulikuwa uko busy sana na watu wakubwa kubwa. Sikupata ujasiri wa kukusemesha. Siku ile nakuja ndo nilijiona ni, 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 
ni, ni, ni Leonardo una 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 unapigwa una, una unagaragazwa nika nikataka nikusemeshe ndipo nikakuta una majanga pole sana mimi <coughs> Sante Asante kwa yote dizo Havo sina maneno Nitasema nini Mary Abe Samahani lakini kwa maneno haya nitakayo kwenda kuyasema Ile inabidi tu nikwambie Mary ni rafiki yangu lakini haya maisha uliyochagua kuishi Naona kabisa sio sawa. Naomba Mary turudi mbea. Ukanze upya. <laughs> Dizo. Nikaanze upya. Sina kitu naanzaje? Nitakupa kila kitu na nitakufungulia tena saluni. Mary nikiwa kama rafiki yako na kuomba turudi mbea. <laughs> Dizo. Wewe una mke wako sasa? Miuta nifanye hivyo kama nani? Au unataka nianze tena kuangaika na kutukanwa? Mimi niache nitajua cha kufanya. <sighs> mke wangu yeye haya haya muhusu. Wewe nisikilize mimi ninachokisema. Kweli niliumia. Nilitamani aseme ajaoa. Nilitamani aseme hana mke, lakini hakusema hayo. Nikambia na mdogo wangu. Nina mdogo wangu, kwa hiyo naye nitamsomesha kwa pesa ya saloni. Mary. Mimi nina 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 mawasiliano na Miki mazuri sana. Siwezi kushindwa kulipa ada yake. <coughs> Dizo aliposema hivyo nilimtazama. Nikataka kujibu sawa, mara simu yake kaita kaitoa mfukoni. Imeandikwa wife. Nikatazama pembeni, Dizo akapokea. Akasema niambie wife. Ah, asemi mimi kama mkuki ule nichoma moyoni. Mwanamke wake akasema vipi za huko? Dizo akasema poa tu mtoto vipi? Mtoto yuko salama kabisa anacheza cheza na wenzia hapa. Mme wangu ehe? Vipi? Umeshindaje? Poa tu. Ah, haya. Nimeona kimya tena nikaisi ndo ushatekwa huko na huyo kaba wako huyo Mary. I say nilijisikia sira kwa wale maneno nikanyanyuka lakini Dizo akanishika mkono kunizuia. Alafu akamwambia mkewe kwamba kila siku na kukataza hizo kauli zako za jebu ajabu kuhusu Mary sijui kwa nini siku huu uhusiki wewe kwa nini kakufanya nini Mary mbona unamwandama sana mtoto wa watu kiasi hiko simu ya Dizo ilikuwa na sauti kubwa hivyo nilikuwa nasikia yule bidada akasema he he kwa nini mimi mtoto wa nyani Dizo unamtetea siku zote hizo kwa nini sasa usiambie ukweli Unanipigia mimi simu unamwaza Mary. Kwa nini? Sipendi na sitoka nipende. Mheshimu mtoto wako. Mm. Hmm. Ndio nachukia kesi iko. Kweli umerogwa wewe. Dizo alichokifanya ilibidi tu akate simu. Mkewe akapiga. Dizo hakupokea kazima hapo. Kisha kanishika mkono. Nikamwambia buniachie tafadhali. Mimi ni kahaba, mimi ni malaya, mimi ni mbwa, sifai. Ona navotukano mimi. Nimichoka ya maisha dizo. Isame mimi meri tafadhali. Usifike mbali. Evi, unajua ni mepitia mangavi? Hilo miya lindia, hilo miya ispesu kujua, nombo ni yachi dizo. Apano, unakosea. Kweli Dizo kanikumbatia mwili ni mwangu. Ulivugu sana tuna mwili wake nilipatwa na hisia kali mno za mapenzi kitu ambacho nilishakisahau kwa muda mrefu sana. Nilikuwa najiuza sina hisia. Nikajitahidi sana kujitoa mikononi mwake. 
lakini alinimiliki yani alinimiliki kisawa sawa akasema Mary um, unajua shida ni nini kwake Lizo aliponiuliza hivyo nikamwambia ananitafuta tu hana shida kabisa Lizo kanaambia hapana Mary Mary anajua wewe bado unaishi ndani ya moyo wangu Anajua kabisa ya kwamba wewe ndio my heartbeat. Na anajua kabisa kwamba moyo wangu haupo kwake. Na ndio maana anakuwa na wasiwasi. Na kuomba ile wa Mary. Sawa. Kwamba wewe unaishi ndani ya moyo wangu. Kivuli cha mwili wako ni nacho mimi ila mwili wako halisi upo kwako. Hivyo lazima yeye yeah, awe na wasiwasi lazima awe na hasira Mary na kuomba turudi mbele mke wangu tukaendelee pale tulipoishia bado nakupenda Mary ule afanya yanatosha mke wangu tafadhali turudi nyumbani Lizo mimi nilikuwa najiuza nimechukua ono meza watu sana Unalijua hilo? Ya najua. Sina uhakika na afya yangu Dizo. Ni heru kaniacha tu. Yote hayo hayana shida Mary. Tutakaa chini na kuyajenga. Wewe sema ndio tu. Nakupenda sana Mary. Maisha yangu hayana amani wala furaha. Mimi Jessica basi tundo hivyo imetokea lakini sina amani sina furaha kabisa ninapokuwa naye. Nipo tu kwa sababu yule mtoto na sikutaka kufanya umalaya. Na kuomba meru wangu nipokee tena. Na sasa naweza kukupa pesa utakazo mke wangu. <clears throat> Mimi leo niwe mwizi kwako dizo. Huto kuwa mwizi sababu nitamwambia Jessica ukweli wa mimi na wewe. Naomba sana mpenzi unikubalie katika hili. Kikweli msikilizaji kumpenda na mpenda sana Dizo. Sana. Na ni mtu mwema sana kwangu kweli. Lakini Dar es Salaam basha nishinda. Nirudi tu nikalelewe na Dizo. Okay, so it's time. Nikamwambia Dizo sawa. Dizo kanibuso akasema asante baby huto juu sawa. Mikambia sawa. Okay, ngoja nimtafute mtu anitafutie nyumba. Unapenda kuishi wapi? Mm, mm. Niisha ta forest ya zamani. Ah, uh, ndio. Tena kuna kuna vio, kuna biashara yako. Najua kule mambo yatakwenda vizuri kabisa. Sawa. Kweli Dizo akapiga simu, akaongea na mtu wake ambaye na uh, um, uh, yani amtafutie nyumba na chumba chumba cha saloni flame ya saloni sio tulikaa pale tukala na kunywa usiku tulienda kwa kaka yake kule mimi nilikataa kulala na hii chumba kimoja niliogopa siwezi kujizuia niliogopa siwezi jizuia na sijapima sijapima kwa hiyo kwa wema wake ule ambao amenitendea sikutaka kumua na magonjwa endapo mimi ningekuwa nayo Siku iliyofuata nilitafuta dalali nikauza vitu vyangu vingi tu na mimi nikabakisha nguo tu sababu vilikuwa ni vya gharama nilipata pesa nzuri ila kitanda na godoro nikabeba maana kizuri na godoro zuri pia jiko la gesi la plate mbili na mtungi wa vyombo vizuri vizuri nilifunga tulienda kariako kwa pesa yake akanunua dryer mbili ya kusitia na steaming nilitoa na mimi pesa zangu nikanunua vifaa mbalimbali vya saloni kama lolas eh, nikanunua manyuele manyuele mbalimbali na rasta mzigo mkubwa na dizo aliongezea nikawa na bonge la mzigo Nilichukua madawa ya jumla makubwa makubwa. Nilinunua na urembo kama heroini na cheni pia za English Gold kwa bei ya jumla, pia na makeup maana nilikuwa najua sana kupamba. Pia nilishajifunza. 
Tulipanda trendi na dizo wangu tulichukua first class tukafika Mbeya salama mapema sana mida ya sita tu. Tulipokelewa na rafiki yake dizo mpaka kwenye nyumba ilikuwa ni ya vyumba viwili na sebule na choo ndani. Mimi nikafanya chumba kimoja kijiko na chumba kingine cha kulala. Kitanda kikafungwa na dizo tukapanga vizuri akasema atanunulia sofa pia na TV nikamwambia sawa. Tulitoka jioni tukaenda kula samaki samaki mitaa hiyo hiyo ya chuo cha mzumbe maana ndipo nilipokuwa nimepangiwa. Tukala kisha tukarudi nyumbani sasa. Nilingia bafuni mie kuoga maana maji yanatoka tundani mara dizo akanifata naye ikiwa hana nguo kabisa nilishtuka. Nikamwambia dizo ngoja nitoke ndipo uje. Akasema kwa nini Mary? Hmm? Kwa nini unanikimbia kimbia sana? Tutokea tuto, ukiwa dao unanikimbia kimbia. Niliona ni kuheshimu dawa lakini hata huku kwetu ah siwezi kabisa kukuacha mimi. Mimi ni mpenzi wako kwa nini unanikatalia katalia? Nikamwambia Dizo. Nimekwambia sina uhakika na afya yangu kabisa kabisa. Naogopa kukuua. Ninajua uwezi kutumia kondomu na mimi. Nilipozungumza maneno hayo Dizo alinikumbatia. Akaniambia Mary, nimeishi sana bila wewe. Ni mateso makubwa sana. Kwa sipo tayari kukuacha na kama una ukimwi sijui kasuende we nipe tu. Nipe tu na mimi ili tuwe tunakunywa dawa pamoja. Kamili hizo unajua nini unachokiongea? Kuna mtoto wewe. Kwa utamwacha nani mtoto wako? Mary hata Biblia imeandika nitaacha wazazi na kila kitu nitaambatana na mke wangu Mary. Mary mimi nataka niache. Niache kila kitu. Nahitaji kuona wewe nipe basi ruksa au ujue ule msemo wa mtoto akilili ya wembe mpe. Sitokula umu sababu nimeyataka mimi mwenyewe kushare kila ulicho nacho. Mimi nilimshangaa, ngamia dizo, unanipenda kiasiko. Mary nakupenda sana na mimi ndio najua utamu wako na uchungu wako. Niache niwe huru na mapenzi yangu kwako na kupenda na hakuna kilichobadilika. Akanibusu pale midomoni nilisisemka mno maana mabusi yake waga yananiamshaga sana mzuka. Akaniangalia, akasema Mary, mimi ndio mume wako ma, eh? Tulia mama. Tulia na mimi. Ona mwili wangu ulivyokumisi huu. Mary ona na na unaposisemka mpenzi wangu. Sasa hapo Dizo akawa ni papasa papasa na mkono mgongoni. Akaacha kanishika matiti mikono yake yote miwili. Akawa nafikicha fikicha chuchu zangu ndani ilifumba macho kwa hisia kali mno. Nilihisi duniani hapa tuko wawili tu mimi naye alinyonya shingo. Kuna vishipa fulani hivi alikuwa ananitekenya tekenya na ulimi basi nasisemka mwili mzima. Miguu yangu ilikosa nguvu akanishikilia akaniminyaminya chuchu akanyonya. I say huko anachezea chezea kisimi na kidole chake basi najiloesha mwenyewe. Akanigeuza nikampa mgongo akawa anapitisha ulimi katikati ya kwenye uti wa mgongo anatekenya tekenya vidungu vidungu vya mgongo ni kwenye mgongo wangu huko ananihemea anabebebe hii ni idadi ya watoto wa mimi na wewe na hesabu Mary siku kinezalia mtoto nitafurahi sana mke wangu familia ya mimi na wewe itakuwa imekamilika eh nilishtuka maana nilikuwa natumia sana dawa za uzazi wa mpango nikawa sijui kabisa hata kama nina uwezo tena wa kubeba mimba Siku mjibu akanigeuza tena akaninogesha na mimi nikamnogesha. Tukaenda chumbani sasa. Kitandani akanilaza. Alininyonya kisimi kama vile ana uhakika yeye ndiye wangu wa pekee maskini. Hakujali. Nilipopita niliyoyafanya yote hakujali. Kiukweli nilijisikia raha kipenda na nyonya. Alivona nimeshaloa vya kutosha sasa akaanza kunitia mkwaju ngoma. We. Lizo alikuwa na mashine tamu. Ui, jamani ya moto na ukabangu wote mashine ina bana hatari. Akasema mke wangu nakupenda sana. Hakuna kilichobadilika kwako. Bado mtamu sana bebe wangu. Naomba niendelee kukufaidi mimi tu mero wangu. Nikamwambia mimi nishajifunza. Nimeshajifunza bebe nakupenda dizo wangu. Sijawahi acha kukupenda. Naomba unisamehe kwa yote bebe. Sitoka kamwe nikakusaliti tena. Nilipomwambia hivyo akasema asante bebe wangu jamani. Kama nilimpa mzuka maana alinipelekea moto ananipelekea kulia kushoto ndani nje kulia kushoto ndani nje hui tamu 
Nikamwambia Dizo nakupenda sana bebe wangu nakupenda sana Dizo. Nilikukosa kwa muda nilikumiss sana nakupenda sana bebe. Wote tulimisiana kwa hilo. Kwa kila mtu alikuwa anacheza anacheza sebene kwa kadri aweza. Umalaya wangu wote nikamfanyia Dizo naye akazidi kupagawa na kutangaza kunipenda kufa. Tulikuwa tuna mengi ya kuongea. Tulikuwa tuna mengi ya kuongea na nguvu za kunyanduana hadi tulikesha maana ni story kunyanduana story miping, mi, mipango tu kunyanduana tukalala kumekucha basi tukamza tukamka zetu kule pokoje tulemka ilikuwa ni saa 4 hivi nakumbuka tukaoga tukaenda kunywa supu mahali maana sikuwa na gas akanunua gas na vyakula kisha akasema naomba uh, tukaione saloni nikamwambia sawa tulienda ilikuwa ni sehemu nzuri mno Alikuwa ni sehemu nzuri mno na chumba kilikuwa ni kikubwa. Akasema ni sehemu ninavyovipenda. Nikamwambia, akamuita fundi rangi, akamuelekeza, akasema kesho yake anaanza marekebisho. Kumbuka msikilizaji siku zote hizo alikuwa hapo case simu ya mkewe. Alilala tena kwangu siku iliyofuata. Tukaenda kuangalia fundi na kumpa maelekezo. Ndani ya siku moja tu ile frame ilipendeza. Jioni tulitoka kama kawaida. Nikaona ah uh, nimuulize kazi gani anafanya sasa hivi. Akasema bibi nimebatika kufungua duka la vifaa vya magari pamoja na rangi zake. Pia nina maduka mawili ya nguo, moja za kike na zingine ni nguo za kiume, mwanjelwa. Mambo si haba. Maana nilisomea na ufundi kompyuta na mashine hivyo ah uh, huu anafanya kwa kuitwa. Nikamwambia okay, sawa. Tulia, utachukua rameri. Hmm. <sighs> Lakini umetafuta na yule mwanamke wako. Mary. Sisemi tu sababu sitaki kuonekana na namsema vibaya. Leti sababu labda niko na wewe. No. Ila jua tunakupenda ni wewe na wewe ndiye unastahili maisha haya. Sawa? Kama kweli. Kesho tutaenda ukaone hizo biashara. Na mimi huwa nashinda sana huko kwenye duka la vifaa vya magari. Na ndipo tutakopita kwa fundi sofa. Ukachague mke wangu sofa, sawa? Sawa. Kweli tukarudi nyumbani kama kawaida ni kutombana tu tena sana mimi na yeye. Siku iliyofuata nilienda naye kwa fundi sofa. Uh, huku mambo ya marekebisho yani nilikuwa kukamilishwa. Vioni na nini na shelf kama nilivyokuwa nataka. Nikachagua sofa fulani hivi zilikuwa tayari. Alinipigia simu mahali mara kijana akaja na gari. Akasema Mary, hii ni gari yetu mke wangu. Ngasema wow tuna gari kumbe hongera sana akasema asante bebe wangu basi kweli mimi na Dizo uh, tukaondoka hadi benki akatoa pesa kisha tukarudi kulipia sofa zile tulivotoka pale tukaenda madukani kwake kwanza mwanjelwa kisha tukaenda so soweto uh, kwenye duka la spare sasa tulifika pale nikakuta vijana hao wawili nilishangaa kwa sababu kwa lile duka nilijua ni kiduka tu kidogo lakini ni duka kubwa hadi anauza na vifaa vya vya vya, vya mafundi selemala sijui mashine za kulandia mbao za kupulizia rangi hiyo ofisini kwa yani duka ni kubwa alinipitisha ndani kabisa kule wanako kaaga wenyewe akawatambulisha vijana wake kwamba huyu ni mke wangu anaitwa Mary mwana mke wangu wa zamani alinivumilia jua kali mpaka leo niko naye tena atakuwa anakuja hapa naomba pewe heshima zote. Basi wakawa naitikia tu sawa, 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 sawa. Basi akanipa kiti nikakaa tena kwenye kiti chake cha kuzunguka. Akasaba boss kafika ofisini sasa. Aliniambia vudizo nikacheka tu. Akamtuma kijana juisi akaleta tukao tunakunywa. Tukiwa katikati ya story na raha zetu ghafla tukasikia mtu anapiga makofi. Tukatizama alikuwa ni mke wake sasa. Mimi nilimtazama Dizo. Jessica akasema Dizo dharau zako sasa zimevuka mipaka. 
sikubali nitakuonesha akaanza kuja tulipo uwi kumekucha Mary mie Mary mie Nilitulia kama sipo Dizo akasimama akamwai kwenye kimlango cha kuingilia ndani Alafu akasema alimzuia alafu akaanambia sasa unataka kwenda wapi Jessica akamwambia Dizo nipishe mimi uje ku niruhusu kuja wala kukaa humu kumbe kuna malaya wako Duka la malaya hili Jessica jeshimu nitakudhalilisha hapa sasa hivi Unidhalilishe unidhalilishe mara ngapi mimi Mimi kukaa nyumbani umeenda dawa kumbe umerudi unatesa na hawala yako mjini si ndio Hesabu moja mpaka tano huo mapotea haya maeneo kimya kimya na uende zako kwenda zako na huo mdomo wako na umekosa akili wewe ndio sababu mimi nimerudi kwa Mary na nilitaka kukuambia kesi tarabu lakini sasa umeyakuza na kupiga kelele na kujuza sasa mimi ndio mwanaume na nina maamuzi na kujuza rasmi kwamba Mary ni mke wangu na ana haki zote za msingi kwangu kama mme wake hivyo amua wewe kusuka ukunyoa nisikie tu wala kejeli kwa mke wangu sababu yeye hajawahi kusema hivi vibaya wala hajawahi kukujibu hivi vibaya na sio kwamba hawezi anaweza sana tu maana wewe unatukana una, 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 una sana Jessica jistiri kidogo sawa jibakishie utu wako ondoka Jessica aliangua kilio mimi nilijisikia vibaya lakini nitafanyaje nimefuatwa na alikuwa ni wangu wangu wa kwanza na ndio sponsor nikakaa tu kimya umalizane Lizo akasema oya sirudi tena unajua sirudi tena Jessica kaniangalia akasema wewe mwanamke jiangalie sana ama za kwa mazangu akaanza kuondoka kimya kimya Lizo akaanza kunisogelea nikamwambia Lizo haya ndio mambo nilokuwa nayakataa mimi spendi hizi mambo Lizo Baby no usiwaze usiwaze mbali na hivyo mimi ni wako wako na wewe wangu yule askutishe kwa lolote lile na bora amejua sasa Numba tondoke basi nikapumzika nyumbani. Poa. Nilianza kutoka Dizo akasema hii ngoja kwanza. Ngoja nikachukua gari watakuwa wameshaiosha. Na kukuta mke wangu. Nikaambia sawa. Akatoka nikabaki na wale vijana wake. Kijana wake mmoja akasema Shem, wala usumeze kichwa. Mama Di yule ni mkorofi na ndoa yake karibu ye mwenyewe. Acha mfanye mengi sana bro. Isinge kuwa mtoto angekuwa shamwaga zamani. Bro kakupenda na furaha sana na wewe. Usimuumize tu. Acha pitia mengi sana. Kuhusu wewe tulikuwa tunajua kitambo tu. Tulikuwa tunajua kitambo tu shem vitu vingi. Ananunua anaandika Mary. Kwa hiyo shem wecheza karata yako tu sawa. Nikamwambia sawa. Alafu amjeniambia majina yenu. Alikuwa anaongea kasa mimi naitwa Frank na huyu hapa anaitwa Clement. Nikamwambia asanteni sana akasema shem wewe si ndo tuna sisi wewe ndo tunakutambua sio yule kivuruge asikumize kabisa kichwa nakwambia we muangalie kaka nikamwambia sawa basi tukapiana pale na namba dizo kama ameshafika nikaenda nikapanda garini maneno ya Frank kuhusu mimi kucheza karata yangu nilielewa sana dizo akasema baby tupitie nyumbani tu leo nikamwambia hapana baby nitaenda tu kupika nyumbani akasema ah mama jiko tena Unajua sijala chakula chako siku nyingi sana. <laughs> wewe sema tu unataka kula nini basi? Mimi nataka kukukula wewe. <laughs> Na kujua ngoja basi nda kupikia. Kunipikia nini? Eptulia. Epitishi hapo sido kwanza. Sawa. Kweli tuliingia sokoni sido baada ya kuliacha gari, parking nikaenda kununua kuku tete mkubwa akasema he he kweli unanijulia mke wangu nikacheka nikanunua na viungo tukaenda zetu nyumbani aliwasiliana na yule fundi masofa akasema anapakia kwenye kiriku anakuja nazo keria zile ndogo ndogo basi nilinjika maji ya kuku ya, ya, ya kuku Bebe akanichinjia akanisaidia kumnyonyoa kabisa na kuanza kumkatakata nilikuwa nasikia raha ma, mimi 
maana mpenda sana dizo wangu. Basi tunapiga story ananitania mimi nacheka sana. Alifika mtu wa uh, carry ya ile gari ndogo wakashusha sofa zangu seti na mito yake wakaondoka. Nikasema asante mume wangu akasema wao leo umeniita vizuri sana nimefurahi mke wangu. Kuku nilimtia viungo akaiva nikamkaanga na futa nikapika ugali na kachumbali na pilipili nikaandaa tukakaa na baby wangu sasa chini na kuanza kula. Dizo alinisifia msosi akasema ni mzuri sana kwa sababu spendi kabisa kula hoteli au magengene wewe unapika msosi mzuri sana jamani. Ni kila hivi. Aa Kuna raha kama zote. Si nitanenepa sana na kitambi mimi. Nikapewa tanenepa bibi wangu. Lakini sitaki kitambi. Akasema kuni utaki kitambi nikamwambia kitapunguu ukiki. Kitapunguza tamu yangu mimi sitaki kabisa. Ai bibi itapunguaje sasa? Ona. Umeisema tu imeshamka tayari nataka. <laughs> bibi mara hii, eh mke wangu, si unajua wewe ndio mke wangu? Sasa ni mtaki nani tena Mary? <laughs> Nilicheka tu nikatoa vyombo nikataka kuosha akasema no baby acha bana tutaosha wote baadaye kwa sasa twende kwanza tukapumzike sawa nikamwambia sawa tuliingia chumbani tukajilaza kitandani akasema baby samani sana kwa hiyo iliyotokea leo na sikutegemea kukutana na Jessica pale nikamwambia hata usijali naelewa baby wangu nakupenda sana Mary na nipo tayari kwenda kwenu maana bibi alishanika bibi lakini wajomba bado japo wananijua maana nilikuwa naenda sana kuwasalimia hi kashtuka nikamwambia kweli ya yeah, ndio wa, waliniambia anakosoma dogo na pia waliniambia pia ukoda eh hey, dizo jamani Mary mimi nakupenda sana mm. <sighs> huko ni kwetu na kwenu je kwetu usijali watanielewa tu maana wanakujua au umesahau wanajua wanajua mimi kama rafiki yako tu mamangu ni mtu mzima ujue Anajua kila kitu. <laughs> Sawa bana. Nitakana nae chini na uzuri. Asha suluhisha sana mambo yangu na Jessica. Hivyo anajua kabisa kwamba mwanae sina raha. Mm. Haya. Bas tuko tunaongeongea pale simu yake kaita. Alikuwa ni mama yake. Akasema, "Mm. Hasemwe huyu jamani kashapiga." Ilibidi apokee simu ya mama yake akasema hello mama mama yake akasema hizi hivi uh, dizo mnataka kuniua na pressure eh nikashtuka lakini dizo hakushtuka akasema mama kwa nini tena umemfanya nini mwenzako anakuja kulalamika kwamba mtoto anaumwa wewe unamfukuza na huko na mwanamke wako unamtukana eh na unampiga barabarani kwa nini oh msikilizaji nilipo msikia mama yake Dizo kwanza mimi mwenyewe nilishangaa yule mwanamke kaenda kugeuza maneno eti kapigwa katukanwa Dizo kama vile mama yake mama naomba unisamee mamangu kwa kukutesa na shida za mimi na Jessica lakini mama unanijua mimi kabisa na vile nampenda mwanangu kiukweli unadhani naweza kumpiga mimi endapo eti tu amekuja kunipa taarifa kwamba mwanangu anaumwa alafu nimpige mama Jessica amezidi chokochoko haji heshima na hanishi mama mimi nimechoka kwa hiyo uko wapi wewe hulali nyumbani mama mimi ni binadamu nikiendelea kukabiliana na stress za Jessica nitakuja kufa nipo sehemu salama kwa moyo na roho yangu mama wewe sio na shida mama yangu achana naye Jessica usimsikilize nisikilize mimi mwanao mwanangu ila hii ndoa hapana mwana imezidi sipo mziki kila siku kuna jipya tu mama yatafika mwisho sio muda mrefu haya naomba ongea na maana ongea naye maana anapiga kila kila, kila ndugu anampigia simu na kusema haya na nimesahau kwanza mwanamke gani yule uliyokuwa naye huyu ambaye Jessica ana, 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 anatetemeka sana maana hamtaji eti ni mwanamke gani kwanza mwanangu hebu niambie mwanamke gani ambaye uko naye sasa <laughs> mama nitakuja usijali he kumbe kweli mama bwana nitakuja nitakuelekeza kila kitu basi wakagana pale kisha kakata simu nikasema he yamekuwa hayo bebe niangalie mimi achana na yule chizi ndio zake kutunga tunga story ndio maana anakupenda Mary 
na kupenda meru wangu. Kiukweli nadiriki kusema mahaba yangu mimi na Dizzy yalizidi. Alikuwa analala kwangu, anaenda kazini, anatokea kwangu na mimi nikawa napika na vaa vizuri kama mwanamke wa mtu japo nguo alikuwa <laughs> nikatazi kuvaa. Nilianza kwenda zangu saluni kufanya kazi na pia naweza nikasema kutokana na nilivyokuwa napiga pamba na pendeza ah najielewa basi wadada wa chuo walianza kunizoea maana nao wengi walikuwa wamepanga jirani hivyo nikawa naanza kufanika mdogo mdogo nilikuwa kama mke wa mtu kabisa kabisa maana mchana naenda kumpikia dizo na yeye eh, alikuwa anakuja anakula eh kwa hiyo ilikuwa ni kama mke na mume hivi. Naweza nikasema hivyo kwa kiufupi tu. Yaani kama vile nilikuwa nimeshaolewa nilikuwa naishi yale maisha ya ndoa. Basi uh, naweza nikasema jioni na wai kurudi nyumbani. Labda kama ile itokee tu labda na mteja namwambia kabisa kwamba labda Dizon na mteja bebe samani ni tatilo kurudi nyumbani. Yaani ilikuwa hivyo. Nilibadilika kabisa msikilizaji. Mwezi sasa ulipita. Mwezi ulipita hajaienda kwa Jessica kabisa kabisa. Kabisa. <laughs> Siku moja alipigiwa simu na babake mkubwa ambaye ndiye aliyekuwa kama kichwa cha familia yao kutokana na babake Dizo kuweza kufariki zamani. Akamwambia anamhitaji nyumbani kwake, kote za polisi Central maana ni polisi. Dizo alienda huko mimi nilibaki. Alitumia muda mrefu sana sababu ilikuwa ni Jumapili. Tulikuwa ga kubaliana kuto kufanya kazi siku ya Jumapili nikupumzika mimi na yeye. Hatimaye akarudi jioni akiwa amekasirika sana. Mimi nikamwambia bebe vipi? Mbona umekasirika sana? Dizo akanambia Mary, hebu niache tafadhali, mispendi kabisa ya mambo. Spendi, spendi niache Mary. <laughs> Mimi nimefanya nini sasa? Kama mume wangu, kuna nini mbona sikuelewi? Akasema yule mwanamke anataka kunichanganya. Kaenda kuongea uongo mwingi sana kuhusu wewe huko nyumbani. Kwa hiyo ndo aliniita kikao. Na baba mkubwa anasema nimemtelekeza wakati kila kitu natoa ila mimi ndio silali pale na anaishi kwenye nyumba yangu mimi sijamfukuza hapo mm. nikashtuka kumbe alijenga mbona sikuwe kujua mwanangu alikuwa anafanya maendeleo wakati mimi naangaika na umalaya kweli mimi mjinga jamani ka nikasaba bebe hebu tulia kwanza usio na papara sawa eh mimi na wewe ndo tunajua mahusiano yetu. Kwa hiyo huyo mwanamke wala asikumize kichwa. Mary. Unielewi? Ndugu zangu wanataka niteng wanataka kunitenga. Ni kwa sababu ya huyo huyo. Na mimi siko tayari kwa hilo. He. Dizo na maanisha nini? Inaona wanataka kuniacha? Dizo alinikumbatia akasema hata siwezi hayo mke wangu. Mimi siwezi kuacha hata dunia ipinduke kichwa chini miguju. Mimi nitakuwa na wewe na ninakupenda wewe hivyo wala hata usiseme hivyo. Sababu hali haijakaa shwari. Ni kweli mtoto anaumwa. Mtoto anaumwa kumbe. Japo yeye hakuwahi kuniambia. Ameenda na mtoto kule. Nimeonekana kwamba mimi ndiye mkosefu. Lakini dada yangu amenipigania, amenishauri niache kwanza haya yapite. Ndio naenda kwa ajili ya mtoto kisha nitafute utaratibu utaratibu wa kuweza kukutambulisha nyumbani ila kwanza e, nisubiri kwanza hili liweze kupita mm. na okay kwa hiyo utakuwa na lala kule tu hapana siku zingine kule siku zingine huko mke wangu <laughs> kwa hiyo mimi ndo bimdogo au <laughs> no wewe ndo mke wangu. Yule mzazi mwenzangu tunaenda sababu ya mtoto na sitaki kulazimisha maana 
watakuchukia nyumbani mke wangu. Acha nitengeneze hili. Siku naenda kuwaambia basi wanakuwa wanaelewa kwamba tumefata taratibu. Mm, ile imekuwa ghafla sana wewe hivi sijazoea hivyo. Na sio leo kwamba nitaenda nitaenda kesho jioni leo siendi. Baada ya kushinda sana na wewe. Na wewe mke wangu nitakula hapa na kupata chakula kitamu cha usiku hapa hapa. Kuli naenda kulala tu. Si shida yake. Aone kwamba kuna mtu analala pale pia. Basi nitakuwa naenda kufanya hivi kulala tu. Lakini nitaongea naye pia kwamba mimi na mke mwingine. Sawa. Hakuna kitakachoharibika naomba tu ujitunze mke wangu. Mimi ni wako wako, sawa? Sawa bebe, nimekuelewa na nitakusubiri. Ndio maana nakupenda mke wangu, niambie nini unataka? <laughs> TV bebe. Ili iwe nianipa company usiku ukiwa huko. Sawa, nitakununulia kesho mke wangu, sema kingine. Sitaki unguse huyo mwana mke wako. Nakutaka huyo wangu peke yangu. Okay, na maanisha kwamba mwili wako wewe kwangu tu. Sasa mimi si wako wako na siwezi kumgusa mimi yule. Sawa. Kweli tuliendelea tuli, 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 na vijiji story tukaenda zetu kitandani tukafurahia mapenzi yetu. Nilijituma haswa nikapika na msose mtamu sana akala tukalala. Siku ilofata tuliamka kwa pamoja kama kawaida kanisindikiza kazini kisha kasababu ni nimeota una mimba nikacheka nikaambia kweli akasema ndio ngambia mm, mm, mbona haya nimetoka breed juice tu akasema nimeota inaonekana inakuja hiyo mimi nikacheka tu basi tukaoga tukanywa chai tukatoka kadishusha saludi ya kaida zake kazini diesel niacha lakini ilikuwa na mawazo sana maana niliona kabisa naenda kumkosa hivi hivi sasa nifanyaje mie na nampenda kufa Nikaona nishirikishe hili jambo. Pale mtaani nilipataga rafiki dada mmoja vi ambaye ni mkubwa mkubwa kwangu alikuwa ameolewa yeye. Lakini tulikuwa tunapatana sana sana sana. Na yeye alikuwa ananipenda sana sana, anaitwa Saida. Siku hiyo siku na wateja wengi. Nikampigia nikamwomba aje akasema na malizia malizia kufua na kuja mpenzi usijali. Nikamwambia, "Sawa, amna shida na kusubiria." Um, sasa nikatulia pale nikawa nawaza akaja mteja wa kumweka dawa nikamweka kisha nikamseti akiwa kwenye dryer saida aliweza kuja akasema nime nimepika bagimbi shoga yangu haya hapa na maziwa nimekuletea najua unayependa alikuwa na kikapu hivi nikamwambia umejua eh akasema anakujua kipenzi basi nikasema dia na bonge la dukuduku yani kitu kimeneka hapa Sijui nini cha kufanya naomba nisaidie. Nisaidie ushauri na mawazo. Akasema, mm, "Kuna nini mbona nitisha? Elebe ni msimulie kila kitu mwanzo mpaka mwisho." Akaniambia, "Dia, mimi sio kama sio sio yani sio ni kama unakosa. Na hapo dia ushauri wangu. Wecheza tu kwenye nafasi yako kwanza. Huyo ni wako. Ndio maana anakuja na anaondoka." Mimi ni Muislamu kwetu suna mke mwingine nafikiri shemu anajua. Anajua nini anachokifanya mpe tu muda. Tukio tunaongeaongea nilisikia maumivu kiunoni. Maumivu yalipita kiunoni. Nikaisi vitu vinatoka nikasana kuja. Nikaenda kwenye choo cha nje. Eneo tulikuwa tumepanga saluni nikaona bidii nikamwita Saida. Nikamwomba nunulie pedi akaenda kanunulia kaleta akasema wewe una breed tena sumemaliza juzi juzi tu nikamwambia ndio akasema imekwaje au shemo ana rude kubwa kwa kuchokonoa nikacheka nikasema sijui sijui ni hali ya hewa mimi mimi huwa na na, na, na breed siku moja au si breed kabisa au inatokea hivi leo jioni inakata na kasi kunne naona tena akasema mm, wewe hiyo ni shida hiyo sio kawaida uwezo ka breed zaidi mara mbili kwa mwezi nikamwambia eti akasema ndio nika sasa sana fanyaje akasema ushaitubia badao ya uzazi nikacheka nikasema sana akaya jomana 
ndio bana anakusababishia hivi awe madhara mami hapo hata kupata mimba inakuwa ni shida nikamwambia he we mimi mtoto sasa hivi na mambo yalivyokaa hivi staki basi shoga yangu Saida akaniambia sawa lakini mbeleni utakuja kutaka tu mtoto Mary ngoja usiende hospitali mimi kuna bibi namfahamu ni mkunga kuna dawa kienyeji atakupa itasafisha kila kitu nikamwambia kweli akasema ya kabisa usijali tena kama hivi una breed ni vizuri nikamwambia kwa wapi bibi akasema yuko itende uko ngoja nimpigie simu shoga yangu alinipelekaga kweli akanyanyua simu akampigia akasema bibi yupo akasema unasikia twende leo maana dawa unatakiwa unywe ukiwa unavuja shoga nikamwambia sawa mteja alikuwa ameshamaliza kumfanyia kila kitu nikamchana kalipia kaondoka tukafunga saluni tukaenda zetu kwa huyo bibi huko itende nilimkuta yule bibi tukamweleza akasema subiri akatoka nje akachuma vimajani fulani akaja navyo pale akavifikicha fikicha akaweka katika maji ya moto akasema kunywa nawa akachukua na mizizi mingine akachemsha ilivochemka akasema kunywa nikanywa akanipa unga 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 fulani hivi kama naweza ngasema kama majani ya wasabato ya chai akasema nitakuwa na kunywa kwenye chai asubuhi na jioni nikasema saa akasema utaona mabadiliko ya mwili utaanza kubreed mtunguko na utakuwa unaeleweka nikamwambia sawa asante sana bibi yangu akasema aya mwende salama nikampa pale shukrani ya sukari na sabuni maana ndo ujira wake kwa mujibu wa Saida akashukuru sana tuliondoka tukarudi zetu saloni tukafungua Saida akasema besti unaonaje tukitafuta mtu akakupa dawa umwekeshe meja sio anasikia wala kuambiwa <coughs> kambi inawezekana kweli akaniambia ndio inawezekana kwa nini siwezekana inawezekana tunatafuta tu mtu anamfunga mumeo si unampenda wewe nikasema anampenda sana lakini nasikiaga kila siku madhara ya kuroga wanaume dawa zikiisha anakuwa kama chocha stand hmm. hmm. hapana dia mimi najua ananipenda siwezi kumfanyia hivyo. He, wewe fikiria dia ukiona nazidi, a a tukamtiuni kidogo ile akae sawa. Tumtiuni. Basi mimi nikacheka, nikasema poa bwana ngoja niangalie mambo yanavyokwenda. Mteja kaja wa kumshonea na wa kumsuka rasta kubwa kubwa. Nikao niko bize Saida alikuwa ananisaidia saidia pale kumchomboa chomboa nywele na rasta hiyo. Maongezi yalikomea hapo. Um Mida mchana alikuja kijana na nyama ya mbuzi. Rost akasema mitumwa na mme wangu. Nilifurahi sana. Saida akasema, "Lo, shemeji ndo nini sasa? Kunibagua, eh? Na nyama zenu za mbuzi hizo." Nikasema, "Shoga, nilimwambia nina hamu nacho vibaya mno." Akasema, mm, "Ah, naondoka zangu. Ukimaliza kulo niite." Nikacheka kweli kweli. Akaondoka zake nikampigia simu Dizo, nikamshukuru akaniambia usijali bebe mida ya saa moja nitakuwa hapo nikamwambia sawa mida hiyo kweli alikuja akanisubiria nimalizane na wateja tukafunga na kwenda zetu nyumbani nilipika tukala tukatiana ndipo akaaga sasa ikawa hivyo anaenda kulala kule anashinda kwangu wiki kapita maisha hayo mimi brili iliendelea kama siku nne kitu ambacho sikuwai ikakata mwezi ukapita Nishazoea na TV ni kanunuliwa TV ndio ikawa ndio kama kam, kampani yangu yani. Japo siku zingine analala kwangu ila mapenzi ndio moto moto mimi na yeye. Mwezi huo sikwenda breed tena nikajua kabisa sababu nilienda mwanzoni wa mwezi. Siku nne hivyo nikajua kabisa ni kawaida. Si nilizoea. Mapenzi ya mimi na di, Dizo yaliendelea mwezi wa pili ukaisha napo siku sikuona hivi yangu ila nikawa na choka choka sana. Hamu ya kule ikawa hakuna kabisa na nikawa na kuwa na hasira hasira sana. Siku moja ilikuwa ni Jumamosi, Dizo aliniambia atakuja twende kuona msanii. Alikuwa anakuja City Pub. Nikafurahi, nikapika mapema na kujiandaa mwenyewe na kivazi changu lakini mpaka saa nne Dizo hakuja na mpigia akawapokei. Ah, nilikuwa zika sana. Kuna dada mmoja alikuwa anakaa karibu na saloni. Naye alinizoea sana yule dada kusema kweli alinizoea sana 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 sana. 
ha yule dada alikuwa anaitwa nani wit basi tulipanga kwenda naye mimi nilivona dizo hapo ke nikampigia wit tweni zetu tukatoka zetu na bajaji mpaka city tukalipia ilikuwa ni shilingi 10000 kiingilio tukaingia tulichelewa watu walishakuwa wamejaa hivyo tukasimama nyuma kabisa na kulikuwa kuna promotion ya bia aina ya Kilimanjaro za Kopo kilipia kiingilio unapewa nne tukachukua zetu pale na kuanza kunywa mdogo mdogo mara kuna wakaka wakatusogelea na kutusalimia tukajibu nao wakasimama pale mmoja akasema ngoja na kuja kisha kaondoka baada ya muda karudi na wao hudumu wambeba me, wambeba uh, meza wengine wambeba viti vinne sisi hatuwajui walikuwa wawili tukakaa wakagiza vinywaji na si wakatuagizia basi tukawa kama kampani sasa tunaangalia tu mimi nikawa naangalia tu simu yangu iko kwenye pochi a uh, mzigo linoga bia zilikolea mkojo nao ulinibana ah nikanyanyuka tena huyo nikawa sijisikii vizuri kabisa nikaenda chooni nikafika kule nikaanza kutapika nilitapika sana chooni nilitapika sana nilitapika sana nilipomaliza nikatoka ndani ya choo sasa kwa nje kuna kikori ndio hivi na vio nikachukua makeup yangu kwenye poch nikaja update mdada mmoja akatoka chooni akasema mm, kuna mtu alikuwa anatapika sijui kanywa manini bia za promo hizi zinaodhuru sana wa shamba wa shamba nikamwangalia yule dada asikusema kitu kile ni kijidada tu hivi kina mwili mwili fulani so mzuri kivile ila kamevaa kamependeza mara simu yake kaita akapokea akasema ndo natoka hivi baby wangu nakuja acha wivu di jamani ah, sikujali maneno maana kina di wako wengi mimi nikajitengeneza nako kaka azima lipstick nikamwambia ileta kidole chako akanipa nikampakisha pale kidoleni kisha nikaambia hatushai midomo siku hizi akasema kweli bana nikacheka kikajipaka haraka haraka kile kidada mimi tumbo bado nikaona linavuruga nikasimama najifanya kama vile najitizama yeye akatoka nikatafakari nikaona niko poa nikatoka nilitazama mbele nikaona yule dada yupo na mtu hivi mrefu kama dizo koti kama la so, kabisa kabisa yani mwendo kama dizo ah, nikaanza kuwafata we wakanipoteza gizani kabisa kabisa na watu walikuwa ni wengi sana hiyo siku nikarudi kukaa pale na rafiki yangu ita akasema uko poa nikamwambia ya niko poa kabisa wale wakaka wakaendelea kununua bia tu mimi akila ipo pale elinyo simu yangu nikaanza kumpigia hapo ilikuwa ni majira ya saa sita lakini haikuwa inapokelewa nikajua tu ni yeye dizo yule nilomuona nikanyanyuka nikasema wit na kuja ilianza kupita kwenye ule mwelekeo waliokwenda sikuwaona nikarudi kukaa tumbo linanivuruga afu nina wasiwasi nina wivu na hasira zimejaa baada nikaona ah labda tu nimemwona vibaya pombe zinanoga na mziki wale wakaka wakajitambulisha mmoja akasema anaitwa Nasri mwingine akasema anaitwa Brian wote wanafanya kazi TBL basi Brian akaniomba tucheze siku kataa nikasimama nikaanza kucheza naye so najua ile kunibambia bambia nimejia chezangu sasa nikiwa katikati ya kucheza kitu tu kikasema nyanyua uso wako ndipo namuona Dizo na kile kijidada wanacheza pia Dizo kakamata kiuno kidada kinamkatikia nikawa namwangalia naye aliniona akashtuka akamsukuma yule demu akaanza kunifuata Alianza kunifuata Mary unafanya nini hapa mke wa mtu wewe yule mwanamke wake kuna hivyo akaja. Akasema bibi kuna nini huku? Akamshika Dizo. <laughs> Dizo akakasuku mie huko. Achana mimi wewe. Akanishika mkono akanivuta. Brian alikuwa anashangaa tu amesimama. Nilikasirika nikamwambia Dizo, hebu niache bwana unanumiza mkono. Umeanza Mary, si ndio? Umeanza eh? Nakuuliza umeanza? Nani huyu mwanaume? Brian akasema bro, eh. Hey. Mimi nimemkuta tu hapa tukao tunacheza. Eh, hey, sijaongea na wewe. Bro, vipi wewe? Naongea na mke wangu. Mimi nikamuuliza Dizo mke wako nani? Mimi mke wako. Ningekuwa mke wako situngekuwa wote sasa hivi. Lakini simu yangu upo okay. Kumbe uko na wanaofaa kuja nao sehemu kama hizi, si ndio? Mimi sifai. Mimi nilinde nyumba, si ndio? Oh, naomba tuende nyumba tukaongee. Kabia Dizo, unanijua vizuri sana. Yaani usitaki kunitibua. Maana unanijua vizuri sana. Nimekuja na wit na nitaondoka na wit. Niache. Uendelee na mambo yako ustaki tuchafu yale hayo hapa sawa ndizo unanijua 
oh siwezi kukuacha huko na wanaume alafu unasema nini twende nyumbani wewe ni mke wa mtu na umevaje hivyo kikaptula tu kifupi nikamwambia mikaaba kwani umesahau umenisahau hizo mimi nikaaba naomba uniache na kumwambia hizo nitajaza watu hapa na kuvumilia ujue naomba uniache alikuwa amenishika hizo nikautupia mkono wake huko Unanipiga si ndio? Unanipiga Mary. Mimi ni mke wako, ni heshima. Akanikwapua. Akaniweka begani. Watu wananiangalia. Si wengi alinibeba. Witi naye akawa anakuja nyuma nyuma na pochi zetu. Lizo amekasirika. Mimi nimekasirika pia. Nina hasira zangu zimenijaa hapa. Sasa alivonibeba begani kichwa kipo kwa chini na tumbo limenibana. Nikaanza kujisikia vibaya nikasema Lizo unajisikia vibaya utaniua Lizo. Niweke chini mara moja. Lizo hakujali. Aisee nilianza kutapika nikamtapikia. Akanishusha. Bao tapika mgeni anatokea puani. Alijifanya kama kunijali mimi. Mary, mimi mbona hivyo? Mimi si semi natapika tu. Uite akasema shem, tokea muda alikuwa anajisikia vibaya. Akawa anakupigia muda sana upokee si mwanaume huyo. Anaumwa wapi mipombe alokunywa kunywa tu yo ni kaanzaje yani asikiagi mimi nilishamkatazaga ya mama naomba mnunulie maji muda wote upo nje ya geti tayari wote akarudi ndani akanunua maji akaja nayo alipewa pesa na dizo ya kwenda kunulia maji nikanao na kusokotoa dizo akanitazama akagazania kutupeleka kutu, kutu, kutu mimi nikamwambia dizo mimi na wewe tumemalizana. Tumeishia hapa. Sikutaki na sitaki hata kukuona. Wewe ni msaliti mkubwa wewe. Simu yangu upokee, si ndio? Umekuwa kidume sasa. Unatomba tomba tu, si ndio? Sikutaki hizo. Mimi si salitiwi na usinisogelee wala kunishika. Nitakachokufanya huto kipenda. Oh, Mary, nimekukuta na wanaume, alafu unajifanya kunichimba mimi mkwara wewe nikamsogelea hizo nikamnasa kibao kisha nikamwambia shika simu yako angalia message na simu nilizokuwa nakupigia Unaona mimi nipuze ndio maana ulikuwa unanipozea Hakuna nisichokwambia sababu nilikuwa ni malaya zamani nimebadilika na kuwa najitunza Usifikirie kama mimi siwezi kufanya malaya hizo Sitaki kukuona karibu yangu endelee na maisha yako Wait twenze tu Nikamshika wait mkono na kuanza kuondoka Lizo alibaki amesimama pale. Mimi na Witi tukachukua zetu boda boda yani pikipiki tukaondoka zetu. Basi Witi ananiangalia tu kwa huruma. Akanambia Mary pole unajisikiaje? Ah, Nikamwambia bwana mimi siko poka. Nikifika nyumbani nitapumzika. Haina shida. Witi akaniambia sawa dia usiwaze sana wanaume ndivyo walivyo kumpata wa peke yako hilo haliwezekani nikamwambia wit hilo nalijua dia na wala simwazie akasema sawa lakini kuachana naye sio solution yule ni mume wako mpenzi wako kaa naye muweze kuyaongea kabla wit hebu naomba niache na wasijuna niletea story gani kwanza sawa niache wit akaniambia poa dia kweli tulifika kwetu nikalipia kisha mtu akaenda kila mmoja akaenda kwake Nisiwe mnafiki ni siwe mwongo nilikuwa nina mawazo sana Nilumizwa na dizo yana na nisaliti wazi wazi kweli Basi hata kange ni danganya Kweli ndo asipokee simu yangu Iko ni kiwango kikubwa mno cha usaliti Ina maana kwamba mimi hanijali kabisa. Niliwaza mambo mengi sana, nikafika mahali nikawaza mbali sana. Ila hasira nilizokuwa nazo nilijijua mimi mwenyewe. Kama kawaida kichefu chefu, kilinipata nikaenda chooni nilitapika sana mpaka nikakosa hadi nguvu. Nilijuta kunywa ile mipombe nilihisi ndio sababu ya mimi kuweza kujisikia hovyo. Na zile pombe mimi sijazoea za aina ile. Nilimaliza nikajikaza nikanyanyuka nikajimwagia maji nikaingia zangu kitandani. Basi akili na nipeleka kwa Dizo yani. 
kama namuona hivi yupo na mwanamke wake wanashikana shikana wanaenda guesti basi najiuliza kwani yule msichana mimi kanizidi kitu gani yule msichana ana kitu gani ambacho kimefanya hadi dizo asipokee simu zangu na kuamua kunisaliti na wanaonekana kwamba ni wapenzi kabisa sio kwamba wamekutana tu leo pale nilijiuliza sana nikakosa sana majibu nikakosa amani lakini ndo wanaume nikiwa kwenye lindi la mawazo nikasikia dirishani sauti nasema bebe naomba nifungulie mlango tafadhali naomba 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 nijieleze alikuwa ni dizo nikamwambia wewe 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 nisikilize wewe kama unataka kuninyanyasa kisa nyumba ulionipangia niambie nitaenda kulala hata pagalani au kwenye kaburi la bibi yangu mimi sina shida sawa sio mumo kuniacha mimi sasa kimbele mbele cha nini wewe si unipokea hii simu zangu hmm? leo hii mimi Mary nimekuwa wa nini si ndio niache endelea na mambo yako na utoke kabla sijakuitia mwizi sasa hivi nishasema sikutaki dizo najiweka pembeni niepushe msongamano niepukane na msururu ambao umetupanga akasema da mke wangu nisamee sana nikasema we mkiwa nani kwa makubaliano yapi wajomba zangu wamekukabidhi mimi wewe usinitie mkosi hebu kwenda zako dizo katulia ametulia pale nje. Namsikia pale nje. Kama anajilisha lisha hivi, yani kama vile mtu ambaye anagugumia gugumia kwa kulia. Mm, 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 mm. Ah, na usingizi. Sijui hata aliondoka saa ngapi. Hapo dirishani hata sijui. Asubuhi nilishindwa kabisa kuamka. Namna nilivyokuwa naumwa. Mwili mzima kama nimepigwa. Hata kunyenyo mkono ilikuwa ninashindwa nikabaki nimelala na galagala tu pale kitandani. Mida ya saa 4 nikasikia hodi kwa sauti ilikuwa ni sauti ya wit pamoja na Saida. Hata kujibu nilikuwa nashindwa. Wakajiongelesha ikabidi waulize kwa jirani yangu. Jirani yangu akasema sijamwona leo hajatoka kabisa hata nje sijui anaumwa. Maana alirudi usiku nilisikia tu geti nafunguliwa. Saida akasema subiri. Akazunguka akajadilishana akaita Mary, we Mary, we Mary. Niketika eh kwa sauti ya chini sana. Vipi amka bwana unifungulie? Bahati nzuri funguo. Nikasema siwezi Saida. Siwezi rafiki yangu naumwa. Akasema mama we Mary. Sasa itakuwaaje mpenzi jikaze uamke ufungue mlango. Umefunga kwa ndani au tubomoe? Nikamwambia ngoja nikajikongoja na shindwa sina nguvu nikajitahidi kushika kitanda nikashuka pale kitanda nikaanguka chini nikaanza kutamba mpaka sebleni nilijitahidi kusimamia ukuta na tetemeka hatari balaa nikasimama kufungua na shindwa fungue kaanguka pamoja na mimi sasa akapata wazo akatafuta fimbo akaingiza akavuta fungue kapita chini akaokota na kufungua kitasa akaingia mimi na tetemeka kama nime, kama napigwa na shoti ya umeme akaniambia wewe Mary wewe unaumwa hivi hmm hebu tuende hospitalini nikasema sawa wakanisaidia pale kunifutafuta wakanivesha nguo na sweta na kikoi juu huiti akamuita kaka mmoja jirani pale ana gari akaja wakanichukua nikapakizwa mbio mbio hospitali hospitali ya jirani. Saida akasema ngoja nimpigie sham na akasema we usije ukathubutu. Saida sitaki. Akasema kuna nini? Nikaambia sitaki ukimwita nitakunywa sumu. He makubwa. Basi nilipelekwa kwa daktari akasema onipeleke wodini nikapelekwa nikatundikiwa drip na kuanzishiwa dawa. Wait na Saida waka waligaramikia kila kitu wali niletea chakula lakini ni kila natapika wakasema jioni watakuja hata na uji basi wanijaribishie 
Nilipata ka usingizi jioni basi walikuja. Nikashangaa wamekuja na wale wa kaka wajana kina Brian na Nasri. Walikuja na matunda na pamoja na juice. Kikweli nilitabasamu kuwaona na nilikuwa najisikia vizuri kiasi. Basi wakanipa pole wakaongeongea na kuondoka nilikaa hospitalini siku tatu na kila siku Brian na Nasri walikuwa wanakuja na siku ya kutoka Brian ndiye aliyenifata na gari mpaka nyumbani akanipeleka. Chukua hili nilifurahi sana sana sana. Namba nikampa kama rafiki lakini sikuwa natamani kabisa wanaume na Nasr alinichunia hakunifata tena na mimi nikaona poa tu. Nilikuwa na wasiliana na Brian sana 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 mara nyingi anakuja mitaa ya chuo anapiga piga ni story tunakaa mimi na pombe. Pombe niliacha kabisa maana nilihisi ndio sababu ya kuumwa. Basi nikawa na rafiki zangu hao watatu Saida, Wit pamoja na Brian na Nasr ambaye alikuwa anatoka na Wit. Sasa kumbe walipeana namba siku ile. <laughs> Saida bana. Friri lake aligandishi. Hata la kwangu pia aligandishi. Saida nilimsimulia kila kitu akasema pole mpenzi wangu mwache atakuja tu. Japokuwa nilipona homa lakini hali yangu haikuwa nzuri kabisa nilikuwa na shindo kula na nikaanza kusinyaa kabisa kabisa na konda. Saida akasema dia mbona hivyo unaisha tu na stress. Stress za dizo kwa nini? Nikasema hapana. Wala hata simwazidi hizo. Mm. Umeshapita mwezi kabisa sasa hivi tokea tukio hilo litokee. Si ukubali umkubali tu Brian mbona anakujali na anaonesha kukupenda na hajaoa? Kasema ah, mimi wanaume nawajua. Na waogopa. Naogopa mahusiano mimi kabisa naogopa. Amna mkubali Brian nenda katembelee kwake maana kila siku anakualika wewe utaki tu kwenda. Nikasema nitaenda leo na nitampa. Hey, kweli? Kasema ndio nampa. Na mimi naona upweko umenizidi sasa. Hi, hayo ndo mambo dia na umkabia kuoe. Nilicheka kisha nikampigia simu Brian nikamwambia leo tutoke kisha nitaenda kwake. Brian alifurahi sana. Jioni mapema kabisa alikuja akanichukua tukaenda zetu sehemu. Inaitwa peace of mind. Mji pametulia sana. Tukala na kunywa kisha tukaenda zetu kwake forest mpya. Anaishi kajumba kazuri mno japo amepanga kama kawaida. Nikifika naanza kunyegeshana tukatiana tena bila hata ya kondom. Brian alifurahi sana akasema ananipenda sana na ninajotokali sana napenda nimemridhisha sana isaini alifurahi nyie. Mapenzi ya mimi na yeye yalianza hapo. Tuka tunapendana na pesa ananipa sana tu mwezi ukaisha tena sijaona siku zangu lakini kitumbo changu nikawa sikielewi kabisa kama kinatuna kwa chini na hali yangu ya kukonda ilizidi na nikawa sipendi kula nikaona hapana acha nimwambie shoga yangu nikamwambia Saida akasema tuone nikamuonesha kitumbo akasema wewe mara mwisho lini umeona nani damu nikasema niliona kipindi kile tulivyoenda kwa ile bibi akasema unaona kimstari chini kile hivyo iko hapo chini ya kitovu huo unakuwa nacho nikamwambia hapana akasema hala hala nikalala akanibinya akasema shoga na mimba nikamwambia ah kuzina mimba mie akasema mimi ndo nakwambia kama uamini tukachukue vipimo tupime kweli nikacheka nikasema sasa mimba <laughs> mimba bana wewe hebu twende baba tukanunua kipimo akasema poa kweli tukanyanyuka tukaenda duka la jirani tukanunua vipimo viwili tukaingia chumbani kwangu chooni nikakojoa kwenye kopo nikapima nikasema mm, sina mimba ila narogwa tu na dizo itakuwa dizo na niroga akasema ngoja kipimo kitasema kuangalia mstari wa chini umeanza ukaja wa juu pia Saida akasema umeona ongera mama kijacho nikashtuka siku amini akasema unashtuka nini kitu iko dogo kimeitika sasa nikasema we ila maana siku zote hizo dizo kashindwa nimekuja kujazwa na Brian akasema mm, yani hivi mda mwezi nyie nikasema ndio akasema kwa kipimo hiki mimi inaonekana imekoma anaweza kawa dizo huyo nikasema hapana haiwezekani hii ni mimba ni ya Brian akasema usiandikie mate twende kesho kapime utro sound utro sound ndio msema kweli nikamwambia we siend na mimba hii ni ya Brian wangu basi saida akawa anacheka akasema haya kikweli sikuamini mimi msikilizaje tu kwamba nina mimba kabisa na sikujua nifanye nini. Niliwaza siku nzima kesho yake nikamfuata Saida yeye mwenyewe twende meta hospitalini.
Tuliondoka tukaenda meta nikamkumbuka Chris nikamtafuta nikampata. Alivinoona alifurahi sana akasema Mary ni wewe nikasema ndio ni mimi akasema eh eh niambie za siku. Nikamwambia pua nataka kupima ultra sound akaniangalia akacheka akasema kuna jamaa kaweka tayari humo nini. Ni nani wewe ni mpongereza wake jamani? Da jamaa shabaha. Mimi niko na lenga wapi? Mwanamke uligeuza kizazi lakini jamaa kaweka ise kuna watu mabingwa. Nikamwambia bwana Chris hebu niache bwana nipeleke mimi nikapima ultra sound. Akasema pua nifateni. Tulimfuata moja kwa moja tukaingia chumba cha ultra sound japo kulikuwa kuna foleni lakini tukaingia na kupimwa akasema haya unataka kujua nini? Aliuliza mpimaji huko anazungusha kile kidude tumboni. Tumboni kwangu. Nikasema umri wa hii mimba akasema oh hii mimba uh, ina wiki 13. Nilishtuka. Nikasema unamaanisha nini? Akasema hii mashine inaonesha kama wiki. Inaonesha kwa mawiki toka mimba imeingia. Kwa hiyo ina wiki 13 ambazo ni sawa na miezi mitatu na wiki moja. Nilishtuka. Hii ya yule dizo kabisa jamani jamani. Sasa itakuwaaje na nina mahusiano mengine? Namwambia nini Brian? Kiukweli ningajikaza nikasema sawa asante daktari akasema sasa makadilio yako utajifungua mwezi huu na tarehe hizi. Mungu atakujalia. Na 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 na, na. Mungu akisha kujalia naona kijacho hapa tumboni mwako amekuwa vizuri kabisa. Hapa ukija baada ya wiki nne tunaweza kuona jinsia yake. Nikamwambia tu daktari asante. Sikupenda na ule baridi alioni paka tumboni mkakaa nikajionea kero tu. Akili yangu ilinituma kabisa kutoa ile mimba ili niwe huru na Brian sasa maana alishaonesha kunihitaji sana mpaka sherehe za ofisini kwao nilikuwa naenda naye alishanitambulisha kwa watu wengi tu basi nikapewa picha maana Chris alisema nipewe tukatoka Chris akatusindikiza mpaka nje akasema ongera sana unakuwa mama sasa Mary nani anaweza kufikiria nikacheka nikasema Chris muda unaenda na watu tunabadilika mimi sio yule wa simu tu kutumana simu tu kutumana mimi ni mwanamke ambaye nina maisha yangu na nina mwanaume wangu mmoja tu Chris akasema okay okay na ndo unaongeza eh unaenda kuitwa mama sasa kweli maisha ubadilika mimi nimefurahi sana kujua hivyo Mary wewe ukihitaji huduma ipigie wala utaweza kupata shida ila kabla hujaondoka ningekushauri hiyo mimba yako ni ya kwanza ungeanza clinic mapema sana unajua mimba za mwanzo zinasumbua sana nikamwambia eh acha nipumzike sasa ana habari hii imekuja ghafla sana hata sikuijua. Dr. Chris akaniuliza, mmm, "Kweli hukujua kama una mimba?" Nikasema, "Ndio." Hasa ulikuwa unasema tu weka yote tamu hukujua. Nikampiga kofi cha utani, nikamwambia, "Wewe hebu niache huko." Akasema, "Anapata picha jamaa alikusukumiza ise hadi akalenga na tamani sana kumjua mwamba ise." Nikamwambia, "Bana hebu niache bana." Sasa ilikwaje? Hukujua kama una mimba hadi miezi mitatu. Nikamwambia, "Mimi nilikuwa na shida ya kubreed mwezio." Ah, ilikwaje? Ilibidi ni msimulie aliangu Dr. Chris ilivyokuwa akasema ni dawa mingine sio mizuri ya uzazi sawa bila ushauri wa daktar sio vizuri bila kupata vipimo vya nje sasa hii sio vizuri sawa inabidi upate vipimo sasa hii inaendana na damu yako ungeendelea kupata ugumba shauri yako nikasema da yani kweli kabisa daktar akasema ndio ndio maana tunasisitiza na hata mimi nakusisitiza wewe wai clinic na uje hapa hapa nitakuunganisha na wanaohusiana nayo mambo Nikamwambia sawa lakini ilikuwa nikishinga upande mimi nilikuwa na mawazo ya kutoa tu ile mimba. Bas tuliagana na Chris tukabadilishana namba za simu tukaondoka na rafiki yangu Saida. Tulipokuwa njiani Saida akaniambia, "Nilikwambia mimi mzigo mwenye mwenye wa mwenye nyumba huo, nikasema bwana iniache mimi sina mpango wote na hii mimba mimi nitaitolea mbali uko nianze na maisha yangu mimi na Brian." Saida akasema wewe bwacha hizo bwana. Acha hizo, vipi kama ndo una mtoto? Mtoto huyo huyo tu mmoja na Mungu ndo amekupa. Nikasaba sisto zao kwani lazima kuzaa mbona wengi tu hawana watoto na wanaishi Saida akaniambia wanaishi lakini huwezi jua kwa nini hawapati watoto eh, labda ni kuchelewa tu kwa mpango wa Mungu na ipo siku watapata lakini wewe unataka kujitakia dia kwa nini usizae tu kwa sababu kule unaweza na hata ukishindwa mimi nipo mama ubatizo wa kijacho tutapigana taf au kwa nini usimwambie baba yake Nikasema yote umeongea ila hapo mwishoni umeahirisha umearibu. Ume Mimi nimwambie nani? Hata nife siwezi. Hmm. Nakushangaa sana. Kweli? 
ili ndio sababu ya wewe kuchukia hivyo unamchukia baba watoto wako namna hiyo kweli mbona kama unamchukia sana nikamwambia unaona jambo dogo eh alichonifanyia unaona jambo dogo eh uji naumia kesi gani mimi wewe Saida ujui nilimwamini afa ananipotezea mimi kweli yeye hakunipotezea mimi kama mapenzi na mimi na yeye ni mbwa basi yeye atakuwa ni mbwa 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 kama mambo mengine tu simhitaji mimi Saida akanambia poa Maada mwendo umeamua Poa poa basi aishi Tulifika nyumbani kwangu nikajilaza na uchovu Saida alinipikia mimi niko na waza njia gani rais ya kutoa ile mimba sasa Nikakumbuka kuna dada anafahamiana naye anauza duka la dawa mjini Nikamwambia Saida nataka kulala akasema poa basi baadaye nikamwambia kesho mpenzi nalala nilale sana akasema haya poa dia kweli akaondoka zake mimi nilinyonywa simu nikampigia dada wa duka la madawa na kumuuliza kuhusu dawa za kutolea mimba yule dada wa duka la madawa akasema miezi mingapi nikamwambia mitatu akasema mm, shoga hiyo ishakuwa hapo labda hospitalini hizi zilizopo ni ndogo nikamwambia bane na hii ni ndogo wewe nipe mimi nitajua cha kufanya akasema mm, haya kwa vile na wewe nipe kiasi fulani nitakuagizia kwa bodaboda itakuja nikamwambia poa nilikaa kama lisaa hivi pikipiki kafika sasa pikipiki iliweza kufika nikampa pesa akaondoka mimi nikachukua dawa za kutolea mimba nilitumia kwa mujibu wa maelekezo niliweka chini ya ulimi kimoja na kingine huko chini kwa bibi lakini nilikaa mpaka nikalala kukakucha hakuna cha damu wala nini kaa nikampigia akaniambia nilikwambia haiwezi kufanya kitu hiyo dawa hiyo mimba ni kubwa kabla bwana tutaona Nakumbuka wakati nakuwa niliwahi sikia kuna bibi upo si Isanga huko. Wanafunzi wanatoa sana mimba huko. ATA na mwanae ndio kazi yao. Basi nikajibeba mtoto wa kike mie hadi kule maana walikuwa maarufu sana. Nilifika nikauliza nyumba mbili tatu nikafika. Nikabisha hodi, nikakaribishwa lakini ile nikaribisha alikuja nje. Alikuwa mama mmoja hivi mtu mzima. Nikamsalimia kisha nikamuulizia bibi. Yule mama kanembea wewe wewe umetokea wapi? Mbona huyo bibi alishafariki kitambo? Nikasema jamani poleni akasema tutachapoa. Nikasema na mwanae je? Ndio mimi. Kwa nini una shida gani? Kama ni kuhusu kutoa mimba, nilishaacha na nimeokoka kabisa. Fanya uende. Ila kama ni lingine, niambie. Ah. Okay, nikaona nispoteze muda nikaanza safari. Nilichanganyikiwa mimi sitaki kuzaa na dizo mimi kabisa. Nikarudi zangu nyumbani nikakuta Brian ameniachia mizigo kwa Saida. Aliniletea vyakula basi niliumia maskini niliumia sana nina mori kweli kweli ya kutoa mimba mori lipanda niliwaza sana nikaona acha tu nijitoa hospitalini tu niliwaza nifanye nini najuaje kama huyu daktari ni sahihi nikaona niuliza nilimpigia yule wa duka la dawa nikamuuliza daktari mzuri akanitajia na hospitali iliyopo nikapewa na namba basi nikaisave nikampigia na kujitambulisha nikaomba nione naye akasema sawa Ndio hospitali nikaenda haraka nikamkuta nikamweleza shida akaniangalia akasema kwa nini atakutoa mimba nikamwambia nipo katika wakati mgumu sana niliachana na mwenye hii mimba nikiwa sijui kama na mimba yake pia na mtu mwingine ilianza naye mahusiano akiwa hajui na anania nzuri sana na mimi daktari akaniangalia akasema Mary Unajua ni mtoto, mtoto ni mpango wa Mungu. Na ni zawadi kutoka kwa Mungu. Na kwa umri wa hiyo mimba, Mary utakuwa unaua kabisa mtu. Mtu aliyekamilika Mary na yote sababu ya mwanaume. Je, yeah, akijua umeua mtoto wake? Eh? Unafikiri atakupenda? Na je, vipi mwenye mtoto akijua? Ah. Nikasema Huyo mwenye mtoto mimi sina habari naye. Nilihuni bala malaya kweli kweli ninahangaika na wanawake wengine huko na mimi nataka nijenge maisha yangu. Daktari kanambia huoni mtoto ndio maisha yako wewe mwenyewe Mary. Watu wanahangaika wana, wana, wanafunga maombi kuomba neema kupata mtoto, watu wanalia usiku na mchana kupata mtoto wewe unataka kuua. Basi naomba uzae. Mimi nitakulea Mary. Alafu kizaa unipe mtoto, uendelee na mwanaume wako. Nikacheka maana nilimfikiria huyu daktari ka mbona mpana anajifanya na uchungu na mimi mtazani mimi ndugu yake inahusu nikamwambia hapana daktari nimeamua kama huwezi niambie niondoke zangu niende kwa wengine 
Akasema ah naona umedhamiria eh basi naomba uje kesho mbili saa 12 na shilingi 1000 nitakufanyia nikamwambia hayo ndo maneno sasa daktari wala hata usijali Nilikuwa na pesa hiyo mbona rais tu nikamwaga nikatoka siku hiyo nililala usiku nilikuwa naota ndoto za jabu ajabu mara niko na mtoto analia anasema mama usiniache mara moto, mtoto analia yani ulikuwa ni usiku mbaya sana nikajua ni mimba hiyo nikajiangalia kama daktari alivyosema kisha nikaenda mimi saa 11 ili yeye atakapofika mimi nikute pale Nikakaa mpaka saa 12 nikaingia ofisini kwake akasema alala kitandani pale nikasema sawa akanifunika na lile kama turbai sijui linalozunguka kitanda yeye akakaa anapanga vipaa pale mara mlango nikasikia unafunguliwa lakini sikusikia maongezi yoyote yale nikakausha nipo tu nimejilaza maana mtanguo hajasema nitoe mara ilishuka ikafunuliwa Hamad na muona sasa dizo huyo hapa nyie nilikurupuka nikakaa kwanza vizuri nikasema he tume imekuaje sasa Dizo akaniuliza Kwa hiyo umefikia hatua hii Mary Kweli umefikia hii hatua ya kuwa muwaji kabisa Asewe na mkini atari sana sijapata kuona Hapo mimi msikilizaji ni kakatu kimia Nika muangalia ni kawa naangalia pembeni Dizo akasema I say Abdala Asante sana kwa hili Na na kushukuru sana mshikaji wangu Da Hapo ndipo nikajua dokta kumbe ni rafiki yake na Dizo na inaonesha ananijua sana. Na ndio maana anamwambia yote kuhusu Dizo. Dizo akasema, "Mary, shuka hapo twende." Nikamwambia ni popote na wewe. Akasema ise ni na hasira hapa ni na maumivu. Yaani ustaki nikakutia ibu, sawa? Safari hii utaki ustaki. Shuka twende. Nitapiga simu polisi kwa kitendo ulichotaka kukifanya. Na kumbia shuka hapo haraka. Twende. Mm. Niliogopa. Maana nilimwona mikasirika mishipa ya kichwa imemtoka kweli kweli. Daktari akasema Shem. Naomba sana umsikilize jamaa mkakae mzungumze kila kitu. Maana mimi nimeshakwambia kila nimeshamwambia kila kitu kuhusu wewe na kuhusu mimba yako. Naomba mkayaongee sawa. <laughs> mimi nikamtazama tu ile doctor sikumjibu chochote. Nikaanza kumfuata Dizo. Nikamfuata Dizo. Hapo alinishika mkono akanivuta nje. Basi mimi ikabidi tu nionyeshe ushirikiano. Tulitoka nje ya jengo, akanivutia parking akafungua milango ya gari yake akaniambia ingia. Nikaingia akaendelea na akaendesha mpaka kwenye hoteli. Kitu ambacho hatukuwahi kufanya mimi na yeye ni kwenda hoteli. Tulikuwa tunakwenda ba na sehemu zingine. Mimi nilikuwa na akili nyingine kichwani kwangu ujue. Kwa sababu sikutaka kabisa kukaa naye maana nilikuwa namchukia mno Dizo. Tulikaa akasema unakula nini? Nikamwambia sijisikii kula. Akasema haya. Unakunywa nini? Nikamwambia maji. Akasema hayo ni mazuri kwa hali yako ulionayo. Mudumu alikuja pale akatusikiliza. Mimi niliegezea maji madogo kisha nikamuuliza mudumu. Ah, uh, ni wapi? Akanielekeza nikaambia nakuja. Akasema unaenda na pochi. Nikamwambia eh nimeweka tishu na yakufutia uchi wangu au unataka nishike na mkononi. Nilimjibu kwa jaziba sana. Akasema hapana nenda. Nikamwambia poa. Nilenda zangu kufuata ile corridor kisha nikaingia kwa lichoni lakini nilipiga mahesabu namna kuweza kumtoroka pale. Sikutaka kabisa maongezi mimi na Dizo. Nikapata wazo. Nilikuwa na vitenge kwenye pochi yangu maana mpocho wangu ulikuwa ni mkubwa, mkubwa kiasi. Nilijua naenda kwenye tukio basi nikajiandaa. Nikaandaa na vile vitenge, nikatoka pale nikachungulia na muone iko bize anasoma menyu. Nilitoka mdogo 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 nyuma nyuma nikapita mlangoni nikatoka mpio mpaka nje ya geti nilipumua nikaanza kushuka na barabara maana ilikuwa ni uzunguni bahati nzuri kuna gari ikawa inakuja nikasimamisha ile gari ikasimama Alikuwa ni mbaba hivi mtu mzima nikamwambia naomba lift akasema unaenda wapi nikamwambia stand kuu akasema sawa panda nikapanda tuko akaondoa gari nikashusha kwanza pumzi eh eh nikatoa kitenge cha juu ile baba akasema unaelekea wapi 
Na kama anataka kwenda tunduma kwa ndugu yangu amenipigia kuna shida. Nikajeleza pale. Akasema sura yako sio ngeni kabisa wewe ni mwenyeji wa uzunguni eh. Niambia hapana. Nilikuwa kwa rafiki yangu tu mitaa ile pale basi. Akasema ah, sawa. Kweli alinipeleka mpaka stand kisha akaingia ndani kabisa na kuniambia unaweza pata na naweza kupata namba yako ya simu nikasema haina shida. Nilishindwa kukataa maana mtu kanipa lift. Akasema nisevu nani nikaambia Sakina. Akasema oh sawa Sakina. Tutawasiliana nikaambia okay poa asante. Nikashuka nikaenda zangu kupanda gari za tunduma sikutaka kubaki mbea tena maana nilijua kabisa hata nitafuta tu yule hizo. Nikaona ni bora ni zangu tunduma kwa data tu maana yeye alikuwa ameolewa tunduma. Gari nilikuta imeshaja nikaifurahia. Tukatoka pale sasa. Nikaona nisipate usumbufu nikazima na simu gari kaanza safari. Nilikuwa nimekaa na mkaka fulani hivi. Nikamwazima simu ili kumjuza da tatu maana sikutaka kwenda ghafla. Mara nyingi sana alikuwa ananitafuta na kunikaribisha kwake nikaona okay. Ngoja nimkimbilie huko huko. Basi nikampigia maana namba yake nilishikaga nikamjuza na kuja ila simu nimepoteza. Nitafute kwenye namba ya huyu, ni abiri ya mwenzangu. Da tatu akasema sawa. Akanielekeza pa kushukia kisha akasema nikishuka tu kuna kigrosari kipo njiani atakuwa anisubiria hapo nikasema sawa nilisafiri safiri nikashuka kwenye iko kituo nikaenda kwenye hiyo kigrosari nika nikamkuta kweli da tatu pale tukona siku nyingi hivyo nilimshangaa amekuwa bonge mno akasema haya twende basi nyumbani au unataka unywe kidogo nikambia hapana twende tu twende twice Tukatoka kumbe hakai mbali wala. Tulifika kwake alikuwa amejenga nyumba nzuri tu kubwa japo ndo hajaweka vioma dirisha nikaweka tu makaratasi na fensi bado lakini nyumba mjengo mzuri. Sasa da tatu umejenga kumbe. Hongera mwaya. Da tatu akaniambia asante sana. Ndo tunajikongoja. Si unajua Mr. ni mtumishi na mie ndo nafanya biashara za hapa na pale dia. Nikaambia oh kweli umejitahidi sana. Akasema eh niambie mambo yako vipi? Mbona kama umepungua? Nikaambia da tatu, hey, wala mimi niko poa. Hata si utaki unene, ninajikondesha. Basi niliposema hivyo da tatu akacheka sana. Akasema haya bana acha mimi ni jine nepe maana mbinguni wote tutapewa mwili mpya na tutafanana. Nikacheka sana. Basi tukapiga story za zamani we, tukapiga pamoja na story story jioni mume wake alichelewa sana kurudi akaja wakati mimi ni shalala zangu na mimba tena nilichoka tayari. Sikumwambia kabisa da tatu habari za kwamba mimi nina ujauzito wa dizo kutokana na mimba yangu. Asubuhi sana. Eliamka hivyo hivyo nikachelewa da tatu aliwahi kuamka kutokana na nyumba haina ceiling board nilikuwa nasikia kila kitu mume akasema ulisema Shem Mary amekuja yuko wapi? Da tatu akasema amelala bado. Shem akasema okay akiamka basi nitamsalimia. Da tatu akasema ngoja nimwamshie. Mimi nikaamka faster nikavaa vitenge nikatoka. Akasema he kumbe shaamka. Nikasema ndio. Da tatu akaniambia okay. Shemu wako alikuwa anakuulizia, nikasema, "Ah!" Basi pale Shemu akaja sasa hivi alivoniona, ni kama vile alihamaki akanipa mkono. Mimi nikamwambia shikamo Shemu, akasema hujambo. Ile shikamo hakuitikia kai mute. Da tatu akasema anakusalimia. Shemu ndo akashtuka akasema, "Ah, ah okay, okay, maraba, karibu sana." Dada yako alikuwa anakuongelea sana, nimefurahi sana kukufahamu. Nikamwambia, "Asante Shemu." Akaniacha mkono. Lakini mimi macho yake yalinitisha ujue. Nikasema da tatu, ngoja nikaoge. Akasema sawa. Kweli nikaingia bafuni nikaoga. Mara kwa sababu maana bafu lilikuwa lipo ndani ya nyumba tu, sio ndani ya chumba. Nilioga nikatoka nikavaa nguo nilizokuwa nimekuja nazo ambazo ni gauni refu, nikaenda pale sebleni. Da tatu akasema Mary, pia zile chapati maji, chemu wako, eh, azionje leo. Maana hazipendi kweli kweli. Najua kila atazipenda ukiompika wewe. Nikamwambia sawa. Basi niliingia zangu jikoni kila kitu kilikuwepo nikapika vizuri nikaandaa pale shemu alikuja mezani tukakaa tukaanza kula. Akasa <coughs> chapati kumbe tamu sana hizi eh au sababu amepika shemu wangu wa ukweli. I say huo unapika nikamwambia sawa shemu akasema niambie lakini shemu maisha vipi? Nikamwambia ah, Mungu ni mwema. Da tatu akasema amepoteza simu wakati anakuja huku masikini safari ikawa ni mbaya kweli kweli. Mara nikamsika simu na shemu ah kweli kwa hiyo hapo huna simu. Nikamwambia ndio sina. Oh Ngoja basi nitakuchekea kitochi shemwanga. Angala uwe hewani. Inabidi ukarinie namba sasa. Ngambe vitambulisho sina. Oo, oh, oh, basi tutakusajilia pole sana shem. Ngambe asante. 
tulikula shemu akaaga katoka mimi nikabaki na dada tatu dada tatu akawa anajisemesha semesha kuhusu kwenda sokoni na mimi nilikuwa namvizia angalau tu nikanunue nguo asijue akasema nielekeze niende dada wala hata usijali akasema nina kimimba kichanga yani kinanitesa nikambia pole kumbe akasema ndio mdogo wangu basi dada tatu akanipa pale pesa hakujua na mimi mimba ninayo nikatoka nikapitilizia zangu tunduma mjini nikanunua madela mawili na gauni mbili nikanunua chupi pia kisha nikarudi nikaenda sokoni sasa nika rudi zangu nyumbani yeye alikuwa amesenzia nikapitiliza mpaka chumbani nikapitiliza mpaka chumbani na nguo nikaweka kisha nikaingia jikoni na kuanza kupika maana ilibidi sasa mimi nijikaze lakini nilikuwa na kijitumbo changu hapo na mimi kumbuka Nikiona pika nikasikia mlango unafunguliwa nikajua dada nikasema nipo jikoni sikujibiwa mara kaingia shem jikoni kashtuka nikamwambia nilijua dada akasema umeshtuka vizuri shem yani unatetemeka mwili mzima da <laughs> Mimi nikacheka nikamwambia shem bana ah unajua nimekuletea kasimu na laini shem wangu kambia asante shem nikageuka ninawe mikono maana nilikuwa nataka maana nilikuwa nakata nyanya nikanao nikajifuta mikono na shangaa simu kubwa smartphone nikasema shem wewe ulisema kitochi akasema shemu jitazame wewe ni wakutumia kitochi kweli wewe eh? akasema shem unataka kunidharau nini mimi nikacheka nikasema asante shem akasema usijali eh basi tukasikia pale dada anaita shemu alitoka nje kwa kunyata kabisa mimi sikuelewa maana jikoni kulikuwa kuna mlango wa kutokea nje kabisa mimi nikaitikia nikaenda sebleni akasema he kama nimekusikia unaongea ongea nikaambia nilikuwa naongea na simu akasema he umepata wapi simu Nikamwambia nimekutana na rafiki yangu huko, kanikopesha nitamlipa wakati nimetoka sokoni. Akasema, "Eh, una rafiki huko?" Nikasema, "Ndio dada." Yeye nilibidi nidanganye hivyo msikilizaji, lakini hata sikujua kwa nini nadanganya. Akasema, "Bora, kumbe huyo shemeji yako akija na kitochi chake, <laughs> mashavu yatamshuka." Nikacheka. Dada tatu akasema, "Alafu?" Alisema, "Tawai, ukuta shapita kulewa na marafiki zake. Maana anakunywa sana." Mimi nikakatu kimya. Shemu hakurudi hadi jioni. Na mimi sikuwasha simu. Tuliendelea kukaa pale. Shemu alijenga tabia ya kunipigia sana simu na siku zingine anasema kabisa mbele ya dada Mary twende mjini tukanywe. Mimi nakataa. Nasema nabaki tu na dada. Akili yangu ilikuwa inaniambia kabisa Shemu huyu anania mbaya na mimi. Siku moja ilikuwa ni siku kuu. Dada na mimi dada <coughs> ilikuwa ni siku kuu. Dada na mimi tulipika Tulipika chakula kizuri tu Shemu alikuja na rafiki zake wakanywa kisha tukatoka. Tulitoka nao usiku nikiwa na dada. Sasa tukiwa kule Shemu alikuwa kama vile anakupa kupa sana dada tatu. Kama hataki kukaa naye lakini anakuja kukaa jirani na mimi. Yaani kama mtu humjui unaweza kusema hivi. Yaani yule mtu labda mimi ndo mume wangu, alafu dada tatu labda ndo kama shemeji yake. Yaani mimi ndo nilikuwa kama mke wake vile. Jinsi alivyokuwa ananijali na kunipetipeti mimi sikupenda kwa kweli. Kuna kaka mmoja ni rafiki yake alikuwa ananikonyeza konyeza. Nikaona niende kukaa naye. Basi nikawa busy na ule mkaka Shemu akawa kama mind kweli kweli maana macho yake yote yalikuwa kwangu. Hapo nina kama wiki hizo tatu nimeishi nao. Mara dada alimfuata sijui aliongea nini Shemu akatoka baada ya muda nasikia watu watu wanasema jamani Deo anampiga mke wake. Ambaye sasa Deo kumbe ni shemeji. Anampiga dada tatu. He tulitoka nje haraka haraka nikakuta dada amempiga kweli kweli anasema unandhirilisha hivi kumwangalia eh kumwangalia gani kule amemkumbatia nguo imechanika imechoka mimi na undoka zangu mimi akaanza kuondoka na mimi nikaanza kumfuata dada tatu mara shemu akaniita akasema Mary njoo hapa mimi nikamwangalia hata sikumjibu nikaendelea kumfuata dada nikaendelea kumfuata dada tatu shemu alinifuata akanishika mkono akasema Mary twende nyumbani achana na huyo mjinga mjinga najua wapi anaenda wewe twende zetu nyumbani akanishika kiu na akasema twende nitakwambia kila kitu tukifika nyumbani huyu atarudi tu nikasema hapana mimi siwezi kwenda atakapoenda dadangu na mimi ndipo nitakapoenda unaweza kumuita dadako huyo eh Mary usitaki kuniuzi twende nyumbani nimesema usikii sasa mbona anatumia command tena nikamtazama kisha nikamwambia shemu hapana siwezi fanya hivyo katu katu hata hao hawato nielewa kabisa unaomba nimfuate tu dada umfuate wa nini wakati kutwa kufikiria tu unatembea na mimi kutwa tu kunisema mimi na wewe lakini unamwona ni dada yako huyo amko usingizini Mary mimi kukuombana na yeye sio kosa lako sawa ni kosa lake yeye mwenyewe na wanaume zake dada yako amekuwa anafanya malaya kidhani kwamba mimi sijui lakini mimi naambiwa kila kitu naambiwa na watu leo anajifanya ananitoa out pesa kapewa na jamaa na kama itoshi jamaa kamfata hapa hapa 
Mimi nilitaka kukaa naye, nikaona na chati na mwanaume wake kweli. Mimi ni mwanaume ujue naumia, nikaona ni epushe eshali, nikaamia kukaa na wewe pale alafu ananiita nije, ananishtumu kwamba mimi na 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 wewe. Eh? Mimi nimekufatafata kila unapoulipo kweli. Mimi ni mwanaume asini dhalau bwana. Chemeje lipongevu nilijikuta na maonea tena uhuru mama ana hata mimi kuishi na dada tatu siku hizi niligundua kuna mtu zaidi ya mme wake anawasiliana naye. Mme wake kasa Mary dada yako anatembea na bosi wangu kazini. He! Nikashangaa. Akasema nadhani sasa naelewa tulipotoka mimi na ye. na unaelewa kwa nini nilifanya hayo. Shemo unajua mimi nakupenda tu sababu ya upole na ustaarabu wako lakini sijawahi hata kukutongoza ila dada yako ananijengea picha hiyo mimi. Mimi nikamtazama. Akasema naomba twende nyumbani tafadhali. Mimi nimeona bora ni mwache dada yako awe huru kabisa kwa hiyo akitaka taraka mimi nitampa. <sighs> Nikamwambia sawa. Sawa shema jitwende. Akilini nilishajua dada tatu ananichukuliaje na nikaona kabisa hapa sio kwa kukaa. Nikajiuliza nitaenda wapi? Mm. Nikajitafakari. Tulifika nyumbani akafungua mlango nikaingia akasema nakuja alitoka mara simu yangu ikaita. Alikuwa ni dada tatu nikapokea akasema uko wapi? Nikasema kwa nyumbani akasema yani Mary umenishangaza sana. Mimi ndo dada yako unaacha kuja na mimi wewe unaenda na huyo mwanaume. Ndio unanionyesha nini sasa? Nikamwambia dada tatu mimi nimekuja kwako. Wewe na mmeo mnagombana, wewe unaondoka na kuniacha tena ya ugomvi wenu mimi sijui unataka kunini. Nikufate wapi usiku na sijui mazingira. Sasa mimi ni, mimi kukaa ndani tu huko huko. Sasa mimi da tatu. Mimi nakushauri tu dadangu rudi nyumbani. Ukae na mume wako muongee. Maana naye amekasirika sana yuko tayari kwa lolote. Rudi muyaongee. Eh, wewe unajua alichonifanyia wewe? Mimi sirudi nikamwambia da tatu. Mimi naondoka kesho mapema sana. Kwa nini sasa unaondoka? Nikamwambia umeniacha hapa na shemo ukimaanisha nini? Mimi mdogo wako ona niachaje mimi na mme wako? Kweli unakimbia? Hapana nimetamani yani nimetamani hata kuondoka sasa hivi. Mara simi kakatwa. Shemo akarudi na chips za moto kweli kweli na kuku akasema shemo kula nikamwambia asante. Nikazipokea nikamwambia shemo naenda kula chumbani shemo kama utojali. Akasema no. Tupige kwanza story. Nika sasa samani kichwa kinaliuma sana. Ah subiri basi nikupe. Nikupe panado. Ah, Ilishangaa. Kozi kweli kichwa kilikuwa kinaniuma. Basi kweli aliingia chumbani. Alipoingia chumbani ule shemeji aliingia chumbani kwake akanileta dawa. Akanifuatia na maji nikanywa kisha akasema pole sana kapumzike basi nikasema mama nikataka kuanguka akanisaidia kunidaka akanishika kichwani akasema ni kama una homa shemo mbona una joto. Muda huo alikuwa amenishika kunizuia nisianguke pia akasema kama shemo akawa kama vile ananikalisha mara mlango si ukafunguliwa dada tatu akawa anaingia akasema eh nini kinaendelea hapa Mary wewe ni ukunifanyia hivyo mimi ah, kabla sijajibu mume wake akasema amekufanyia nini fanya mpango tuende hospitali mdogo wako anaumwa anaumwa nini mnanifanya mimi mjinga si ndio gia kunizugia eh mimi nilishangaa na nimejiuliza kwa watu kabisa naondoka afu mdogo wangu ete nabaki na mme wangu eh Nimepata jibu sasa pata chimbika. Naona Mary umemaliza mabona zako wote sasa umekuja kumchukua bwana wangu sitokuacha salama. Ka. Mme wake alikuwa anashangaa tu, kashika kiuno mdomo wazi. Mimi nilikuwa tu kimya. Data tu alirudi na kiswa akasema leo tunagawana majengo serikali Mary na kukatakata kama nyama ya nguruwe. Mwana haramu mkubwa wewe mtoka mto, mtoka pabaya wewe. Mchambia upupu wewe. Umeingia cha kike. Nikamwambia data unanionea akanlukia pale pale kwenye kocha alinipiga kichwa yani sikujua akafikaje fikaje akanyanyua kiswa kataka kunichoma mume wake akam akamwai akamkamata na kumtoa kile kisu akakitupa chini kikaingia kwa sofa akamzaba kibao da tatu da tatu kanguka chini akasema ananipiga tena kwa sababu ya umalaya wako si ndio shemo akumjali aliendelea kumshusha kipigo hadi akavunja meza ikiwa Mwanzo niliona acha kome lakini baadaye nikaona mm huruma ikaniingia nikajaribu kuachanisha shemo kasa Mary kama bali mimi sije kukutongoza na kujali kama shemeji lakini dadako ananisingizia sana Mary nitafanya kila kitu kwa uwezo wangu nitakuoa kabisa Datato kamzaba mme wake wakaendelea bwana kupigana Datato kasema Mary nitakukomesha ama zako ama zangu 
Napigwa hivi tena mimi mjamzito kisa wewe unatembea na mume wangu. Malaya wewe. Ndio maana uulewi umekalia tu karibu ndoa za watu. Ndio maana unajiuza mbwa mku wewe. Akataka kunurukia shemu alimkamata akaanza kumvutia chumbani kwao. Mimi nikaona inatosha sasa. Nikaona inatosha. Nikaingia nikaingia chumbani. Wao wanapigana mimi nikabeba nguo zangu kisha nikaondoka zangu na simu nikazima. Niloaza pa kwenda nikaona nimpigie tu Saida. Nikaosha simu yangu ya zamani nikapiga Saida aliyepokea haraka sana akasema wewe merini wewe. Nikasema ndio akasema uko wapi? Umepotelea wapi? Gizo anakutafuta kama pesa uko wapi? Nikamwambia nitakwambia lakini naomba iwe siri yetu akasema sawa. Nikamsimulia yote akasema dia rudi nyumbani kwako. Mi nimekuwa nikikufanyia usafi na saluni na fungua. Funguza akiba nilimpatia gaweke. Akasema kuna msichana nilipata tunashinda naye saloni yeye anajua kusuka ila wateja wako. Ile wateja wako wasikimbie. Shemdizo aliniambia kila kitu na Brian naye alichanganyikiwa sana. Rudi dia. Dawa tatizo sio kuikimbia. Nikukabiliana nayo. Nikamwambia sakina sasa hivi usiku nitapata usafiri kweli. Akasema lala loji kesho uje nikamwambia poa. Niliona ni sahihi acha tu nirudi. Nilikuwa mitaa ya sogea pale. Nika sogea karibu na barabarani mali nilikuwa na gari ya tanki imesimama dereva alikuwa ana ana ana, ana konyagi uko pembeni huko anaongea na simu. Akasema anaenda mbea nikaona hapa hapa. Nikasubiri akamaliza haja zake nikamwambia mimi naenda mbea. Akasema poa. Nikapanda tukafika mbea magorofani nikashuka. Nikampa pesa kakataka akasema kwanza unaelekea wapi nikamwambia akasema basi panda nikufikishe usiku sasa hivi nikambia sawa nilipanda akanipeleka mpaka saloni akaomba namba aika siku hata kusiki siku hata kusita nikampa akaondoka mimi nikaenda kwangu nikakuta geti limefungwa niligonga mpangaji mwenzangu akaja geti na kauliza nani nikamwambia mimi akafungua haraka sana akasema we meru merudi wao tukakumbatiana pale tukafunga geti akasema za siku nikamwambia poa kabisa akasema ndio nini sasa kuondoka ghafla shemu anakuja hapa kila siku jamani nikamwambia mambo tu lakini nimerudi akasema haya poa kapumzike nikamwambia asante kweli nikapafungua kwangu nikaingia kulikuwa kusafi sana Saida alikuwa ananisaidia bana nilizima simu nikalala nilikuja kushtuka saa 4 asubuhi njai na niuma ndio nikawasha simu na kumpigia Saida nikamwambia nipo ila njaa Saida inaniuma Saida akasema anakuja kweli kuchelewa alikuja na kikapu kina hotpot za misosi nilikula huku tunapiga story nilipomaliza nikaoga kisha nikavaa tukaenda zetu saloni watu wengi walinimisi jamani basi walikuwa wanakuja mno mpaka jioni kafika tupo saloni tukiwa hatuna hili wala ile na mseti mteja nikaona kupitia mlango wa kioo gari na paki alikuwa ni Brian ui ehe eh e, lo nimekuishamie kajuaje kama nimekuja hata sijafanya chochote alifungua mlango akasalimia alimsalimia Saida tu Saida alishtuka mie ndo bala tukamjibu akasema Mary ukimaliza okay, nakusubiri nje nikasema poa mm, itakuwaaje sasa akatoka mimi nilimaliza kumseti mteja nikanao nikatoka tukawa tumesimama nje ya gari akasema Mary ndo nini sasa umefanya kuondoka bila taarifa nikamwambia bila akaniambia umeondoka bila taarifa bila kuaga yani ghafla tu kwa nini na ulikuwa wapi mm? nilijiuma uma pale na usani wangu nilikuwa kimya. Akasema Mary nimeambiwa mengi kuhusu wewe lakini sababu wanadamu wanaongea sana. Nataka nisikie kutoka kwako eti ni kweli. Ulikimbia na mwanaume. Nikashangaa. Akasema Mary kweli? Na unajiuza? Hai, jamani ametoka wapi hayo? Naomba unijibu tafadhali yetu na mimba yangu. Ndiyo na mimba. Kweli? Haya kwa nini uliondoka sasa? Na wakati una mimba yangu. Kabla ujasiri wa kujibu sijapata nikaona gari na paki mbele yetu. Ui, ni Dizo mkojo kani bana. Alishuka mwanaume akaja akasema habari zenu. Tukajibu salama akasema Mary na mongezi na wewe. Nilimtazama Brian akasema kwa nini wewe ni nani? Dizo akasema mimi ni baba wa mwenye huo ujauzito alionao Mary. No. Hatari pambe. Brian akamuliza Dizo unasemaje wewe? Dizo akasema umenisikia bro. Dizo akanishika mkono na mimi hata cha kusema sina. Brian naye akanishika. 
akasameri nini kinaendelea hapa mimba ya nani hii nikambi Brian I'm sorry I'm sorry sana naomba tuongee kwa wakati mwingine Brian akasema uliondoka umerudi nimeambiwa nikakutafuta nika lakini bado unasema tuongee siku nyingine Mary kwa nini unafanya hivyo Nikamwambia Dizo tafadhali naomba niongee na Brian dakika moja tu na kuomba Akasema ilu nikimbia tena nikamwambia ah shika simu zangu hizo hapo sikimbi kwele kashika simu kaenda ndani ya gari yake kabaki na Brian pale nikasema Brian samani ukweli ni huu mimi nakupenda sana na samani kabisa mimi na wewe tuachane lakini Brian wakati naanza mahusiano na wewe tayari nilishakuwa mja mzito na mimi sikujua kabisa maana nilikuwa na shida ya kuona siku zangu siku nimekuja kupima utero sound nikaona nina mimba ya miezi mitatu wakati mimi na wewe tulikuwa pamoja kwa mwezi mmoja tu nilitamani iwe yako lakini sivyo Nimechanganyikiwa ndio maana nikaamua kuondoka nikakimbia naomba sana unisamee Brian akaniangalia akosema kitu chochote akageuka akaingia kwenye gari lake mimi nikasogea pembeni akageuza gari akaondoka Mimi nilibaki nimesimama Dizo kanifuata akasema haya panda zetu kwenye gari Na usiniambie utaki Eh nikapanda wala atasikubisha Nikakumbuka Said alivonishauri kwamba niache utoto Niache Dizo tu alei mimba yake hata kama simtaki kimapenzi basi ale tu mimba niko na sawa tu kabla hajapanda alimpigia simu Saida na kumomba anifungie ofisi maana sirudi kisha kapanda tukaondoka hadi hoteli alichukua chumba tukaingia akasema ehe nini cha kuniambia nikamwambia sina Mary unajua fika ulivyo uliyoyafanya na ukaondoka unarudi baada ya mwezi sijui wiki tatu sijui una hauna cha kusema hauna cha kuniambia Nikambe bana bado nina mimba yako Dizo na ninajisikia vibaya muda huu. Usijua kajua mimi nimetoa mimba. Dizo ushajua ni mimba ni yako, maamuzi yako. Yako mikono ni mwako. Kutunza au kutokuitunza ila mapenzi na wewe sitaki. Da. Kwa mapenzi na mimi utaki si ndio poa. Lakini raha ya mtoto alelewe na baba na mama. Sawa Mary. Na nina imani Mungu anatuambia jambo. Ndio maana tunagombana lakini mwisho wa siku kuna kitu kinaturudisha. Na kile nilikosea sana sijui hata ilikuwaaje nikafanya vile Mary ila nilishaacha na sitorudia na kuomba tumalize tofauti zetu tule kijacho yetu Bwana utajua mwenyewe bwana mimi sinachokusema Mary Nini Nimekuwa na wewe Kwa muda sana Na kile kabisa naomba ni kuahidi Ukinisamea nafanya yaliyo sahihi kwako na jamii Nitakutambulisha rasmi nyumbani kisha nitaenda kwenu nakupenda sana Mary naomba unisamee mamangu tujenge familia yetu maana mimi ndio mwanaume pekee ninayekupenda mke wangu hmm. mm -hmm. nikamwangalia nikasema nje na niuma bwana nataka nyama choma sawa naenda kukuletea okay nikatoa nguo nikalala yeye akatoka zake nikampigia simu Saida nikamwambia akasema rudiana naye tu dia Nikasema alinisaliti mimi hapana na anandanganya hata enda kwetu huyu. Si yupo yupo na mwanamke wake huyu. Said akaniambia wewe unataka kuolewa au utaki? Nikamwambia ndio nataka kuolewa. Basi dia mwambie huto rudiana naye hadi afanye alivyoahidi. Nikamwambia sawa. Nikalala baada ya muda Dizo alikuja na nyama choma pale nikala nikalala. Dizo aliendelea kuongea. Kisha akakaa kitandani akiwa utupo kabisa akawa amenikumbatia huyu nilisemka nusu nipoteze ujasiri nikasema di niache sitofanye kitu na wewe hadi utimize ahadi zako hivyo usiniguse akasema mimi natimiza mpenzi wewe tusema kama umenisamea yani aliongea huko ananiminyaminya chuchu maana nililala nililala ubavu ya akawa iko nyuma yangu basi chuchu zinavouma ukiwa mjamzito na yeye analivyokuwa anazitekenya tekenya nikawa najisikia ule uchungu ule uchungu tamu unajua ile kama uchungu kama utamu yani maumivu yani kama raha yani kama sitamani aache yani kama aache yani sielewi akasogeza midomo sikioni akasema mke wangu nimekumesi mary wangu naomba tukuze huyu mtoto wetu nilifumba macho kwa raha dia alinishikashika kila panaposhikika nikajikuta nina hamu sana ya kutombana kiasi hata kuku 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 katani kwa siwezi nikamwachia bwana kaijilia yake kisha tukalala zetu asubuhi niliamka nikamwambia mpenzi wangu nimekusamea akasema kwa ume nisamee nikamwambia ndio nimekusamea oh asante hutojuta kunisamea na hakuna cha kutukutanganisha tena mimi na mke wangu 
Kambia hai baby. Leo jioni nitaenda kuongea na mama kuhusu wewe pia nitamjuza hali yako. Na mkeo je? Ah, achana naye huyo, mimi kwanza sina mke. <laughs> Niambiwe. Nini unapenda na nini upende? Basi nikamwambia pale akasema sawa. Tulitoka tukaenda nyumbani kwangu akanisubiri nikabadili nguo, akanipeleka saluni. Akasema nakuja kulala usiku leo nikamwambia sawa. Basi kweli Dizo akaenda mihanga iko ni kwake. Nikamsimulia Saida akasema unaona sasa nyinyi mnapendana sana ila viburi tu shoga. He he kumwacha mwanaume eti sababu ana mwanamke nje ni sawa na kukimbia mvua mbea eti inanyesha uende da. Maana inanyesha dunia nzima tofauti tu ni wakati na majira tu. Kituliza ule tumbo hilo. Nikacheka sana. Akasema sasa ukaanza clinic mimba ya kwanza unatakiwa kuwahi. Nikambia sawa akasema na uende na huyo baba Kei ndo utafanywa haraka haraka foleni hutoka nikamwambia nitamwambia kija alikuwa anapita jioni sana di akaja akasema alienda kwa mama yake hivyo hiyo jumamosi atanipeleka rasmi kwa mama yake na sikio anaongea ilikuwa ni jumanne nikamwambia poa sikuwa na muamini amini kabisa maana mama yake alionesha kumpenda sana Jessica penzi la mimi na deal lilinoga sana kiasi hadi gari akawa ananiachia mama K. Yeye anachukua tu boda boda au anamfana au anamfata ofisini. Tukao wapenzi haswa na kwake ikawa anaenda na kuondoka, anaenda na kuondoka. Hatimaye Juma Moses ikafika. Dizo akasema ndio siku sasa. Tunaenda kwetu nikamwambia sawa. Nikavaga uni langu la mwakiswelele ndefu hatari la heshima. Nikavaa kiatu changu mwenyewe vizuri kirefu nikajikwatua na kimimba kilikuwa kimetuna tuna kidogo. Nimenawiri na pendeza rangi moja mwili mzima na waka utasema malaika. Tulienda kwa mama yake mida ya saa tano hivi asubuhi. Mama yake alitukaribisha vizuri sana. Dizo akasema mama huyu ndiye meri wangu. Mama yake akasema mashubaa mzuri. Mimi nikaona haya nikaangalia chini. Akasema anaonekana ni mtulivu na mpole sana. Karibu mwanangu, unatumia kinywaji gani? Nitambia maji tu mama. Asante. Mama mtu akasema mmm, hata soda jamani au ndo mjukuu atajia kisukari. Basi mimi pale nikatabasamu mama alimuita dada wa kazi akaja akaanda maji nikawa na kunywa taratibu kwa kinadizo kuzuri mno kinadizo yani dizo alimjengea mama yao mita ya isiesie jumba haswa na mdada wa kazi akawekwa mama alikuwa na story mno kitu ambacho siku kitegemea kabisa chakula kiliandaliwa tena kukuchoma chipsi pia ugali na wali mie nilichanganya wali kidogo na chipsi ni kala na kukuchoma Tulishinda mpaka jioni kisha tukaondoka. Dizo alianza mipango ya kwenda kwetu na ndugu zake huku nikiwa sijui kabisa kinachoendelea kati yake na mama yake. Nilimwambia Dizo. Nilimwambia Dizo mipango ya hospitali clinic akakubali tena alichagua twende hospitali ya daktari mmoja hivi wa Meta pale ni mtaalamu sana wa magonjwa ya kina mama na uzazi. Tulienda uh, Tuliweza kumuona dokta kisha alinipa vipimo na kufungua kadi kwenye kupima ukimwi palikuwa pagumu sikujiamini lakini nikaona okay haina namna tulipima wote tukawa tuko wazima wa afya kiukweli nilimshukuru sana Mungu nikajitahidi kuto kuchepuka nikasa ni, yani nikaapa sito chepuka kabisa mwezi ulipita siku ya kinadizo uh, siku ya kinadizo kwenda nyumbani ikisogea nili nili nilitumwa nikawajuze wakina wajomba niliwajuza wajomba wakafurahi na si wanajua kuna uraji wa bule nilimshirikisha Saida na Witi wakanishauri kutafuta nguo nikatafuta nguo nzuri sana nikisubiri tu siku iweze kuadia Sasa basi siku moja kabla ya shughuli nilienda kwa mjomba aliyekuwa anakaa kwa bibi pale nilipoparekebisha maana ndipo shughuli itakapoweza kufanyikia nikaandaa kila kitu na kina Saida kisha tukarudi nyumbani ili kesho yake ni wahi mapema sigari ni nayo basi nikalala asubuhi mida ya saa moja nikafanya usafi ndani bila hata kutoka nje nikaoga kisha nikaona acha tu nikafute fute gari nikafungua mlango wa nje nikakuta paka mweusi kaveshwa kitu kiunoni <laughs> amekatwa kichwa tena kichwa kipo hapo hapo nilishtuka nikaona nimeamaki nimetoa macho nikaona msululu wa kinyesi cha mafungu mafungu kama vile mtu alikuwa anachuchuma anachia zigo hapa anaenda ana mbele anachuchuma anaachia tena zigo lingine Yaani katengeneza njia ya mafungu mafungu ya kinyesi kisha. Ah, kalipakaza na gari yani kinyesi ui, 
Nikasema nini iki? Au ndo kurogwa tayari mchana mchana kwa upendo kumeshaanza. Jamani. Nini sasa iki? Niliogopa, nilitetemeka mno. Sana, niliofia. <laughs> Elibidi kwanza nimpigie simu Saida. Nikampigia simu Saida, nikamwambia, akasema uchawi uo na kuja usitoke nje wa shenzi sana wa usubiri. Nikamwambia sawa. Akasema kama sembleni na kuja. Akasema, yani <laughs> Kukweli, mi mwenye nilichanganyikiwa ni katulia pale Na tetemeka kutokana na hali nileona Bada ya muda, nikajisikia wa, nikasikia watu na ongea Nikachungulia alikuwa ni Saida na mama mmoja ya visi kumjua Saida alikuja na majivu Na kikopo, sikujua ni chanini Yule mama alikuwa na biblia Walianza kusali, wakasali Saida akafungua kikopo Kudukua kuna chomvi, akamwagia yule paka cha ajabu si katikisika akamwagia tena paka kasimama akiwa hana kichwa akakimbia wakam waka, 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 waka kile kinyesi paka gari yule mama alisali 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 akamaliza wakaniita nilifungua mlango nikamwagiwa kwanza ile ile chumvi ile nikamwagiwa kisha yule mama akasema pole mwanangu nikasema asante kiwalisia niliona kama ni mchezo wa kuigiza kama sanaa kabisa Mimi sikuwe kuona walisia wa hili jambo mimi. Nikasema hivi naota au? Hakanaembea huoti. Kuna mtu anataka kukuangamiza. Nikasema what? Kuna mtu anataka kuniangamiza? Hei. Nani uyo? Hakasema sijui ni nani? Ila ni kushauri sali sana. Hii ni vita kubwa. Kitendo cha kuweka paka mlangoni alie katwa kichwa ni kukuonesha wewe kuwa ndiye unayefuata na hiki kinyesi ni kwamba anakuzima nyota yako utakuwa kama vile takataka sasa yani utakuwa kama vile kinyesi kwa kila mtu ah! nikasema asante nitafanya hivyo akasema haya mimi nawahi kazini nasikia unaenda kwenye mahari yako nikamwambia ndio basi jiandae Mungu awalinde tukasema amina Saida akasema nenda kajiandae mimi nasafisha gari. Nikajisemea sawa. Nilienda kufuata mpira kwa jirani, akachomeka bombani na kuanza kuipiga maji ile gari. Akachukua na sabuni akaipiga kangaa safi harufu mbaya yote hakuna. Bas baada ya kujiandaa tuliondoka na gari. Hadi soko matola. Tukajiandaa na sherehe sasa ya mahali. Niliongea na D, akasema mida ya sanne, watu kwa wameshaweza kufika. Lakini mpaka saa 4 bado nikapiga simu ipokelewi. Sasa nikajiuliza sasa kuna nini? Lakini atafika tu. He. Muda huo saa sita hola watu majirani wakaanza minongono wakaanza kuchoka kukaa na kuni kuanza kusema sema minongono. Saida akaja akasema wewe. Nampigia shemu mbona pokei au kuna shida? Nikamwambia Saida mimi mwenye sijui. Yaani mimi naenda kuibika leo. Akasema tuli hakuna kitakachoharibika. Kutakuwa tuna changamoto ila nakwambia mahali tunayo. Nikaambia Mungu anisaidie mimi jamani. Mbona hivi? Tulikali saa sasa. Saa nane. Mjomba akaniita akasema wewe, naona mishinikana acha tu, niruhusu watu waondoke. Mjomba mwepopo akasema mimi nilijua tu kijana atakuja kuzinduka tu. Yaani mwanaume timamu anaoa Mary. Kama una wapi unachukua punda milia wa maonesho mbu gani unaweka ndani? Tutajaza watalii ndani. Oh. Tule tondoke. Kiukweli nilijisikia vibaya sana kusema kweli. Kwa hiyo mimi sio kuolewa. Niliwaza. Audi alipanga kuniacha. Siku yani nilikuwa najiuliza lakini sikupata jibu. Mjomba mwepopo akaongea pumba nyingi sana. Aliongea shiti mno. Nikaona sio tabu nikasema okay kuleni hata mimi naondoka. Nikaingia chumbani mwepopo akacheka lakini kabla hajatangaza tukasikia mtoto kwa nje anasema wageni wamefika wageni hao nilishusha pumzi Saida akasema nilikwambia mwepopo aliwahi blangoni kudai faini wakatoa wakaingia waliomba msamaha na kusema walipata shida njiani wakati wanakuja walipewa pole alikuja dizo mama yake na ndugu zake wanne wa kiume akiwemo na dada yake wakaanza mjadala wa mahali walijadili zikatolewa kisha nikaitwa tukatambuliwa na nikavalishwa pete. Kiukweli 
Nilifurahia sana sikuamini kabisa Dizo kanipesha pet. Nilizidi kumpenda. Maana kanieheshimisha mimi Mary. Meli niliyokuwa naonekana papa la mji ni vipeshwa pete. Basi tulikula na kunywa shoga zangu kina Witi na kina Saida sio kupiga picha huko na kupost yani kashere kalifana mno. Dia aliomba twish. Wajomba kakubali. Yone watokondoka zao na ndugu zake. Mimi nikakaa nilikaa uh, kama nyumbani. Mjomba kwanza ba mkubwa wao alitisha kikao. Aka akaomba mimi ni pesa kwa ajili ya mdogo wangu na maisha wa jomba walipinga lakini akasema ajitafakirini. Mwae kumsaidia nini huyu mtoto tokea na kuwa. Leo mahali yake tamu, si ndio? Ni mkubwa, nimesema. Pesa ikitoe iki, iki, ikitoka asilimia 60 anapewa huyu 40 mnapewa nyinyi alobaki. Nilimpigia simu Dina kumwambia naogopa kwenda kwangu. Akasema kwa nini? Nikamwambia nitakusimulia tukionana. Akasema njoo mama, njoo mama Joni, njoo basi nipo kwa bro hapa. Nikamwambia sawa. Niliosha gari kuelekea kuelekea mama Joni. Nilitembea vizuri tu hadi mata ya Mwanjerwa. Nikasimamisha pole ni kidogo kisha gari tazi karuhusiwa. Gari ni zikaruhusiwa. Nikakata kona kuelekea huko Mwanjerwa. Sasa mara nikaanza kuona kama analoana. Hmm. Nikajishika kwenye kei. Natoa mkono damu tena. Kama vinyama vinyama hivi vya usi mkononi. Na nimevaa chupi na taiti. Lakini vinyama vimepenya. He? Nilishtuka. Maana niliomba damu ni dalili ya hatari. Mimi nikapanic. Niko barabarani nikiwa selewi. Ni kesi kama nashushe kitu huko mbele. Nilipagawa damu ilikuwa ni nyingi mno nikajikaza nasema Mungu wangu Mungu wangu Mungu wangu najitahidi kuwepo barabarani mara simu yangu ikaita nikaichukua nikaangalia alikuwa ni dizo akasema hello baby umfika wapi nikamwambia uh, sasa mimi nikawa nafungua mdomo mdomo ufunguke dia akasema sasa naita mke wangu mke wangu lakini ya ndia naita mimi siwezi kujibu simu ikakata ikapigwa tena sikuangalia ni nani nikaipokea nikasikia msonyo alafu sauti ya kike ikasema wewe nitakataka unayeharibu hali ya hewa dunia hii umeingia chuo cha kiume umekuta wote wamesimama huku wewe ukiwa umechuchumaa umeparamia treni kwa mbele na iko kichura chako tumboni sasa kufa hufi ila cha moto utakiona baradhuri mkubwa wa kahaba makahaba huu ndio kwanza mwanzo tu utakutana kila balaa hadi uombe kufa wewe si mshenzi wewe si mzuri nitakukomesha Alivyosema hivyo akaanza kuongea lugha anayoijua kama ananiuzia kiti hivi akaongea mimi akili ya kukata simu sina nipo barabarani bado mara niko na mwanga mkali sana na nimulika ghafla gari yangu iko kama inavutwa hivi kuna vyovu vikapasuka mama yangu nini hiki nikitazama mbele sioni naona matatu makubwa makubwa kabisa jirani yangu hadi macho yanauma hadi macho yanauma nilipoteza fahamu kabisa na sikujua nini ambacho kiliendelea sikuweza kujua kabisa nini ambacho kimeweza kuendelea ulimwenguni nilipoteza fahamu <sighs> nilizinduka mchana jua kali kabisa najikuta nimelala kitanda kama cha hospitali hivi nikajiuliza nini kimenipata mimi nikakumbuka tukio lililotokea before Nilijishika nikaona kama sina bandage yani kama sina bandage nikasa nini kimetokea mara mlango kafunguliwa aliingia dizo akasema mke wangu umeamka nikamwambia dizo mtoto wangu dizo nini kimemkuta niliona damu dizo kanembea baby tulia kwanza uko salama kabisa hakuna damu mbona zilizo kutoka nikamwambia niliona kabisa damu dizo kwa nini unanificha? Dizo akanambia pana, sikufichi mke wangu. Mimi nakuambia ukweli. Sawa. Naomba utulie kwanza. Ni mwite daktari aja kuangalie. Nikasema sawa, kweli. Akatoka nikajeshika tumbo. Naona tumbo ulipo, tena limetuna kama kawaida. 
Lizo alirudi na daktari. Daktari anipima alikuwa ni yule wa wanawake. Ndipo nikazidi kupatwa na wasiwasi nikasema daktari, niambie tu nini kimenikuta mimi? Nini kimenikuta mimi? Mimi ni mkubwa nitaelewa tu. Daktari akasema hakuna shida. Nilikupima ultrasound wewe na mtoto mko sawa kabisa. Usiwaze kwa hilo. Nikamwambia asante. Kweli akaniandikia dawa za kuweza kunipa kisha katoka. Lizo akasema daktar amesema anakuja anatamani ya kuruhusu utoke leo leo mke wangu. Nitoke hapa. Alafu niende wapi? Si nyumbani. Unataka kukaa hapa hapa? Hapana. Ila kwangu siwezi kwenda. Siwezi kwenda kwangu na ha, 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 hali hii ni ilionayo. Sitaki. Kwani nini shida mke wangu? Utajua tu. Bebe. Ulizimia siku hizo. Siku mbili. Sizani kama unalijua hilo. Ulikuwa melala tu mke wangu. Kwa hiyo unahitajika kupumzika kwa wakati fulani. <sighs> Sawa. Katafuta nyumba nyingine pale tuame. Sawa mke wangu nitafanya hivyo. Nakumbuka wakati tunaongea alikuja Saida. Alikuja Saida na chakula nilifurahi kumuona tena sana sana sana. Ni rafiki yangu kipenzi Saida. Akasema pole die jamani nini tena unataka kutuacha? Nikamwambia kwani ni nini kilichotokea? Saida akaniambia Mary Ulikutwa mtaroni mwanjero wa pale. Umezima. He. Nimezimia kivipi? <laughs> Wewe uliacha gari barabarani. Ukarukia mlangoni. Ha. Yaani mimi niliruka kutoka kwenye gari. Mbona mimi nilipata ajari kubwa sana? Na sijui lile lilikuwa linataka kunigonga. Vio vikanirukia vikanichoma choma sana. Mnasema mimi nimeruka kutoka kwenye gari nimerukia mtaroni. Saida pamoja na Dizo litazamana. Kisha wakasema tumsimulie likwaje. Mimi niliwasimulia kwa upande wangu toka na toka mpaka napatwa na mkasa na midamu ile niliwasimulia kila kitu. Kiukweli walikuwa wananishangaa sana. Wakaniambia sisi tumekukuta hauna damu. Ulikuwa umechubuka tu magotini ulipojigonga naona baada ya kutua mtaroni. Lakini miemba iko salama. Saida akasema Shem kuna mtu anamtafuta wiki chawi. Kwa sababu tuliona tokea asubuhi siku ya mahali. <laughs> Kivipi Shem jibona sikuelewi. Saida ilibidi amsimulie Dizo. Akasimama akasema atakuwa ni Jessica huyo. Nimemwona siku hizi anahangaika sana kwenda kusikojulikana kabisa kabisa siku hizi. Ngoja kwanza. Ngoja nilifuatilia hili. Aliyasema maneno hayo Dizo. Saida akasema nilimshauri sana rafiki yangu asimame kiimani. Maana hii ni vita. Sio wote wanapendezwa na yeye. Na mimi na hisi ni Jessica. Na huyo dada yake aliyekuwa anaitwa Tatu. Aliposema hivyo Saida Dizo akasema Tatu Dada yake tatu kafanya nini? Si aliyomfanyia kwa tunduma alivyoenda. Saida alisema hivyo, mimi ikabidi nimkate jicho Saida. Saida akakaa kimya. Dizo akasema nini kilitokea kwa tunduma? Niambie nini kilichotokea? Saida akabidi aseme ni same shoga yangu. Kumjua dui ni njia moja wapo ya kushinda vita. Ilibidi amsimulie kila kitu Dizo kama nilivyomsimulia. Dizo akasema da mke wangu mbona hukuniambia yote hayo? Nikambia Dizo imeshaisha hayo, achana nayo. Dizo akasema niachane nayo kivipi? 
wakati naona kuna watu wanataka kukutia wazimu mke wangu. Hmm? Kama alivyosema Shem, tu tunasali kweli kweli. Maana hiyo ni hatari sana. Kama umeona mauzauza hayo barabarani, ni hatari sana na hayo ya nyumbani kweli kinyesi sijui nini mtu anaache kinyesi chake. Huo ni uchawi mtupu. Aliongea hivyo dizo nikamwambia sawa nitakuwa na sali. Nilikaa pale hospitalini siku kama mbili nikaruhusiwa na Dina alishapata nyumba pale anapoishi. Saida tena ilikuwa ni nzuri kuliko hata mwanzo na alishaamaga. Hivyo mimi nikafika tu kupumzika. Nilianza kwenda kanisani. Mimi pamoja na Saida. Maana naye majanga yake alimfanya aanze kuingia kanisani. Yaani watu huingia kanisani baada ya kupatwa na matatizo. Na watu humkumbuka Mungu pale wanapopatwa na matatizo. Kiukweli sikupata mauzauza na maisha yangu yakawa yanaenda vyema kabisa. Mimba yangu ilifikia miezi tisa zile tarehe za makadilio ndo zinakaribia. Mimi najitahidi mazoezi. Huku baby Dizo akinilea vyema kabisa. Alinitafutia msaidizi maana nilichoka ila nilikuwa na deka pia kudeka kulizidi nilikuwa najidekea mie siku moja Dizo alitoka kazini jioni kama kawaida akafika kaoga akaja chumbani maana nilikuwa nimejilaza akasema bebi kuna jambo nataka tuongee ilibidi nimuulize jambo gani mwenzangu ile unalotaka tuongee m hmm? ah ni kuhusu Jessica Jessica Amefanya nini? Kafanya nini Jessica? Ah. Uh, Jessica nimegundua ni mshirikina sana. Maana nilienda nyumbani leo ghafla. Nilimshtukiza. Nimemkuta na mchanja mwanangu. Nimepekua kwenye bege lake nikaona kuna madawa mengi sana kienyeji. Kitu ambacho sijapendezwa nacho nimempiga na nimemchana makavu live kuhusu wewe na mauzauza yale ya kipindi kile na nikamwambia achome madawa yake amechoma lakini akabeba nguo zake na vitu vyake ameondoka ila kaniacha mtoto he kaenda wapi mimi nilishaachana na yule mwanamke muda sana kimapenzi nilikuwa na leto mtoto ina miaka sijamgusa hivyo sasa hivi tumemalizana na amesema hanitaki tena. Ndu. Ai, kwa hiyo mtoto yuko wapi? Na tunafanyaje? Naomba tukae mke wangu, tukae naye mtoto. Pia naomba tuhamie kwenye ile nyumba yetu. Mm. Hapo kusema kweli msikilizaji niliwaza nyumba ajenge aishi na mwingine na mimi ndio yeti niende kweli. Mbona kama ileti picha nzuri? Nikamwambia bwana bebe, nyumba ulijenga wewe na yule msichana. Sasa mimi niende kufanya nini pale? Huo si ukorofi huo. Yaani mimi nitaonekana nimechukua mume mtoto mpaka nyumba. Sitoeleweka. No bebe, ile nyumba ni ya kwangu mimi. Ye yeah, alikuta tayari imeshajengwa. Maana mimi nilimchukua baada ya kujifungua na tayari niko kwangu. Sijajenga naye mimi. Sijafunga naye ndoa yule. Mm. Mwenzangu nipe muda kwanza. Nipe muda nifikirie hilo. Na kuhusu mtoto mimi sina shida na mtoto. Ila tunawaza yeye kijua naishi na muona itakwaje. Wewe ni mke wangu na yule ni mtoto wangu mimi. Nilipa mahali kwa ajili ya yule mtoto hivyo hawezi kunipangia maana mimi nina maamuzi na mwanangu Sawa Mlete mimi sina shida atakula na ataishi ila tu sitaki ugomvi na mama yake Asante mke wangu na haina shida kuhusu hilo Kweli Dizo akapiga simu akasema mtoto aletwe Mara nikasikia hodi akaenda kufungua akaja na mtoto. Yule mtoto alikuwa kama ana miaka minne hivi. Babake akasema, "Matthew, msalimie mama huyo." 
Yule mtoto aliniangalia vibaya sana kwa macho makali alafu akakunja uso. Nikasema ehe yameanza sasa kumekucha na makucha yake. Uweza mimi msikilizaji yule mtoto hakunisalimia. Babake akasema wewe methu msalimie mama anakuambia. Kalika toto kakasema huyu mimi sio mamangu. Mamangu mimi ni Jessica. Wa, msikilizaji nilichukia. Nikasema mtoto nitakuzaba makofi sasa hivi mpumbavu huna adabu wewe. Ndio mamako alivyokuwa anakufundisha si ndio? Sasa hapo utanyoka na iko kiburi chako. Yule mtoto akaniangalia akasema utanifanya nini? Ulimchukua babangu hadi akampiga mama na kuchukia sana we, na kuchukia sana. Kali katoto kalikimbilia nje. Nye katoto kadogo lakini kanaongea maneno makali. Nilibaki mdomo wazi. Huyu mtoto ana miaka minne. Anaongea kama kamtu kazima kweli. Nimelitoa nikae naye au Kuna mitego mitego ambayo sijaelewa. Nitawezana naye kweli. Nilikeleka sana nikasema Baby unaona? Unaona mbona? Hmm? Nawezaje sasa kuishi na huyu mtoto mimi di? Mtoto ana kiburi na umri wenyewe ndio huo. Ana kiburi namna hiyo. D yani Dizo akasema ngoja. Alitoka akamfuata. Sikujua nini kimeendelea. Ila nikasikia mtoto analia. Nikajua kimeuma ana huko. Kimenuka. Alipigwa mtoto balaa. Kisha akamrudisha ndani akamwambia haya, "Omba msamaha haraka sana." Kitoto kinalia. Kikasema samani. Babake sa akamwambia samani nani? Kali katoto kakasema samani mama. Mi nikakaangalia nikaambia usirudie, sipendi ujinga. Hapo tu kakufundisha babako. Nikikukamata mimi utajuta. Kali katoto kakaniangalia tu. Bas nilimwita dada akakachukua na kukapa msosi kakala wakaenda kulala. Niliingia chumbani na mume wangu sasa. Nikaona ni msimulie. Nikambia dizo kuhusu wewe na Jessica. Mmepeana taraka. Taraka ya nini? Kwa nini nimemuoa yule kwa ndoa mimi? Mimi nilimchukua tu na kutoa mahali kwao sasa nimemrudisha ni nimrudi ni mpe taraka kutoka. Yaani taraka inatoka jitoka haja ni sijaelewa. Mimi ni mimi ni mume wa mke mmoja tu ambaye ni wewe Mary. Dizo. Nomo nisikilize. Ipo siku na mimi utakuja kusema hivyo hivyo. Kwamba ujenioa kisa tu labda umetoa mahali kwetu uwezi kunipala laka. Ah ah hapana Mary. Siwezi. Wewe ni mwanamke nikupendaye Mary wangu. Siwezi kufanya hivyo. Mhm. Mm yeah. Sawa. So, Zilipita siku tatu mimi nimechoka kweli kweli na mimba hiyo hivyo hata saluni siendi najikalia tu nyumbani najisikia nipu na mtoto wa Dizo tu. Siku hiyo nilikuwa na umwa miguu sana 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 nikawa hata sebleni sijatoka nililala tu chumbani. Hadi dada alie alie yule dada wa kazi alinileta chakula chumbani kiasi kwamba hata mtoto wa Dizo sikumuona uso wake. Basi nilikaa mida ya nane mchana nasikia dada 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 alikuwa Nisia, sia ni yule dada wangu wa kazi pale ndani. Nikamwambia nini bwana tunasichuana sichuana kuitana itana tu hivi shida nini? Nikamwambia kuna nini? Akasema mtoto Simoni tokea saa 4 asubuhi. Nikamwambia umoni kiaje? Hm? Si umtafute kwa nje sia. Mtafute bwana unanisumbua nini mimi? Sia kanambia dada hayupo ninapokuambia hayupo hayupo. Ningeambia bwana ebuzunguka mtafute tafute kwa hadi kule chini na barabarani kule. Si akasema sawa akatoka na baada ya muda karudi akasema sijamuona mtoto. Nikamwambia hebu <laughs> msikilizie hana pa kwenda huyo atarudi. Yule dada si akasema sawa. Tulikaa mara saa 12 mtoto ajarejea mm, mara saa moja hii hapa. Niligwaya nilipata na hofu kiasi sikutaka hata kumpigia simu babake. Ningemwambia nini wewe babake? 
Nikilibidi nimpigie simu da Saida. Saida akasema, "Mm, tukatamtafute shoga yangu hiyo kesi." Kwani mlimfanya nini we mtoto? Nika sasa sijamfanya chochote. Labda sia. Sia naye akasema, "Kaliamka akakanywa chai tu basi kaondoka." Saida akasema, "Twendeni." Tulitoka na Sia na Saida tuka tunapita nyumbani hadi nyumba kumtafuta hola. Nyumba mpaka nyumba hola mtoto atumone. Tulimaliza mtaa wote mtoto ayupo. Mara nikapigwa simu na babake nilisita kupokea maana nasemaje sasa najitetea vipi? Saida akasema pokea mwambie tu ukweli. Basi nikapokea ile simu nikamwambia Lizo alishtuka sana kasa mpaka sasa Yaani huyu mtoto aliondoka sangavi. Nikasema saa 5:00 hivi asubuhi. Dizo akakata simu. Sikujua sababu ni nini. Nikampigia kupokea. Mm. Nikapiga tena akapokea alafu akasema rudi ninamtafuta mtoto wangu mimi mwenyewe kisha akakata simu. Nilishangaa, hai kakasirika ina maana. Nikasema jamani, kasema turudi atamtafuta yeye mwenyewe mwanaye. Saida kasa, mm, amekasirika huyo. Nikasema sasa anamkasirikia nani? Mimi ndo nilompoteza jamani mtoto sikaondoka mwenyewe. Kama anakasirika basi anakosa cha kukasirika. Saida akasema tumtafute tu. Nikasema kiukweli, he mwenzenu mimi miguu haitembei. Nimechoka na rudi nyumbani. Mwenye mtoto wake akasema atamtafuta mwenyewe. Mimi niangaike nini? Saida akasema we rudi, sisi tutakusaidia. Nikasema poa kweli miguu ilikuwa inawaka moto sana. Nilifika nyumbani nikapumzika kwenye kochi mara simu yangu ikaita. Nikaangalia namba nyingine nikapokea. Nikasema hello. Nikasikia wewe malaya, umeamua kunipotezea mtoto si ndio? Sasa mwanangu apatikane na awe mzima, au yajaguswa popote kama amedhurika au amekufa. He. Ah, utamla nyama mshenzi wewe. Mshenzi usijua kule unafikiri nili nili nilinunua yule au zani nilimchuma yule eh nilizaa yule mtoto mbwa wewe yule mwanamke aliongea hivyo afikisha kasonya akakata na simu nikajiuliza kajuaje ina maana dizo kampigia mm, sijapenda niliendelea kukaa pale mara kaja sia na Saida wakakaa wamechoka kweli kweli Saida akasema shoga tumepita mahali wamesema walimuona huyo mtoto ila alikuwa na msichana mmoja hivi sasa sijui kaenda wapi Nikasema Mungu wangu atakuwa wapi huyo mtoto Nikamsimulia na kuhusu mama mtu akaza mm, shemi itakuwa kamwambia ila atakuwa amekosea sana ila ngoja kukuche tutenda polisi nikasema sawa Saida kaaga nikamshukuru akaondoka mimi nilipakua chakula maana njaa ilikuwa inaniuma sana nikaenda kulia chumbani baada ya muda alikuja di amekasirika sana nikamwambia vipi akaka kimya nikamwambia dizo na kusemesha tena mbona unijibu akasema unataka majibu gani kutoka kwangu wewe mimi nakushangaa sana Mary una roho mbaya sana yani wewe Mary una nguvu hata ya kula na kulala mwanangu ajulikani alipo na labda nikuulize mmemfanya nini mtoto wangu hadi amekimbia maana nimeambiwa alipita na lia na analiagaliaga sana mimi nikiwa sipo kwa nini Mary ungesema basi kama utaki kumlea sio kunitesea mtoto wangu What? I say. Nilikasirika. Nikasema hivi unajisikia dizo unachokiongea? Hm? Mimi nakutesea mwanao kweli. Sijawahi kunyonyoa mkono wangu kumpiga huyu mtoto wako. Lakini naona unanlaumu. Ndio maana ukaamua kumwambia mama yake, si ndio? Ndio. Yule ndiye aliyemzaa ana uchungu naye na ana haki ya kujua. Nikasema okay ni vema ungeenda basi kwake huko huko ili muungane kumtafuta yule mtoto. Dizo kaniangalia akasema yes, ni kweli na ni bora hivyo. Akatoka nje. Nilijiuliza sana kosa langu ni nini lakini sikupata jibu. Alirudi saa nne na nusu kafura hasira kweli kweli. Hakuchukua blangeti ila akalala sebleni. Nikasema mjinga huyu 
Anisumbui mimi akala aletoa hata huko nje huko. Mjinga sana. Mara mlangu kagongwa nikakausha. Nikasikia yeye anafungua. Mara nasikia mtu tena ambaye ni mwanamke. Anasema nimemkuta nime pagalani hapo nyuma. Lakini katika maelezo akasema mama yake wa Kambo anaendaga saluni na kwa sasa ana tumbo kubwa. Ndio nikapajua ni hapa. Lisa akasema asante sana. Sijui ni kulipe nini mimi kwa ulichonifanyia mimi na kushukuru sana sana sana. Huyo mtu ambaye ni mwanamke akasema usijali hata mimi na watoto unaweza pia kuwasaidia. Yule mwanamke akaaga akaondoka. Lisa akabaki na mwanae pale. Na msikia anasema ehe mwanangu ulipotea. Mtu anasema niliondoka mama alinipiga. Akasema kwamba niondoke ataniua. Eh? Yeye nilishtuka kusikia hivyo. Babake akasema unasemaje? Mtoto akarudia vile vile aliposema kama amekariri hivi. Nilitetemeka. Nikajizoa zoa nikatoka chumbani nikafika sebule nikasema wewe mtoto wewe wewe mtoto wewe wewe we, kaka kaka. Mbona muongo muuaji wewe? Dizo akaniambia Mary umefikia toa hii. Humpendi mwanangu. Humpendi mwanangu kiasiki. Hapo nipo hai. Je ni kifa? Mwanangu utamlea wewe? I say Mary usijali. Namuondoa mwanangu sasa hivi. Kambia Dizo mimi sijawahi kufanya huo upumbavu hata siku moja. Sijawahi kumpiga huyo mtoto na sijawahi kumsema vibaya wala kumongelea vibaya. Huyo mtoto umetumwa? Yule mtoto aliangalia akajificha nyuma babake. Babake akasema Mary mwanangu sio mwongo kabisa na nimesikitishwa sana. Yaani siamini ila umenifunza jambo Mary. Asante sana. Mwanangu namuondoa hapa. Nilimtazama yule mtoto na yali nitazama. Ghafla alimwachia mme wangu. Akanifuata na kunipiga tumboni kibao. Hapo hapo nilisimama mwivu makali sana ya tumbo. Migwi na tetemeka damu zilianza kumwagika. Nikaanguka chini nikapoteza na fahamu. Nilipelekwa hospitalini huko nikapokelewa na kuanzishwa matibabu kwa haraka zaidi. Sikujulikana nini shida maana nili 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 nilizimia tu baada ya kuona hali yangu ni mbaya siamki. Daktari alinipima ultrasound na kuona mtoto amekomaa hivyo alinishauri ali, alimshauri Dizo wanifanyie upasuaji ili mimi niendelee na matibabu. Dizo akauliza kwani shida ni nini? Dokta akasema mpaka sasa kila kitu kinaonekana salama kabisa kwake. Nashindwa kukupa jibu moja kwa moja nini shida yake lakini acha tuliyefanya hili kwanza. Dizo alikubali kisha akasainishwa kisha mimi nikaandaliwa tayari kwa ajili ya upasuaji. Nikiwa sina habari yoyote ile, nilifanyiwa upasuaji nikashonwa, alitolewa mtoto bahati nzuri alikuwa mzima na alikuwa analia kabisa kale katoto. Mi nilibaki vile vile kitandani siamki nikarudishwa hodini dokta alishauri niwe na na, na na wekewa mtoto ananyonya hivyo hivyo hata kama siamki Dizo akawa anafanya hiyo kazi rafiki zangu Sakina pamoja na Witi na watu wa mtaani walikuwa wanakuja kuniona huko Saida akisaidia mambo ya mtoto kwa ukaribu zaidi akisaidiana na mama mkwe Mimi niliendelea tu kujiuguza zangu tu pale sasa siku moja Saida baada ya kuona hali haibadiliki kwangu. Akamfuata dokta aliyekuwa ananihudumia na kumuuliza nini shida. Dokta akasema kwa mujibu wa vipimo vya hospitalini uh, inaonesha shida hana. Kila kitu kipo sawa. Hivyo kama mna mnamwamini Mungu, mwe mnasali muombeni sana Mungu. Saida alichukua lile neno alilokuwa ameliongea dokta na kumshirikisha Dizo akamuelekeza kama dokta alivyosema. Dizo akasema, "Kwa hiyo unashauri nini shemu?" Saida akasema, "Tumuite mchungaji amfanye maombi." Dizo akasema, "Maombi gani atakayomfanya huyo amke?" Sito sawa alichomfanya mwanangu. Mungu anakuepo katika watu wenye hofu. Wenye wenye hofu naye. Kama yeye dokta alivyosema. Huyo ana shida. Basi sitoweza kulifanikisha hilo. Saida akamwambia Shem, mbona unaongea hivyo? Mambo gani unayoongea? Angekuwa huyu anajifanyisha, unafikiri asingetaka kuona mtoto wake na kumshika? 
hana mapenzi wewe na mtu. Hapana shemu nakosea. Nakosea eh? Saitakaka kutoa mimba. Kisa ni yangu. Huyu mwanamke hata sijui kwa nini Ali, alikuwa ananiendesha mimi. Amenifanya mengi sana na sijui ndio kuniroga au ni nini. Maana kama ni uchawi, ye ndio kibuku yao. Sasa yatakuwa yamemrudia mauchawi yake. Saida kusema kweli alilia sana hakuamini maneno yanayotoka kwa Dizo mwanaume ninayempenda sana. Alijikaza lakini akaendelea kuniuguza maana mama mko alianza kuja mara moja moja sana tena anakuja mikono mitupu Dizo naye alianza mara moja moja pia kuchungulia chungulia hivyo hivyo jukumu langu ni kama walimwachia Saida hivi pamoja na Witi maana ndio waliokuwa kila siku wakosa. Na ndipo Saida alipata mwanya wa kuweza kuongea na mchungaji kisha akamleta pale kwangu mchungaji aliangusha maombi mno lakini sikuamka Saida hakukata tamaa maskini ya Mungu alitafuta wachungaji kibao lakini nililala tu Saida alianza hata kukata tamaa sasa siku moja daktari alimuita Saida na Witi akasema jamani hali ya huyu mgonjwa wenu sio nzuri hana uwezekano wa kuamka tena hivyo kama inawezekana atolewe hapa sawa mkaangaike naye sehemu zingine huko Saida akamwambia daktari Tutakupa jibu dokta tukishajadili na familia. Dokta akasema sawa. Kweli wakarudi wodini wakajadili nini cha kuweza kufanya. Mara alikuja kaka mmoja wodini. Alikuwa amekuja kutembelea wagonjwa. Alikuwa anatoa msaada sambamba na, na wenzie kama wanne hivi. Alipita kitanda na kitanda, hatimaye akafika kwangu. Akasalimia Witi na Saida. Wakaitikele salamu. Yule jabu yule kaka kauliza nini shida ya mgonjwa wenu? Saida hakusita, akasimulia kisa changu, japo kujua nilianguka katika mazingira gani. Yule kaka akasema shetani anajua sana kutesa watu. Je, mna imani? Saida akasema sana. Akasafu nikeni macho tuombe. Walifunika yule kaka alianza kufanya maombi, alisali mno, alimomba Mungu, alimuita Mungu. I say, alitumia mistari mpaka kwenye Biblia kumkumbusha Mungu ahadi zake hadi akamaliza akasema Mungu ni mwema mimi najua atapona. Wakina Saida wakasema amina. Sikuwa mka siku iliyofuata yule kaka alikuja tena. Muda wa kuona wagonjwa alikuja tena. Alisali mno akanishika sana tumbo yeti. Huko naomba. Alipomaliza akasema atapona Mungu utenda. Akaaga kondoka zake. Siku hiyo hiyo usiku mimi niliamka nikajikuta tu niko kitandani. Nilitazama huko na huko nikaona niko dini na wagonjwa wengine wamelala fofofo. Mimi mgongo ulikuwa unaniuma vibaya mno. Nikaona nigeuke, nikageuka, nikalalia ubavu kuangalia dirishani. Hivyo niliwapa mgongo watu. Nilijicheki tumbo sikuona kitu. Mm, mimba yangu ilienda wapi? Nilijiuliza lakini nikaona nitulie. Ili kuweza kukucha. Nilipitwa na usingizi nilikuja kuamshwa baada ya kushikwa mwilini. Nikasikia Saida anasema, "Witi, mshike mimi huyu mtoto, mimi ni mfutefute rafiki yangu." Maskini naona jana usiku alimgeuza. Alongevo Saida, Witi akasema, "Haya, nipe nimshike." Ila, wanaume ni washenzi sana. Anayefanya shemdizo sijapenda, naumia sana. Anayemtendea Mary, I say, tena mtendei Mary tu, anamtendea Mary na mwanaye. Alizungumza hivyo Witi na Saida akasema, "Achana naye yule. Sisi tupo wala Mary hatokosa huduma. Mwacha fanya anachojisikia." Mary atamka na maisha yataendelea. Aliloweka kitambaa na kuanza kunifutafuta machozi alinitoka kusikia yale maneno. Witi akasema mimi sitaki wanaume. Dizo alikuwa sio mtu wa kumwacha hata mtoto. Mtoto naye si akaanza kulia, nikashindwa kuigiza. Nikageuka. Saida alishtuka, Witi naye akashtuka. Saida akasema Mary ni wewe nikatabasamu akasema pole Mary umeamka sasa sasa ngapi umeamka? Haleluya. Mungu ni mwema sana. Nikamwambia jana usiku ndio nimeamka kwa nimekuaje? Kiukweli walinisimulia huko Saida akinisaidia kukaa. Akanipigisha mswaki kwenye dishi, akaenda kumwaga. Witi naye hakusita, akanisimulia vituko vya mama mkwe na mwanae. Nilijisikia vibaya sana, nikamsimulia kilichonipata hadi nikaanguka nikupigwa na mtoto wa wadizo tumboni. Wakasema ndio, kuna kitu inawezekana mtoto yule alitumika. Saida akasema ukute hakupotea ile siku alienda kwa mama yake. Nilipewa mtoto, anyonye, maziwa yalikuwa yanatoka, sikuamini kabisa na mimi na mtoto Mary mimi ta. Hey, 
muda wa kuona ugonjwa uliisha wakatoka wakiwa wameniachia mtoto wangu. Jioni walirudi wakanisimulia mambo ya mchungaji. Saida akasema, alikuambia sana yule kaka inaonesha ana upako mno. Witi akasema ukimuona huwezi kudhani kama ni mchungaji kijana anavaa vizuri mno na ni mhensa mbala sio kwa nini ameokoka yani anafaa sana kwa matumizi. Saida akasema wewe acha bana maneno yako hayo. Witi akasema kwa ni uongo mchungaji ni mzuri mno mimi sije kuona mwanaume mzuri vile. Na uliona vidole vyake vile jinsi vilivyo virefu vinene yule anaonesha ana bonge la dude. Mimi nikacheka alafu nikasema jamani witi mwanza kwa na umu aniacheni bwana kucheka cheka hivi tumbo linauma akasema umeshapona mpenzi pole sana nilikaa siku tatu kwa matizamio hizo siku zote tatu sikuwe kumuona dizo wala kivuli chake daktari mchana aliniruhusu akasema muda wa kuona ugonjwa ndio unatoa utatoka nikamwambia asante nilijiandaa maana nilikuwa nina nguvu zote kama vile si umwe basi muda ukona ugonjwa ulivyofika Saida na Witi waliwahi walikuja na mchemsho kuku ni kala huku nawapa habari za kutoka kwangu walifurahi sana nikiona malizia kula alikuja kaka mmoja hivi mtanashati na mzuri mno mweusi amepanda hivi kwa hewa akatabasamu akasema naona mgonjwa anaendelea vizuri kiukweli nilitabasamu nikamwambia namshukuru Mungu Saida akasema karibu kaka. Yule kaka akasema asante. Mimi hapo ile kaka simjui. Huita kasameri, huyu ndiye mchungaji aliyekuwa anakuombea. Nikamwambia asante mchungaji umeniokoa. Akasema sio mimi mpendwa. Mungu ni naye mwabudu ndiye aliyefanya njia. Nikamwambia amina. Akasema kwa jina anaitwa mchungaji Lari. Nikamwambia nimefurahi kukufahamu pia napenda kukuambia kwamba nimeruhusiwa leo kwenda nyumbani. Mchungaji Lari akasema wao, ongera hizi ni habari njema. Akaendelea kusema na kukaribisha kanisani Mary. Unamhitaji sana Mungu. Kanisa letu lipo saba saba nikamwambia asante nitafika. Nikauliza taratibu za ibada akaniambia. Basi nikamaliza kula tukatoka tukiona mchungaji Lari aliyekuwa amebeba mtoto. Tulifika nje rekodi taxi mchungaji sisi tukaingia akatuaga. Nikaomba namba yake ya simu akanipa kisha akasema tutawasiliana tukasema sawa Alimlipa yule dereva taxi kisha tukaondoka Tukiwa njiani witi alikuwa anampamba sana mchungaji Lari Tukafika kwangu tukakuta dada yupo Alitupokea kisha akaomba msaba kwa kutukuja akasema kaka yani Dizo alikuwa amemkataza ah, Mimi hata sikujali sana kina Saida ulipika nikala nikaoga nilivyoingia kulala ndipo akaondoka. Nilikaa wiki nyumbani. Dizo hakuwe kuja wala kupiga simu. Kitu kilichokuwa kina wakina kina kinaniuma sana. Sikujua yuko wapi. Japo mchungaji Lari alikuwa akinisalimia kila siku kwa simu. Siku moja ilikuwa ni Jumapili, niliwahi kuamka kufanya shughuli ikiwa ni pamoja na mazoezi ya operation mara, alikuja witi mbio mbio akanikuta nje, akanishika mkono na kunivutia ndani. Nikasema kuna nini mbona unantisha? Akasema shoga yangu unakifua? Nikasema si hiki unakiona akasema basi jiweke sawa. Nikamwambia haya. Akachukua simu yake akaingia FB akanionyesha picha ilikuwa ni picha ya Dizo na Jessica Mkewe wamekumbatiana. Dizo kaandika caption na mama kijacho wangu na kupenda sana Jessica wangu, mke wangu halali. Kifo tu ndicho kitakachotetenganisha sio wanadamu. Ah! Nilitetemeka. Dizo huyu huyu ndo kaandika hivi au kaandikiwa Kumbe Jessica ni mjamzito Niliacho mimi hospitalini kumbe hiyo ndiyo sababu Aisa nilitoka na machozi msikilizaji sikuamini Nilumia sana na mapenzi katika maisha yangu Ila pesa ndo zilikuwa zinanipa stress lakini Dizo ah ameumiza moyo wangu kusema kweli Nilimpenda sana 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 wikaka nilimpenda sana na isi naye alinipenda paka imefika stage na mzalia lakini kaniacha niliumia nililia mno 
Wita kanaambia dia samahani kwa kukuleta hizi habari mbaya. Nataka ujue kiasi gani wanaume hawafai achana naye. Lea mwanao pale hakuna bwana. Nililia tu kimya kimya baada ya muda nikafuta machozi. Nikajiahidi kwamba sitaulia tena. Nikamwambia Witi nataka niende kanisani hivyo mimi na yeye tutaolala baadaye. Akasema poa dia kisha katoka. Kiukweli ni jandara haraka haraka. Lakini moyo wangu ulikuwa niuma, moyo wangu ulikuwa nateseka. Ni yani nilikuwa nakumbuka maneno ya mchungaji. Kwamba namhitaji sana Mungu. Nikaona ni kweli. Nilikunywa chai nikamwambia na yule si yule mfanyakazi wa ndani ya janda yetu tutatoka tukwenda kanisani. Ilikuwa ni mara ya kwanza mimi kuingia kanisani. Katika ilo kanisa ilikuwa ni mara ya kwanza. Basi baada ilianza ibada ikajaa kumsifu Mungu kisha kumwabudu na maombi neno likasomwa. Mchungaji mchungaji Lari alihubiri tena neno lake lilikuwa linafanana na hali yangu maana nilichoka na kulemewa na mzigo. Alihubiri hadi nikajikuta sasa analia baada ya kuhubiri akasema unaotaka kumkabidhi bwana maisha yao waje. Nilitaka kupita kule mbele lakini nikawa nina hofu sababu simjui Mungu. Mimi nilikuwa nina asali na kina Saida. Lakini sio kivile. Nilijijua bado nina safari ndefu sana kufika katika ulokole. Lakini kuwepo kwangu kanisani nilipata amani waliombewa waliopita mbele kisha wakamaliza mchungaji akasema kama kuna wageni naona wageni tunaomba msimame msalimie kanisa nilisimama mimi na wengine wengi nikaletewa uh, mimi Mike nikasema bwana Yesu asifiwe wakaitikia amina nikasema kwa majina niitwa Mary ni mtu ambaye nilitembelewa na mchungaji Lari nikiwa nimepoteza fahamu kabisa kwa muda hadi kupelekea nifanyiwe upasuaji kutoa mtoto ambaye ni naye pia hapa. Mungu alimtuma mchungaji Lari kuoneshe ukuu wake. Hivyo uh, nimeona nije kuabudu pamoja nanyi mahali hapa. Pia nitaendelea kuabudu mahali hapa na umbeni mnipokee. Nilipokuisha kusema hivyo kanisa likalipuka kwa shangwe na kusema amina tumekupokea. Mchungaji Lali nikamwangalia alitabasamu. Mike ilipelekwa kwa wengine wakajitambulisha pia. Basi tuliimba na kusifu hadi ibada ilipokuisha. Tulitoka, mchungaji aliniita na kunisalimia. Akasema Mary asante kwa kuja na karibu sana tumwabudu Mungu. Tumwabudu Mungu pamoja. Nikasema amina Asante sana mchungaji. Asante sana. Sawa Mary. Mary kuna kitu unataka kuniambia. Mbona unaniangalia? Eh. Nikashtuka nikasema mimi. Mm. Hapana. Kweli? Mm. Ndio. Nipe mkono. Nikampa mkono wangu akaushika. Akasema Mary fumba macho tuombe. Nikafumba akaomba huko akiwa alanikabidhi kwa Mungu akasema unaweza kwenda Mary akasema Amina. Nikabwaga pale nikaondoka zangu nikafika nyumbani nikaingia nikakuta mlango wangu uko wazi. He? Wesia. Hatukufunga mlango. Akasema watu liufunga dada. Tena wewe uliakiki kabisa. Sasa imekuwaje? Ebitu ingie ndipo nilipopigwa na butoa nyumba nyeupe utasema msikiti na bora hata msikiti unakuwaga na mazuria kwangu hakuna hata kitu Nikaingia mpaka chumbani nguo zangu zipo chini Si kitanda sio kabati hakuna kilichobakia Saida alisafiri kidogo na mme wake na mtoto wao. Hivyo alibaki tu mpangaji mwingine. Niliona nimeuliza, akasema alikuja mme wako na mdada mmoja kubeba, akasema mnahama. Ka! Nilichoka. Akili kanituma. Saluni nako. Nilikuta frame ipo tupu tena mwenye chumba. Akiwa na mteja mwingine anamuonesha onesha. 
kwamba yule mteja mwingine alitakiwa alipie ile flame. Aisee nilichoka. Nikamuliza baba vipi? Akasema chumba chako kimepata mpangaji mpya. Maana mmeo kasema mnahama, anaomba nimrejeshe kodi yake iliyobaki hivyo huyu kampa kilichobaki ni nacho. Ah! Niliondoka mikono kichwani msikilizaji nikarudi nyumbani maana sia nilimwacha na kichanga wangu. Nikasema sia panga nguo zako tunipe mtoto. Akanipa hapo sijui nafanyaje. Mara nikasikia hodi nikasema karibu alikuwa mama mwenye nyumba yupo na dalali. Nikamsalimia akajibu akasema bado mpo tu kumbe. Ha? Eh? Bado nini kumalizia na maana mimi namkabidhi dalali funguo leo. Nikasema mama kuna nini kuna nini kukukuku mbona sielewi? Akasema huelewi nini? Mume wako kaja na kiburi ya kidai kodi yake iliyobaki nimempa na mimi niliingia mkataba na yeye. Naomba malizia kuhama nimpe dalali funguo. Ui, nilingia chumbani kufunga ukoo. Sasa naenda wapi? Kwa mjomba? Hapana. Alinifukuza. Na nitauza gazeti alionipata. Nilimtazama mwanangu alikuwa ni kachanga, ni wazi babake hampendi. Nikakumbuka mimi nilivyokuwa bila baba, je ndio mama aliyepitia? Sikutaka historia jirudia katika maisha yangu. Nilimunia sana huruma mimi maskini mwanangu. Nilimunia huruma, niliwaza nimemkosea nini dizo. Hadi anifanye yote haya. Mtu anayenijua vyema. Sikuona kosa langu kabisa nikiwa ninatafakari mlango ligongwa mama mwenye nyumba kafungua nikasikia dameri upo. Alikuwa ni mdogo wangu nikasema kwa nguvu nipo chumbani njoo. Akaja akasema dada mnahama nikasema ndio. Akasema shikamo kwanza nikamwambia marhaba. Mnaamia wapi nikamwambia hebu kwanza niambie. Kwa nini uko hapa muda huu badala ya shuleni? Akasema ada sister tumerudishwa. Aiseni lihamaki. Nikasema ada mara hii. Akasema ndio dada. Nikamwambia busubiri. Nikachukua simu. Nipige kwenye akaunti ambayo naikaga pesa zake za shule. Naambiwa kuna akaunti inasoma zero. Nilitaka kuzimia. Jamani ndizo nini kanifanyia mimi? Nini hiki? Nilitoka nje nikasema na kuja mshike mtoto nikaenda kuongea na Dizo. Nilipiga sana simu ikapokelewa nasikia sauti ya kike. Nikasema hebu mpe mwenye simu. Namsikia Dizo anasema sina muda. Sina muda mchafu malizana naye mke wangu. Yule mwanamke akasema shoga vipi? Mbona na haha? Mme wa mtu sumu shoga. Mpira umerudi kwa kipa. Aise hazira zilinikamata. Nikasema sina shida shida na huyo mwanaume shida yangu ni vitu vyangu na pesa. Dizo akasema nimechukua kila nilichokupa ikiwemo pesa. Shida nini? Kama vipi kashtaki vinginevyo koma kunipiga piga simu. Huni husu sikuhusu. Achana na mimi. Simi kakatwa. Nye. Sikuamini. Dizo kanifanya hivi mimi kweli? Dizo, mimi. Nye, kichwa kiliniuma. Kichwa kiliniuma, nikasimama pale pale mara mama mwenye nyumba kanijia pale akasema wewe, hebu fanya utoke kestarabu jamani unahangaika nini? Ulijua madawa yako hayatoisha? Mwanaume amekupangia, amekufungulia biashara, unamsaliti, unaingiza wanaume ndani, unamsingizia hadi mtoto, kumbe sio wake analea mimba. Na mme mwenyewe kumbe wa mtu. Hebu ondoka kwangu bwana haraka sana mie. Mdogo wangu Miki akaja akasema dada kuna nini mbona unatukana na huyu mama? Nikasema naomba mkabebe mabegi tuondoke. Yule mama aliendelea kunitukana. Miki akasema mama inatosha sawa nitakupiga sasa hivi. Mama nyumba akasema he 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 kumbe wote nyie. Eh? Wajalane. Unaweza kunipiga mimi wewe? Daga na kuzaa huku unacheza sebene. Mchenzi kabisa unaweza kuwa na akili kwa dada huyu malaya? Aise Miki alimrukia yule mama alimkaba kama mbio surudi tena kumuita dangu vibaya kama una watoto wako huko hai shukuru sisi yatima na huyu ndiye mama yangu niko tayari kuua kwa ajili yake miki alimkaba kweli kweli mama nikamsi miki aache maana mama mwenye nyumba alitoa macho kweli kweli kama anataka kufa nilimsi sana miki ndipo akamwachia yule mama
Yule mama alikohoa mfululizo akajitahidi akasema kwa sauti ya kukoma kwa mato. Kaeni kwangu. Tita waite polisi. Nikamwambia Miki kabebeni mabegi nipe mtoto. Nilimtizama binti yangu mdogo hata mwezi bado kidogo mno. Mwezi ilikuwa bado kidogo tu kufunga lakini anapitia misuko suko. Kikweli nilihuzunika mno. Walibeba mabegi nikawa nina simu yangu mkononi nikapata wazo niingie kwa Saida nikamwambia sia nenda kwa Saida fungo hii hapa. Yule mama alipokonya ile funguo. Akasema sitaki kuona hapa kwangu kabisa kabisa. Saida ni mpangaji wangu kama unataka kwenda kwake naye namfukuza. Nikona okay sio shida nikatoka nje na ndugu zangu nikiwa sijui wapi na kwenda kabisa kabisa. Nikasema si anaomba urudi kwenu. Mimi maisha yangu ndio haya sitoweza kukulipa mimi. Si akasema Dameri, mi ni yatima. Sina ndugu, wewe ndio ndugu yangu, umenijali sana dada na kunifanyia kama mdogo wako. Siwezi kukuacha dada utakapolala kama mtaroni na mimi nitalala. Tumekula wote matunda na njaa tushinde wote pamoja. Nipe mtoto nimshike dada si ni popote. Nilimkumbatia si anikalia. Miki akasema dada naomba niache shule mimi nitafute kazi ni kulea dada yangu. Wewe umenilea sana na ni wakati wako nikasema Miki Sitaki kusikia hiyo kauli ya kusema uache shule ili utafute hela. Naangaika hivi hivi sababu sina elimu, sawa? Umebakisha mwaka mmoja tu umalize shule. Naomba urudi shule mimi nitajipanga nitakuja shuleni kulipa ada. Akasema dada sasa utaishija nikamwambia hilo wala hata usijali kuhusu mimi. Bas twende kwangu nikamwambia wewe siendi kule. Nilifukuzwa umesahau. Eh? Umesahau na nilikuwa peke yangu. Vipi sasa niende na mtoto? Hapana. Nitajua tu mimi mimi ni mkubwa nitajua nicha kufanya. Nikakumbuka nina witi. Nikachukua simu nimpigie lakini nikasikia salio lako alitoshi kupigia simu. Ui, nitafanyaje? Nikasema mbona nilikuwa na salio? Sasa limeenda wapi? Nilijiuliza nikasema si anaenda kwa witi mwambie na muita. Akasema sawa. Alikimbia kaenda mara karudi akasema hayupo. Amesema aliondoka tokeje na usiku. Ka hapo ndipo nikamini kweli siku ya kufanya ni miti yote uteleza msikilizaji mama mwenye nyumba alikuja maana tulikuwa kwa nje to pale akasema bado mpo hapa kwangu tokeni wanga wakubwa nyie basi ilibidi tuanze kuondoka pale mara simu yangu ikaita nikaangalia alikuwa ni mchungaji ikabidi nipokee akasema Mary uko wapi nikamwambia niko nyumbani mchungaji akasema okay na kutembelea sasa hapo sasa hivi Mungu wangu ananitembelea wapi mimi jamani nipo nje nikasema natoka mara moja naenda mahali nafika Akasema nimeshakuona nimefika akakata simu ISS kumwelewa kabisa. Nikaona gari fulani hivi aina ya Kulga inakuja. Ikapaki tulipo mchungaji akashuka ule upande mwingine na aliyekuwa anaendesha pia akashuka wakaja kuchukua mabegi kama kawaida ninayo mengi maana nina nguo sana. Wakapakia kisha wakasema pandeni twendeni. Siku kataa tukapanda mama mwenye nyumba akasema kweli nimeamini wewe msichana ni malaya. Ka danga lishakuja kukuchukua marei umalaya kumbe kazi anayo eh. Kikweli niliona aibu. Hakujua ni mtu wa Mungu huyo anayemwongelea. Hivyo jamani nikataka kujibu mchungaji akasema hata usijibu. Kaa kimi. Basi nikamsikiliza. Lakini Miki alimfuata mama mwenye nyumba. Mchungaji akasema dogo acha. Acha panda kwenye gari tuondoke. Basi mama mwenye nyumba alikuwa na chamba. Watu walijaa pale wakajua wote nimeachika kwa umalaya wakati sio kweli sio kweli Nilivumilia mchungaji na dereva wake wakapanda na sisi tukaanza safari Nikiwa najiuliza imekuwaje kwaje mchungaji kaja tena akiwa kijandaka yani kajanda kabisa kama vile alijua kinachoendelea Tulifika nyumba ya kanisa ilikuwa na ilikuwa ilikuwa ni nyumba tu kubwa na zingine kwa nyuma tulipelekwa nyumba ya nyuma tukawekewa mabegi yetu Nyumba ilikuwa na chumba chumba na sebule na sebuleni pia kuna sofa mbili na kimeza Mchungaji akasema Mary mtaishi hapa kwanza sasa mpaka mtakapopata ufumbuzi wa mahali pengine. Nilishtuka sikuamini nikapiga magoti. Nilipiga magoti mimi Mary Minato. Nikasema asante sana Mungu akubariki. Akasema amen sasa kuna mama atakuja na kuonesha kila kitu mimi natoka. Nina mkutano nitarudi jioni tutazungumza. Nikasema sawa asante sana. Akatoka. Miki mdogo wangu akasema dada huyu ni nani? Nikamwambia ni mchungaji wangu akasema ana utu sana nikasema umeona eh. Sasa naomba urudi shule kwenye simu nina pesa kiasi nitakupa ya matumizi ila nipe muda nitafute ada na kuomba soma sana mdogo wangu akasema sawa dada mara mchungaji akaja tena akasema dogo njoo mdogo wangu akaenda sijui aliongea nini huko akarudi akasema dada napewa lift naenda shule nikasema sawa mdogo wangu basi 
nikakutolea pesa akasema anachelewa mimi. Nikamwaga wakaondoka. Alikuja mama mmoja hivi. Um, alipokuja huyo mama alikuwa ni umakamu. Akajitambulisha kwamba anaitwa mama mwaka sito. Tukamsalimia. Akasema nimeambia wewe ni Mary. Nikaambia ndio. Na huyu ni mdogo wangu Sia. Akasema karibuni sasa. Mary utalala huku. Akanipeleka chumbani nikakuta chumba kikubwa na kitanda kikubwa kina mablangeti na mashuka. Kiukweli nilishukuru sana, nilishukuru na Sia naye akapelekwa chumba chake ila ni ndani humo humo kwenye nyumba ya, ya, ya kwenye kwe, 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 nyumba hiyo hiyo yani kulikuwa kuna vyumba tofauti tofauti kulikuwa kuna sebule pia tuliingiza mabegi akasema naombeni tukale kwanza nikasema sawa kweli tukaenda kula nyumba ni kubwa ambayo ilikuwa ni nzuri mno ndani tulikaa kwenye meza ya dining tukaanza kupika pika na kula tena walipika wali nyama ya ngombe kuna maharage kuna mboga za majani pia Mama mwaka situ akasema karibuni hapa utaratibu tunakula wote kama familia. Huku pia kuna kusali asubuhi na kabla kulala na muda mwingine na mchana. Nikasema sawa. Akasema hii nyumba ni mpya kama unavyoona ni mchungaji lari ana miezi minne tu tokea amefika na ndio amezindua nyumba hii. Natambua uh, mnaweza kuwa mmetoka mazingira tofauti na haya lakini hii nyumba ni kabisa kabisa ya kichungaji na mchungaji anaomba mavazi yao ya, 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 ya kumtukuza Mungu hata tabia zenu pia ningesema usijali kuhusu hayo akasema sawa basi tukala si akatoa vyombo akaenda kuosha mara mama mwaka situ alivyoona hivyo akamuonesha pakoshea ambapo ni jikoni maji hapo ndani na kuna masinki pia mimi nilifanya ule usafi kule kwetu ndugu kwa tumepewa nikapanga na nguo zangu nikamshukuru Mungu misa ya saa moja usiku nikasikia kanisa wanaimba nikamuuliza mama mwaka sito akasema ni ibada nikasema naenda akasema sawa nilienda nikakuta wachungaji tu wengineo lakini mchungaji Lari hakuwepo nilisali nikarudi mida ya saa mbili hivi nikakuta si ananda msozi nikauliza mama mwaka sito yuko wapi akasema ameondoka eti huwa halali hapa nikasema ah Akasema bora akaondoka dada maana alikuwa anahoji mambo ya sijui mume uko wapi sijui ni mimi nikawa na mabia hata sijui nikamwambia usiwe na usiwe muongeaji hivyo sawa usiwe muongeaji hivyo hivyo endelea tukukaa kimya si akasema sawa tulisikia gari inakuja mara geti likafunguliwa mimi nikatoka nikaenda nyumba ya nje na si naye akaja Lari aliingia naona akaoga akanipigia simu akasema njoni mle nikasema sawa tukaenda tulimkuta mchungaji Lari amevaa t-shirt na suruali ya truck alipendeza mno 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 na alivutia nilivuta kiti nikakaa moyo wangu ukawa unadunda kwa nguvu mpaka nikadondosha kijiko nika nikainama nika kwa ajili ya kukiokota kumbe naye Lari yule mchungaji aliinama kokota akaniangalia na mimi nikamwangalia macho yetu yakagongana bwana macho yake yalikuwa ni macho fulani hivi sikuelewa kabisa ilikuwa ni kama macho fulani kama ya yanasema eh, kama yanasema mazuri yani mazuri yamejaa ukweli na upendo yani macho fulani hivi najua unanielewa msikilizaji nikajishtukia nikakaa nimepagawa nikakurupuka nikataka kuangusha hotpot kabisa mchungaji Lali akawahi kulidaka akasema hakusema kitu akafunua hotpot yote kisha akasema tuombe chakula tukafumba macho japo mimi kiukweli nilikuwa nawaza nini kimetokea mbona nimejisikia hivi ghafla na yale macho yake Mungu wangu mazuri. Basi uh, hapa nisije nikaongea sana ili kutaka ana macho mazuri huyu kaka mchungaji Lari kama nani? Kama macho ya nkoje ya. Sure. Ankoje na macho fulani hivi mazuri sana. Yanaendana na huyu kaka. Yaani macho fulani hivi mtu akikutazama inakuvutia. Yeah. Na, na, na kama mimi naongea uongo unaweza kaenda pale Instagram kuandika Ankoje ila hakikisha unaandika kwa Kiswahili ule kaka utamuona ana macho fulani hivi mazuri sana basi na mchungaji Lari naye alikuwa na macho mazuri kama hivi basi um, alimaliza kusali tukasema amen mimi na sipia tukamalizia hivyo kusema amen alipakua chakula na mimi nikapokuwa akamalizia sia tulianza kula mimi meri kwa mara ya kwanza nilikuwa nashindwa kula eti jamani 
Nje na niuma lakini nashindwa kula kabisa, nilijishangaa sana. Niligusa gusa tu, yeye alikula kimya kimya kisha kamaliza. Alichukua sahani yake akaenda jikoni. Hakurudi. Uhuhu. Ah, nilishia pumzi zangu nikaona kama vile nimepata nafuu. Nilikula haraka haraka kama vile nimetoka vitani. Si akana niangalia nilimaliza kula nikampokea mtoto ili naye ale kwa uhuru. Tulipomaliza tukatoa vyombo tukapeleka jikoni. Tukatoa uchafu kwenye vyombo na kweli uliobaki kwenye hotpot. Tukarudi kwenye sufuria. Tuliacha dining safi kabisa tukaanza kutoka sasa kwenda nyumba ya nje ambapo sisi ndipo tunapokaa. Tulifungua mlango mara nikasikia dada Mary naomba ubaki. Ubaki kidogo na maongezi nayo nikasema sawa mchungaji. Ui, nataka tuongelee ni hata katongelee nini hata sijui. Chungaji Larry alikuwa ameniita. Si akasema nipe mtoto. Nikamlaza nikasema sawa. Nikarudi tukakaa mimi na mchungaji Larry akasema dada Mary pole kwanza kwa yote yalokupata. Epi asidi haya. Akasema dada Mary kama utojali. Ningependa kujua kuhusu wewe kama utojali lakini kwa huru kama huwezi kuniambia basi siku nyingine lakini kama uko tayari ningependa kujua kila kitu kuhusu wewe. Nilimtazama tu yule daktar, eh daktar sana. Eh. Nilimtazama tu yule mchungaji Lari. Nilimtazama, akasema mimi ni mchungaji wa kusomea. Nimesomea kabisa na nina wito kabisa najua kutunza siri za watu. Hivyo usiwe na shida mimi nitakutunza siri zako. Nikamtazama nikamwambia asante, nipo tayari nitakwambia. Akasema sawa. Nilianza pale kujitambulisha majina yangu na nikaanza historia yangu, tokea mama ametuacha e, na Miki na kusomeshwa na kulelewa na bibi, nikaja kukataa shule na kuanza kuanza kuza duka. Ile kila kitu nilimwambia umala ya wangu, nikamwambia yeye ile nikuta damu mpaka kuwa msanii, e, nikawa artist, sikuache <laughs> kitu kila kitu. Nikamwambia mpaka ya dizo na matukio yote nikamsimulia mchungaji Lari yeye alikuwa kimya tu amekunja nne kwenye sofa mkono amekunja mikono yake ananisikiliza kwa umakini mkubwa sana nilipomaliza nikalia akasema pole sana dadangu nikamwambia sijui nini sababu ya mimi kuishi maisha kama haya sijawahi kuwa na baba sijawahi kuwa na mtu wa kunihudumia bure zaidi tu ya kutaka mwili wangu namshukuru sana Mungu sina maambukizi lakini ya dunia nimeona mpaka sitamani kabisa kuishi ona nilivyo watu wanasema mimi mzuri sana lakini hakuna mwanaume asiye na mke anayenipenda mimi serious sikatai nilikuwa nakosea na mimi kudanga ndo kulikuwa na mimi lakini nilikuwa natamani familia ambayo nilitani nili kwamba dizo amenipa ameni familia ambayo mimi nilikuwa nataka kumbe kuna kitu sasa hivi sina pa kwenda wala sina cha kufanya. Kiukweli mimi naumia sana. Naisi aibu maisha nimeyakosea sana. Nimekosea jinsi ya kuishi. <laughs> Dada Mary ni kweli umepitia mengi na ni kweli hapo mengi sana. Uenda yako mengi sana na kusibu lakini Dada Mary hiyo sio sababu kabisa ya kukata tamaa na kuofia. Utamkufuru Mungu aliyekupa uhai. Mary matatizo ni majaribu ambayo Mungu anaruhusu tupitie ili tuweze kujifunza na tuimarike. Na Mary minamini Mungu wetu ni mwema sana wala haleti majaribu ila kwa kujitukuza kwake kupitia wewe. Anaruhusu jaribiwe ila Mungu ni mwema sana na haja kuacha kama unavyodhani. Mungu bado yuko na wewe. Um, Mary Usoze sana kuhusu kesho. Na Mary kila jambo lina wakati wake na kila jambo hutokea kwa sababu usihuzunike na mapito yako sababu katikati ya giza lako kuna mwanga ambao wewe bado hujauona. Jipe moyo Mary, utayashinda haya yote lakini sio kwa nguvu zako bali kwa msaada wa Mungu. Amina. Basi mjungaji Lari pale alinipa mifano mingi sana akarejea kwenye Biblia nilimshangaa mistari ilijaa kichwani mwake maana alikuwa anahitaji bila kusoma Akasimama akaenda kuchukua Biblia akasema hii ndio silaha ya kushinda vita na kupa silaha hii sababu nataka ushinde vita Na usilie wala usidugudike Mary 
Siku mpya yaje sawa? Nikamwambia sawa. Nasema haya hafunika macho tuombe. Nikafunika macho. Kweli akanishika mikono basi mimi nilisisimka aliomba huyu kaka. Aliomba huyu kaka wa watu. Hadi ujinga nilikuwa na hisi ukapotea nikaanza na mimi sasa kuomba pale. Akao nasema Mary uko tayari kutubu dhambi zako na uanze upya maisha yako nikasema niko tayari. Upo tayari kweli Mary nikasema nipo tayari baba mchungaji. Akasema fungua Biblia Zaburi na moja nitasoma na wewe utarudia kwa kunifuatisha ila uwe unamaanisha nikasema sawa. Alianza kusoma mimi nikaona mfuata na nilikuwa na maanisha hadi machozi yalikuwa yananitoka. Alipomaliza akaniombea kisha akasema sasa sali na wewe kivya kivya kumwambia Mungu chochote kile nikasema sawa. Aliendelea kusali na mimi nikajikuta ninasali na muomba Mungu aniokoe na omba Mungu anisaidie tu nilisali nilisali sana hadi tukamaliza. Akasema sasa unaweza kwenda kulala sawa nikamwambia sawa akanipa mistari miwili ya tafakari kabla ya kabla sijaweza kulala nikashukuru na kwenda. Nilikuwa na amani ya moyo sana. Nilifika kitandani nikamkuta sia. Aka niaga nikabaki na mwanangu si akaenda kulala kwake kumbuka kuna vyumba pale viwili ndani basi nilitafakuri sana ile mistari kwa kuisoma na kufikiria kisha nikalala nilianza kuishi pale nikasaidia kazi na kuhudhuria kanisani mchungaji Larry alikuwa ni mtu wa safari sana hasikiki kila siku yuko kihuduma mikoani basi muda mwingi nikaona jifundisha biblia nilikuwa bado natafakari nini cha kufanya mwezi ukapita mchungaji Larry nimemwona mara nne tu hadi nikaona mimi sana nilishangaa uh, mdogo wangu hanifatifati kudai ada na mchungaji Larry alikuwa ananipa pesa matumizi japo kila kitu kipo ndani niliamua kutoka na kwenda shule kumwangalia mdogo wangu nilimbebea msosi wa nyumbani alifurahi kinoma nikaongea naye lakini nikamwambia mdogo wangu bado sina kazi lakini napambana ada na italipa tu akasema ada gani mbona mchungaji Larry alishanilipia kila kitu nilishangaa nikasa we Mbona mimi ajeniambia? Asa ameshalipia na anakujaga hapo kuniona. Nikasema Mungu ambariki sana huyu kaka. Bas tuliongea, nikamwaga, nikarudi zangu nyumbani, nilimpigia simu mchungaji Larry akapokea. Tukasalimiana na salamu yetu ilikuwa ni Bwana Yesu asifiwe. Hivyo nikamwambia asante sana Mungu akubariki sana kwa yote unayonifanyia. Akasema ah Mary, hapi tena wewe mimi nakufanyia? Nikasema kuhusu mimi pa kukaa na mdogo wangu Mick kuswada. Ah akasema usijari Mary, usiwe na wasiwasi kabisa sawa nikambia amina amina baba mchungaji. Basi hatukuaga na maongezi mengi sana kivyo nikakata simu. Usiku uliingia mwanangu alikuwa sasa anasumbua sana. Usiku alali. Sikio nilimbembeleza mpaka mimi nika nikamtuma maji ya kunywa kwanza akaenda kutafuta. Zilipita dakika mara nikasikia mlango na gongo nikajua ni sia. Nikasema pita mlango kwa aze mbona na wewe unagonga nini bwana sasa mlango si usukume tu. Nikageuka nikakutana na mchungaji Larry akiwa full truck na jagi la maji na glass. Akasema nimesikia mtoto analia. Nimekuja kukusaidia. I. Nilishangaa nikatazama akasema haya mlete akaweka maji na glass kwenye kimeza cha chumbani nikampa mtoto ambaye alikuwa analia sana. Nilikunywa maji kisha nikaendelea kusimama nikaonesha ishara ya kutaka kumpokea mtoto akasema wewe lala. Mimi nambembeleza mtoto nikasema usijali hapana nitambembeleza mwenyewe tu na tanyamaza kisha nyonya. Akasema hapana mimi mbishwe la ala sawa nikasema sawa. Ilinibidi kupanda kitandani kweli. Nikatulia tu. Mchungaji Lali alianza kuzunguka zunguka na mtoto chumbani. Anamwimbia na kama anambembeleza anambembeleza hivi mtoto. Mtoto alikuwa kama anamsikiliza basi anaimba. Na mimi namwangalia tu. Akili yangu ilihama kabisa nikawa nawaza vipi angekuwa ndo baba yake jamani. Nilijikuta na tabasamu nikiwa najiwazia nilipitiwa na usingizi fofofo kabisa nilikuja kushtuka kumekucha mtoto amelala pembeni yangu. Ikawa kama desturi kila siku anakuja tunambembeleza mtoto pamoja ilikuwa kama zamu kitu kilichonifanya mimi nivutwe naye sana huyu kaka. Alikuwa ananilea vyema ananipa pesa matumizi na lala na kula vizuri ananifundisha sana Biblia. Nilichoaza juu yake haikuwa undugu bali ni mapenzi. Nikajiuliza hivi mimi ni pepo yani nampenda mchungaji? Nitaelekaje mimi? Nijitahidi sana kujizuia. Mchungaji Larry aliingia sana moyoni kila nikimfikiria. Nisha kutabasamu mtu. Ah, nilikuwa na ukaribu naye sana mchungaji Larry kiasi kwamba sipokuwepo unaona kama vile nimepungukiwa kitu mwilini. 
Siku moja niliamka kama kawaida kufanya kazi. Sasa siku moja mchungaji nikaona nimeulizia kidogo mama mwaka situ. Nikasema mama, hivi mchungaji Larry ameoa? Akasema hapana jao. Kwa nini unauliza? Nikasema, mm, siku hiyo kusikia kama ameoa. Akasema yule bado hajaoa kijana wa watu bwana ametoka chuo nje huko sio muda nadhani atakuwa na mchumba kabisa. Ah nilihuzunika ile kaule aliyoniambia mama mwaka situ. Tukiwa tunaongea geti likagongwa nikaenda kufungua. Alikuwa ni dada mmoja hivi mrembo sana. Na alikuwa na begi la mgongoni nikasema karibu akasema asante akawa naingia nikasema unamtafuta nani? Akasema simtafute mtu mimi ni mgeni maalum wa Larry hivyo wala usipate shida. Napajua hapa naweza kujiongoza tu. Mgeni maalum from which from where from whom ah niliumia sikumpenda huyu dada kusema kweli nilimpandisha nikamshusha akaanza kuingia kweli huyo mpaka nyumba kubwa akagonga huko anasema lari odi jamani nikasikia karibu akafungua mlango nikajisikia Nik... yani ah nyie nikamsikia lari anasema oh umeweza kufika eh karibu sana dia nikasema dia tena basi tena nimeelewa mimi mtu mzima bwana nilienda zangu ndani kwangu nikiwa na mawazo sana niliamini kabisa yule ndio mchumba wa lari sasa hata kama sijui kwa nini naumia sijui sasa naumia nini kati yule ni mchungaji wangu naumia nini mimi yani hata mimi mwenyewe sikujielewa nilikuwa napika mimi kila siku lakini siku hiyo msikilizaji nakwambia hey, sikupika Sia na mama mwaka situ ndo alikuwa anapika. Mimi nilishakuwa nimenyongonyea kama vile kibaka sijui nimemojwa maji. Yaani akili yangu yote ilikuwa mule ndani na waza watakuwa wanajipa raha. Na waza sasa lari na ule mwili wake na lips na macho yale. Ah! Itakuwa ile dada ndo vitu ambavyo vinamvutia sasa hivi. Yaani nilikuwa najiwazia upumbavu, nikazidi kukosa raha. Muda wa kula ukafika nikasema mimi nitakula baadaye. Kina sia wakaenda kula. Mara nikapigiwa simu na mchungaji Larry akasema njoo dining sasa hivi alafu akakata simu. Sikuona namna bosi anunie wenyewe. Nilijibeba na mwanangu tukaenda. Nilikuta yule mdada yuko mezani basi anaongea na ameka karibu kabisa na mchungaji Larry kabisa kabisa nilipofika alinikata jicho fulani vila mwana ukome mimi nikamtizama la usinitishe. Nikavuta kiti. Mchungaji Larry alisimama akanipa kule chakula ilikuwa ni kawaida yake. Akiona nimeshika mtoto lazima nipakulie. Yule dada alitangulia akakaa kimya. Nilipewa chakula changu kisha akasema sia, aombe chakula. Kweli si akaombea. Tukaanza kula, mimi nilihua kimya na kula mdogo mdogo. Tulipomaliza mchungaji Larry akasema sijafanya utambulisho rasmi kuna mgeni hapa. Huyu rafiki yangu karibu sana anaitwa Kerry. Akasema Kerry, huyu ni kama dadangu japo ni mdogo wangu, anaitwa Mary. Na huyu ni mtoto wetu. Akamoneshea ni mwanangu. Kisha Sia akasema ni mdogo wetu pia. Keri kali kadada akasema aha sawa karibuni na furahi sana kuwafahamu. Dada zake Lari. Alafu akacheka. Nilielewa kwamba ni kejele. Alicheka mimi kuitwa dada. Lakini kwa nini Lari ananiita mimi dada? Ila kweli anawezaje kunifikiria kimapenzi na anajua kila kitu kuhusu mimi? Ah nikajilaumu sana kumwambia ukweli labda angenitazama tofauti. Nilijiwazia. Sasa nikiwa pale mchungaji Lali akaniangalia kisha kauliza uko sawa. <laughs> Nikatabasamu vya uongo uongo. Nikamwambia ndio niko sawa. Ila naomba tu niende nikamuogeshe mtoto. Akasema sawa. Yule bidada Kelly alinyanyuka. Alinyanyuka akamshika Lari mkono akasema twende ukanionyeshe kile kitu ulichosikisema wakacheka kisha wakaondoka kuelekea vyumbani chukweli nilijikuta ninaumia sana nilijiendea kwangu nikaona siwezi hata kufanya kitu nikamlaza mtoto nikasali kwanza nikasali mno nilipomaliza nika nikamwogesha mtoto kisha nikamwambia sia naenda kanisani akasema sawa Kiukweli sikutaka kushuhudia mambo yao. Nilienda kanisani kulikuwa kuna kwaya. Nikakaa nao na mie mida jioni nikarudi zangu. Nilipofika nikawakuta wamekaa nje. Yule bidada Kelly amebadili nguo na Lari naye amebadili. Wanacheka 
Cheri kali kabinti mara mwegamie ah, Mimi kwa kweli nilikuwa zika nikawapita tu kama siwajui Cheri akasema dada Mary mbona husalimi Nikameza mate kwanza kisha nikamwambia Nimeona mpo busy ni sijini kaondo leo tulio Akacheka akasema aha tunacheza gemu lakini Rari ananipita kila saa Alikuwa naongea huko na msukuma sukuma Rari anacheka mwenye kwa furaha sana kitu ambacho kilinifanya nizidi kuamini hawa wanapenda Yaani Rari kumbe anampenda Kelly Nilijiuliza nikajikuta machozi ananilenga lenga Nikapita nikaingia Rari aliniita lakini sikumwitikia Binti alikuwepo wiki nzima pale na hakuna kitu alichokuwa nakifanya lakini naamini tu alikuwa anafanya kila jitihada kuonesha kwamba yeye ni walari na mimi nikiwa nafanya kila njia nisiona ninaye sikio nilikuwa nafua nje kawaida huwa nafua na nguo za lari lakini sikio sikuuliza mama mwaka situ alikuwa anaumwa sikio hakujua Sia kwamba nilimtuma sokoni kununua majagazaga ya jikoni na boga. Lari aliwahi, sijui ni wapi, maana sikuagwa. Hivyo pale nikawa nimebaki mimi na Keri. Basi nikiwa na fuofuo zangu, Keri naye akatoka na nguo zake na za Lari. Nilimwangalia yeye yeah. akanisalimia nikamjibu, akakinga maji bumbani, akaanza kufua. Mimi nipo tu kimya. Akasema hivi maji huwa yana katika huko. Nikamwambia hapana huko maji haya katika. Ah, baba, huo mtoto wako yuko wapi? Aliponiuliza huko kwanza nikaacha kufua nikasema mama nikamwambia wewe nini? Una shida naye? Ah, kwa ni ugomvi. Sijiona haja ya wewe kunihoji maisha yangu. Maana nina uhakika haya kuhusu. <laughs> Nilijua tu hunipendi wewe. Na kwa taarifa yako nilikuuliza tu kwa sababu nilitegemea atakuja kukuchukua sio kujazana hapa kwa Lari. Na kuona tu naisaidiwa lakini unataka kujifanya kama wewe ndio mama mwenye nyumba. Eh? Unataka kujifanya wewe na mmiliki Lari huko ndanisikia. Mimi ndiye nitakayeolewa na Lari, sawa eh? Usijipe matumaini kabisa. Ndio maana na kuita dada sababu hana kinachomvutia kwako. Umeelewa? Aliongea na Ibeda Dakeli kusema kweli sikusema kitu. Mimi niliendelea zangu tukufua. Akasema tena, "Umenielewa?" Ah, Mi kimya, maana huyu anijui huyu. Alichukua maji, kisha kanimwagia kidogo. Alafu akasema, "Nani zinduka usingizini wewe?" Kikweli nilikasirika nikamwagia ndo nzima alipiga kelele akataka kunivaa. Nikaambia nyumba ya kanisa hii iheshimu. Na mimi huwezi kwa nikumbi uniwezi kwa chochote nitakuchakaza vibaya mno Alitueta pale huko akinitukana kisha kaenda kubadili nguo mimi nikamalizia nguo zangu nikaosha madishi nikaingia zangu ndani Mwanamke alizidi kutokana Maskini mkubwa wewe unamnyonya mtumishi wa Mungu eh unalinyonya kabisa mtu mzima na viungo vyote unajikalisha kazi kumtega tu mchungaji Uoni haya ondoka spini na nini ushakaa sana Alitukana sana, aliongea mengi sana. Nilijisikia vibaya sana. Maana amejuaje haya? Sikaambiwa kuhusu mimi. Nikaona oke. Okay. Isiwe shida. Nikatuma message kwa Lari, nikasema habari mchungaji, asante kwa yote, umenilea na kunipokea kwa miezi yote hii mitano. Hadi mwanangu ameanza kula sasa hivi nadhani umefikia wakati wa mimi kuweza kuondoka na kujitegemea. Naomba sana Mungu akubariki na ukirudi hutonikota. Nikaa nimetuma hiyo message. Muda huo akajibu na kuja sasa hivi usondoke kwanza. Mm. Niliposikia usondoke kwanza nikajua anataka aje, aniage. Basi nilizunika hapo, sijui pa kwenda. Nilimuita Sia, alikuwa ameshaurudi, nikamwambia apange nguo zake. Akasema sawa. Nilipanga za kwangu nikamaliza, kisha nikajitulie zia zangu tu za kumsubiri Lari. Ilipita kama alisa hivi nikasikia geti nikajua ni Lari. Nikasogeza mabegi sebleni mara huyu hapa mchungaji Lari. Basi tukasalimiana. Kisha kaita Sia. <coughs> Sia kaitikia akaja akasema nenda nje kabisa kule usirudi hadi hadi nikuite. Ninamwongeza na dada yako. 
Sia akitikia saa. Akatoka. Larry akasema ka. Ni kaka akasema he niambie unataka kuondoka kwenda wapi? Nikamwambia kuna mahali ninaenda. Wapi nikupeleke Mary? Asante. Mary, nini shida? Niambie nini shida halisi? Umekuwa mbali sana siku hizi. Nimekuona lakini nikakupa muda tu na wewe kujitafakari lakini naona ninapaswa kujua. Nilidhani utajitafuta lakini naona hakuna. Mm. Nisikilize mchungaji. Hakuna kitu chochote juu yangu. <laughs> Ini kimetokea kati yako na Kelly. Ilishtuka. Uh, najua Kelly kasema umemtukana kisa mimi. Naomba kujua tatizo ni nini. Kwa nini umemtukana Kelly? Kiukweli nilikaa kimya. Akasimama akanifuata nilipo akanisimamisha akasema nini? Mbona unijibu? Kwa nini unasababisha ugomvi? Alinishika mkono kwa nguvu niliumia nikasema Larry niachie. Hapo wakati huo machozi yananitoka sana. Sikuwahi kumuita hivyo kabisa kabisa. Sikuwahi kumuita hivyo kabla. Nimeshaweza kumuita baba mchungaji mchungaji. Lakini siku nikamuita jina lake kabisa. Nikamwambia nimekaa na wewe kwa muda mrefu sasa. Umekuniona mimi napigana? Na umetoka huko umesikiliza upande mmoja. Kwa nini usisifusinisikilize na mimi? Au kwa sababu yule ni rafiki wa karibu. Mimi ni dada tu, ndio? Naomba niondoke hata kama nitafia njia ni poa tu. Wewe Lari, unanichukuliaje mimi? Sababu nilikuwa kahaba, si ndio? Lakini na mimi nina moyo sio chuma. Unamsikiliza huyu peke yake sababu ni mchumba wako eti. Ukiwa naye unakuwa na furaha. Sisi wengine hatuonekani, si ndio? Lari alinitazama nikilalamika huku bado amenikamata mikono. Akasamere unajisikiaje kuhusu mimi? Nikasema unasemaje? Nimuulize hivyo kama sikumsikia vizuri vile, kumbe nimemsikia. Akasema tena una hisia gani na mimi? Ona umtego. Sasa namjibuje? Nikamwambia bwana wesikia. Mimi sina hisia zozote na wewe. Nilipomwambia hivyo Lari akacheka akasema vizuri. Sasa uh, mimi ndiye nile kuleta hapa. Na mimi ndiyo nina mamlaka ya kukuondoa wewe hapa. Acha kama umevaa hizo chuma nataka kukuondosha hapa. Mwambie afati taratibu, anione, mimi nitampa maelekezo. Rudisha mabegi ndani. Lari, naomba unisikilize. Mimi najua mafahari wawili wa hawezi kuishi kwenye zizi moja. Mwanamke wako amenitukana sana, amenitukania maisha yangu na hata sijui yamejuaje. Lari, uliniahidi mimi huwezi kumwambia mtu maisha yangu, lakini imekuwaje yeye anajua. Lari, siwezi kukaa hapa tena. Siwezi kukaa hapa mimi kutwa nzima na tukwana na tukanwa kama ninavutukano na huyo mwanamke wako. Lari, kwa nini ananitukana mimi? Anasema ninajipendekeza kwako na kama huamini muulize sia. Alisikia wakati ametoka sokoni. Lari, nimefanya kila njia kukaa mbali na nyie. Lakini anifatafata. Anakufulia nguo zako kwanza kisha anaanza kunitukana mimi. Kwa nini? Sijawahi kuvunja taratibu na sheria za Mungu. Sijawahi kumwambia mtu mambo ya watu wengine hata siku moja. Na sina haja kumuliza si sababu na kuamini. Usema chomeri. Nikutake msamaha. Sababu huyu mdada amekuja kwangu na ndio kasababisha haya yote. Tafadhali nisamee mimi. Pia unauliza swali zuri sana. Na ningependa ujiulize vyema. Kwa nini hakutukane wewe sababu yangu? Utapata jibu lililo wazi kabisa na utamuelewa yeye vyema. Hapana, labda wewe unielekeze. Mimi sijasoma, sielewi na sina upeo huo kufikiria. Kusoma haukuhusiani na akili ambazo Mungu ameziweka ndani ya kila mwanadamu yeye kufikiri na kutambua na kujitambua. Mary hauondoke hapa. Kwa nini ibaki? Ile nilikutukana, si ndio? Unamtetea ule sababu ulisema ni rafiki yako eh? Wa karibu sana, si ndio? Na yeye anasema wazi kabisa ni mchumba wako. 
Ndio maana hata alivyokuja ukamweka ndani na mimi nilivyokuja ninaishi mbali kabisa. Mbali kabisa na wewe. <laughs> Mary. Katika ile kazi niliyokuambia utafakari na kutambua akomba hili la yule awe ndani na wewe uwe nje ulitafakari utapata tu majibu. Usitaki kusema kwamba huna akili Mary. Mimi nakuamini sana Mary. Ingiza mabia kubambigia yako ndani. Nione mtu anatoa mguu wake hapa ndani. Mimi naenda mkutanoni nimerudi sababu yako wewe Mary. Kikweli nilikuwa natikisa tu kiberiti. Kwa hata alivoniambia hivyo nikajisikia raha sana. Nikasema lakini mimi natukano na mimi sio rafiki yako ni dada yako. Ulisema mwambie atambue hilo. <laughs> Mary. Mimi ni nani yako? Mdogo wangu. Na tatu. Alikuwa ni nani yako? Rafiki yangu. Je, kuna tofauti gani kati ya Miki na tatu? Ah, uh, Miki ni ndugu yangu adamu. Okay. Na akiwekwa hapo Miki na tatu na wote wako kwenye shida, utamkoa yupi wa kwanza? Rafiki au ndugu? Mungu anisamehe nitamwoa kwa mdogo wangu. Kwa hiyo nani ana nguvu hapo? Ndugu au rafiki? Hmm. Ndugu. Naam, sasa nadhani una ile tofauti kati yako wewe na Kelly. Baadaye bwana, mimi naomba niende. Larry alikuwa anaongea kimafumbo sana, kitu ambacho kilikuwa kinanifanya niendelee kuwa na uadadisi sana. Hakuwa mtu wa maongezi mengi. Yaani mahali pekee unapoweza kufurahia uongeji wake ni kanisani. Lakini nikaanza kuwa na mashaka na kuokoka kwake sababu anaishi na mwanamke anasema ni mchumba wake. Nyumba moja. Je, wanalala wote? Je, wanafanya mapenzi? Si ni kuzini huko sasa. Na kuzini si dhambi. Hmm, Lari kusema kweli sikumuelewa. Alitoka nje nikamfuatilia kwa nyuma. <gasps> Nikasimama dirishani. Alikuwa ameweka mkono wake mfukoni anatembea zake. Moyo wangu ulikuwa matatani sana. Yaani ukikweni nilimtamani sana huyu mwanaume na mimi sikuwahi tamani mwanaume yeyote yule kabla ya leo. Namtamani mtumishi wa Bwana. Kweli nimeshindikana Mary mie. Niko kuangusha kanisa kabisa. Nikiwa namtizama Kerry alitoka ndani na mimi namuona kupitia dirishani wapo uani. Akasema, "He. Lari, umerudi?" Ya, yeah. ndo naondoka. He, sasa mbona ndani hujaingia? Nilichofuata kufanya, nishekifanya ndio maana naondoka. Jamani, basi hata tupige story. Ndio no, unachelewa. Larry akawa anapiga tu anaondoka. Sijui akakumbuka kitu gani akageuka akasema Kerry, mwache mere, sitopenda kusikia maneno maneno tena. Naomba umheshimu. Naomba uheshimu kwamba mimi ni mchungaji. Na hii nyumba ni ya kanisa. Kufanya mambo kama ya mitaani sipendwezi nayo. Tasa alinianza mimi ningefanya nini? Ungeniambia mimi. Na nikwambie pia hili unanijua kabisa sipendagi ujinga. Siju unatoa wapi maneno na mambo ya maisha ya watu. Unaanza kuwatukania watu. Sijui nani kakwambia ufanye hayo mambo hayo hapa. Sipendezi na hiyo tabia. Wewe umekuja kwangu. Ishi hivyo waachana kabisa na watu wangu wengine. Mary alipoambiwa hivyo hakujitetea tena. Hakujitetea. Akasema Mary hapa nilimleta mimi kwa hiyo hawezi kuondoka hapa mpaka mimi niseme. Na nafikiri tulishaongea kuhusu mipaka ya mahusiano yetu. Ila naona unanivunjia sasa heshima. Unajua mimi sio mtu wa kuongea jambo moja mara mbili mbili. Utakwenda kumomba msamaha Mary kwa yote ulomfanyeni nikirudi jioni nikute majibu. Aliongea Lari akiwa mikasirika kisha katoka. Mie basi bicho alikaja sebule nzima kumbe ananitetea eh. Na kumbe amemchukulia Kerry kehere hele, safi sana. 
Nilifurahi sana niliingia chumbani nikanyanyua simu nikampigia Saida wangu nikamsimulia kilichotokea akasema mshoga Mbona umefurahia sana kugombezwa kwa huyo mdada Nikasema alijifanya na miliki lakini kachambo amie roho kwatu Saida akaniambia shoga usije ukao unamzimia mchungaji wa watu akavunja kanisa nikacheka nikasema wala siwezi kufanya hivyo basi akanitania tania sana akasema kesho atakuja nikamwambia sawa karibu shoga akasema nitakuja na kivuruge witi nikamwambia enjoy ni tu nitafurahi sana nikiwaona mlale akasema we mke wa mtumie basi nikacheka pale Jio ni kabisa lari alirudi akaja moja kwa moja kwangu akanisalimia maana nilikuwa niko jikoni napika akauliza nimeshindaje nikamwambia salama tu akasema poa niko ndani basi nikamwambia sawa Nilienda chakula tukala lakini Kelly alikuwa kimya sikujua hata ameongea nini ila tu alikuwa kimya kama vile amenuna hivi. Mimi sikujali nikamaliza kula nikataka kutoka lakini Larry akasema Mary ka nikakaa akasema kuna kitu Kelly anataka kukwambia. Naomba msikilize nikakaa nikamwangalia Kelly naye akasema samahani kwa yote yaliyotokea muda ule. Nikamwambia hata usijali. Mbona mambo ya kawaida tu nilishakusamea na yameshapita. Hakujibu Kelly hakujibu na nilijua kabisa msamaha hujatoka moyoni. Basi Larry akasema naombeni mwisho kwa amani. Nikasema Amina. Nikanyanyuka nikaondoka zangu. Kesho yake kama kawaida Larry aliondoka na siku hiyo Kerry naye aliweza kuondoka nilibaki mie pamoja na sia wangu na na mwanangu pia. Mashoga zangu wakaja tukapiga pige pale story tukaingia chumbani tukapiga umbe wakahoje lakini wakasema ninampenda sana Lari. Nikakili kweli kabisa nampenda. Witi akasema sasa shida ni nini? Sumweke kwenye 18 nikasema ameokoka ame yule na Anasali. Na unaonesha mimi ananipenda kama ndugu wewe uoni. Ameniweka mbali na yeye. Saida akasema unaweza kukuta amekuweka nje huko sababu hajiamini kuwa na wewe ndani nyumba moja. Witi akasema umeona eh? Nani asiyetamani mtoto mzuri kama wewe? Na si akasema hajaoa yule nikasema ajaoa wita kasa mtege bwana fanya juu chini hamia nyumba ya kidini kwani choki kwa wapi nikasema kipo ndani humo humo mo ila cha huku ndo kipo nje akasema sasa si kipo ndani lakini nje ya vyumba si ndio nikamwambia ndio ila cha yeye ndio kipo chumbani kwake akasema mama mtege utachelewa hao walokole wanakuaga mbali kwenye kihisia wewe si ajaoa huyo nikasema bado sasa kama bado kaba adui shoga uwa kabisa uwe mama mchungaji nikacheka mimi kwa mama mchungaji sikuwe kufikiria hilo jambo basi akanipa mbinu we ah mwisho siku nikakubali maana si marafiki zangu mashoga zangu wita akasema tena kama anamjua Mungu ukimpata hivyo alivyo aisewe kuachwa na kusalitiwa sahau ana atakuwa na hofu ya Mungu na mimi mwenzio sasa hivi. Sitaki visa kanisa nataka Bwana mcha Mungu. Nishachoka na hawa binadamu zake shetani. Wamejia usaliti tu. Basi alipozungumza hivyo tukacheka wenyewe. Nikasema yani kuna muda na muogopa. Sijui alijuaje mimi nina shida hadi akaja siku zile. Saida akasema ulimpigia simu shoga. Sijui ulijipa uli, uli, uli. Ulijipiga akasikia unatukana tukana na kufukuzwa ndo akanipigia mie sasa nikamwelekeza kwako ndo akaja nilijua akakwambia nikamwambia mm, mm, shoga umjui hasemagi semagi tu yani hata sijuagi kama anapigaga story yule mtu basi mashoga zangu akacheka wita akasema ukiwa naye chumbani ndo utamjua vizuri wewe mchungaji gani kijana anavaa vizuri na mhensa vile mimi nimesali hapa kwenu mara kadhaa wasichana na wanawake ndio wengi mno Utafikiri kwa nani bwana? Mm? Lari ndo jibu. Bas tulicheka mno. Kiukweli tuliongea sana mimi na mashoga zangu. Jioni Saida akawai kwake lakini Witi akabaki akasema na lala nikamwambia poa. Ili mtumia message Lari ya kwamba rafiki yangu amekuja kunitembelea atalala hapa. Lari akajibu haina shida Mary. Nikamwambia asante. Basi shoga yangu akasema hapa sasa inabidi tutengeneze sababu ya wewe kuhama huko ndani na kuhamia nyumba kubwa. Nikasema sababu gani akasema ndio tufikirie sasa. Tukawaza akasema subiri usiku ulifika lala rirudi kisha na sie tukaenda zetu kulala sasa. 
Alimsalimia witi vizuri tu na kumuuliza, uliza pale baadhi ya vitu baada ya kula tukamwaga na kuendelea kulala. Witi alinipa mpango wa namna ya kuweza kuhama ndani. Nikasema sawa nitafanya kesho yake. Witi aliondoka zake mimi nikiwa na ndamu kakati nilienda kwenye kijimsi tu fulani hivi nikakamata wadudu wa kutisha tisha. Hadi ka nikawaleta chumbani. Usiku baada ya kulala nikajifanya nimeenda kulala. Nikaanza kupiga makelele mama 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 si alikuja mbio mbio. Na akaona wadudu akapiga kelele mama mama wadudu. Na ni muoga Larry alikuja mbio mbio na bukta na single ndio uika kwa hiyo na bodi jamani kama mkoje hivi. Wachungaji wanazaliwa sikina six pack au mpaka mazoezi hata selewi. Akasema nini tukambia wadudu mara ya nne na waona. Ila leo ni wengi zaidi sijui kwa nini mimi naogopa. Akasema bibi nendeni nje nikasema sawa tukatoka. Aliangaika nao lakini wanakimbia kimbia. Akaja akasema twende nani kule kesho nitafute dawa maana wamesambaa nikamwambia sawa. Bas tulitoka mimi na Sia pia tukaingia nyumba kubwa. Alinionyesha chumba fulani hivi kipo karibu na cha kwake. Napajua sababu mimi pia huwa nafanya usafi. Si akaoneshwa cha mbali kidogo maana hivi viwili vya kati kilikuwa na nguo nguo. Nilifurahia sana nikasema hata apige dawa sirudi. Basi nikiwa chumbani nikamtumia wit message ya kwamba niko chumba cha ndani nyumba kubwa yani. Akasema haya mama kazi iendelee sasa nikasema poa. Niliwaza na mtegetegea vipi sasa mchungaji? Ngoja kwanza nilimka nikavaa kanga moja tu nikatoka nikaenda zangu bafuni nikaoga kisha nikaingia bafuni na kanga tu ikiwa imeninatanata balaa na kipindi hiko nimetulia zangu tu kimuli changu kimerudi na shepu matata nikaanza kuosha vyombo na piga na na, na, usa, na, na usha zangu vyombo eh, na piga piga pale nyimbo nyimbo za dindini si yeye alikuepo kusikia ni ngumu si analaga kama kafa siki nilijua tulari atasikia kweli nikasikia mlango na nikakazana kusugua sufuria tako sio kutikisika huko jamani nikiwa naosha na jibaa na ji, na, na, na naji najiimbia mwenye vinyimbo nyimbo nini vya kumsifusifu bwana niko bize nilisi mtu kama kasimama malangoni ah, nikaisi ni yeye tu nikachukua kijiko nikajifanya kimianguka nikainama kimalaya malaya kabisa nikawa naokota nikaokota kisha nikaosha bado na kama kuna mtu lakini sitaki kugeuka nilimaliza nikafuta nikiwa sijageuka nyuma nilimaliza pia nikawa napanga sasa vile vikombe juu ya makabati ya hapo hapo kwenye sinki kwa pembeni basi nainama naona hii mbinu haifanyi kazi. Nikapanga nitumie plani B. Nikageuka, nikamona yeye amesimama pale. Nikajifanya kuchituka, nikajitelezesha nika, nika ni kama nimeelegea nikataka kuanguka huko na waza siku ya kuvunjika mguu si ndio Lakini aliniwahi akanidaka. Na kanga yangu tu moja si ikafunguka sasa. Ikaanguka nikabaki mwa. Hatari. Nilipanga kabisa kumtega lakini sio kwa kiwango hiki cha kumuonesha utupu wangu kabisa. Lari hakuniacha lini hakikisha ana ana anasimamisha ana, kaniokotele kanga na kunipatia. Nikajifunga alafu akasema Mary, "Kwa nini unafanya kazi usiku?" Nikamwambia nimekosa usingizi. Akasema ukikosa usingizi unachukua Biblia unasoma na kutafakari neno la Mungu sawa. Nikamwambia sawa, akasema haya, nenda kalale. Nikamwambia sawa. Jamani huyu kaka hakuonesha kushawishika wala nini. Kitu ambacho kilinipa mawazo sana. Unajua kaka namna hii ambao kuwatega hawategeki ni wagumu sana ni wagumu sana jamani. Siji sifa zake nimpe kama nani huyu kaka. Kweli anaona mpaka utupu wangu lakini hajashtuka. He? Hajaushika hata robo. Kitu ambacho kiko kweli kilinipa mawazo sana. Kweli? Mwili unao wachanganya wengi eh hata hajashawishika. Nilijiuliza sana, niliingia chumbani nikashika simu na kuanza kumtumia message witi. Nikaona msimulia, witi akasema, "We, kweli?" Nikasema, "Kabisa. Yaani mpaka mimi mwenyewe nimeshangaa." Akasema, "Labda basi ana shida huyo mchungaji maskini. Atakuwa asimamishi." "Lo, mbona mkaka mzuri sana?" Nikasema, "Ndio hivyo, na hisi pia hata mimi itakuwa ndio hivyo hivyo." Akasema, "Da, mwache bwana, usimpe mateso mengi." Akawa na sononeka tu moyoni nikasema kweli. Simtegi tena. Witi akasema da ila mzuri mno huyo mkaka nikasema ndio hivyo bwana. Nilimalizana na Witi nikarudi zangu kitandani. Kwa nilo yatenda mimi mwenyewe yakaniingiza matatizoni maana nilipata hamu sana ya kutiana sana. Nyege zilinijaa mno mimi nilichanganya ikiwa sana. Nikikumbuka mikono yake ya kiume ile vonishika ngozi ya mwili wangu. 
macho yake jinsi alivyo alivyoniokotea kanga na kunipa nivae basi nikao hoi nikasema jamani mimi hata kama asimamishi mkaka bwana mpenda atanishika shika tu hivyo hivyo nitaridhika tu nilegalagala kitandani nikakumbuka alivyosema nisome biblia basi nikachukua biblia na kuanza kuisoma nikasoma mistari alionipa jioni ile maana ni kila siku ananipa mistari nikasoma sana kweli nikaona ile hali ile hali ya hali ya uh, hali ya hamu ile eh nikaona kama vile inaanza kushuka japo bado nilikuwa na kiu na lai bado japo bado nilikuwa na kiu ya lari nililala kulipokucha nikawahi kuamka nikafanya usafi kabla hata sia ajaweza kuamka na kufanya usafi nikapika pale chai so, siku hiyo nilikana na chapati nikachoba nikatoka nje kufagia sasa nikafagia nikamaliza wazo mzima nikarudi zangu ndani nikatoa nguo na kwenda zangu kuoga hapo majira saa mbili kama na nusu hivi kila kazi nilikuwa tayari nimekusha kumaliza nilivaa kitenge na kanga kwa juu nimejitanda nilioga wakati narudi kuingia chumbani nikakutana na Lari akaniangalia akasema umemkaja nikamwambia salama akasema okay mimi leo naenda tukuyu hivi kuna watu wanakuja kunifata hana gari yeye huwa anatumia za watu akasema nitarudi jioni nilete nini nikamwambia chochote tu tutashukuru akasema sawa pesa hii hapo utanunua dawa ukapulizie chumbani wadudu wafi nikasema sawa jioni basi tutahamia akasema no nafikiri mbaki huko ndani kwa ni itakuwa ni salama zaidi maana wala dudu wanaingia kule na isi sababu ya mlango hamishini vitu vyenu tu amieni huko ndani nikasema sawa akanipita akafika kwa mbele kisha akageuka akasema mama mwaka situ anasema anaacha kuja nikamwambia kwa nini akasema anasema kila kija kila mtu mshafanya vitu anaona nyie mnajitosheleza nikasema tunafanyaga ndio maana yeye ni umri umeenda inatakiwa tu awe anakuja hata kuongea ongea lakini sio kufanya kazi akasema yule anapenda sana kazi ndio maana basi mtakuwa wenyewe tu sasa siku za wageni hapa nyumbani watakuwa wanakuja wengine kuwasaidia nikasema sawa akasema basi sawa haina shida baadaye nikaambia sawa Nilitamani kumkumbatia lakini nilishindwa. Nikasema tu <coughs> chai tayari mezani. Naomba ule ndio utoke. Akasema, "Oh, umewahi sana kuamka eh?" Nikamwambia, "Ndio." Akasema, "Asante sana, nitakunywa." Nikamwambia, "Sawa." Alienda kanywa kisha kaniaga sasa sana anaondoka. Nikasema, "Ufike na urudi salama." Akageuka katabasamu akasema, "Amina." Walimpakia kwenye gari, wakaondoka wale wenzie nikashindwa hata kumkisi na lile tabasamu lake jamani lari nitaweza mimi kweli kwa hivi jinsi tu nilivyokuwa na mwanza nikasema Mungu tu anisaidie wiki ilipita mimi nikiwa kila siku nazidi tu kupagawa na lari na hali kama ilikuwa inazidi maana nikawa hadi nikimuona na nitetemeka lari naye akawa hashikiki nyumbani na akiwa nyumbani basi watu wanakuja na shida zao kimaombi mara kusuruhisha tu ndoa mimi nikao na karibisha kama msosi na pika na vijwaji na hapa kiukweli nilezea maisha haya mapenzi yangu yalizidi kukua kwake nikaona nashindwa hata kupumua sasa niliona ni muombe ushauri mama yule anayeishi na Saida maana hatusali naye nikamweleza kama namuelezea na muelezea mtu mwingine maana akasema mwambie huyo mwenzako kama nasali kweli aingie maombini na afunge na kama kuomba ataoneshwa na Mungu kama huyo ni mwanaume wake au la nia yake iwe mbele ya Mungu ila asimtege maana atajipatia laana kwa mtumishi wa Mungu mtumishi wa Mungu amebeba kusudi la Mungu kumtega ni sawa sawa unataka kuangali kuyani kuangamiza kanisa na kumuingiza kizuizi nini lakini njia maombi ndio njia pekee ya kufanya kila kitu kiwe sawa na kusudi la Mungu No. Niliogopa sana hiyo maneno nikasema sasa kama alishamtega je atafanyaje? Akasema ni kuomba toba ya kweli na asiingie maombini kabla hajatubu kwa kosa lake hilo. Nikasema sawa. 
ngoja nifanye hivyo basi. Basi tuliongea ongea mengi mno kisha nikaaga zangu kwa anaondoka. Nilimpigia Saida na Wite, nikaongea kidogo tukaagana. Nilimtafuta mchungaji babu mmoja hivi wa kanisa kwetu nikamwambia siku hiyo hiyo aniongoze toba. Nikaongozwa nikaamua kesho yake naanza maombi ya kufunga na kuomba sasa. Nilikuwa tayari na jua jua Biblia. Kuna watu walikuwa wanaanza kufunga kanisani kwa shida zao mbalimbali na mimi nikajiunga nao na mimi kwa shida zangu. Maana nilihisi na mpenda sana Lari. Kweli nilianza kufunga siri kitu siku nzima na tuna ratiba ya kukutana kanisani kwa maombi lakini maombi binafsi si. Nilimomba Mungu anionyeshe mume. Sikuwa naomba aniambie Lari kama ni mume wangu japo nilikuwa na wishi we hiyo. Lakini mama yule aliniambia Mungu hakupi unachotaka ila nakupa unachostahili. Na tinisimpangie Mungu hivyo. Hilo nikalizingatia. Nilikuwa na sali sana. Naomba nipe mume wa kwangu peke yangu. Na mimi nivae shela Mary mie nifurahie ndoa taratibu kabisa. Maana kama Mungu kunibadilisha amesha nilibadilisha. Sikuwa na tamaa ya pesa. Wala sikuwa na tamaa ya wanaume wengine au sikuwa na tamaa ya maisha ya nas. Sikuwa itamani bia ila nilichokea. Sikuwa na nguo za kutega. Nilibadilika sana japo shetani alitaka kunirudisha nyuma nikaanza kumtega mtumishi wa Mungu baba. Basi ilikuwa ni maombi ya kufunga mwezi sikuchoka nilikuwa nafunga tu. Siku, siku zote nakula kidogo usiku. Kiwe nilipungua nilisha. Lari alikuwa busy na ina huduma zake maeneo mbalimbali. Huku siku za maombi kama yupo alikuwa anakuwa na alikuwa yuko pamoja na sisi. Basi nilimaliza maombi salama huku nikiwa sijaona ishara yoyote ile. Niliendelea na maombi ya kawaida maana mama alisema nisikate tamaa. Siku moja tulitoka kanisani ilikuwa ni Jumapili hapo kama wiki imepita toka nimalize mfungo. Nikaitwa na wachungaji ofisini kwao mmoja wapo alikuwa ni Lari. Nilienda nikiwa na nina wenge kweli kweli nikaa nauliza niki imetokea tena au nafukuzwa kwa nyumba. Nikasema eh Mungu naomba iwe heri sio shari. Niliingia nikakuta wamekaa zao pale nikawasalimia kisha nikakaribishwa kwenye kiti nikakaa mara kaja kijana mmoja huwa namuona aga pale kanisani. Mchungaji Shila akasema Mary unamfahamu yule kijana nikasema ndio namfahamu. Namfahamu namfahamu kwa kumuona kanisani. Akasema ha huyu kijana amefunuliwa juu yako. Sikuelewa nikasema abe huyu kijana amefunuliwa kuwa wewe ndio mke wake. Hivyo alikuwa anaomba ridha yako ili aanze hatua za uchumba. Hi. Mimi nimefunga na kuomba kwa ajili ya rali. Mbona anatokea mtu mwingine kabisa? Au ndo ishara hizi? Ina maana huyu ndiye mme wangu? Nilihuzunika moyo nilikuwa nimevunjika vunjika sana moyo nikasema lakini mimi mbona sijafunuliwa juu yake? Wakasema ndio. Ndio maana amekuita ili na wewe umweke katika maombi. Lakini kijana ameamua kusema na kukujulisha na huyu kijana mwenye kazi yake nzuri tu na ni msomi sana na ana kazi nzuri weka hii katika maombi Jumapili utapata jibu nikasema sawa amina nilimwangalia Lari yeye alikuwa kimya tu akusema kitu mpaka mimi naondoka mm. nilichanganyikiwa mwenzenu siko na raha ina maana nampenda Lari lakini naolewa na mwingine vigezo sijui pesa usomi na kazi nzuri mimi hata vikunivutia mi namtaka Lari e Mungu wangu Lari Machozi alinidondoka nikaona nipige simu kwa mama kwa mama mshauri wangu wa kiroho nikamweleza kila kitu bado nikijifanya kwamba namuulizia rafiki yangu akasema mwambie asikurupuke atulie aombe Mungu maana huyo anaweza kuwa ndiye au si Mungu atamjibu tu Nilizidi kuvunjika moyo maana nilijua atasema sio huyo moja kwa moja basi nikarudi nyumbani tena nikashindwa hata kula nikaa nimelala tu kumbe Lari alisharudi akaona sipo mezani akaja kugonga chumbani kwangu nikamfungulia akasimama mlangoni akasema vipi uko sawa nikamwambia ndio niko sawa akasema mbona uji kula nikasema ah tumbo na jisikia limejaa akasema mm, okay ungekula kidogo nikamwambia hapana akasema umepata mchumba sasa hatimaye unasema aje juu ya hilo yule kijana ni mstarabu mimi namfahamu anakufaa yule ile mtazama lari kwa uzuni hivi haoni mimi namtaka yeye anakuja kuniambia habari za yule uchizi yule mimi sitaki kabisa ni chozi likanipokonyoka likadondoka Lari akasema unalia nini? Hujampenda kijana au ni nini? Mm? Mimi siwezi kukupeleka kwenye moto Mary. 
Ndio maana anakuambia kabisa yule kijana anakufa. Nikamtazama nikatamani ni mtusi lakini kajikaza. Akasema unasemaje wewe? Nikamwambia aliyekuambia mimi nataka mchumba ni nani? Ah najua labda huko tayari ndio maana anakuambia ukiwa na yule utakuwa mikono salama kabisa. Nikamwambia Vilari unajua mikono ipi salama naitaka yeye nayo. Au unaongea ongea tu. Unaongea kujifurahisha. Nikabamiza mlango nikafunga na funguo ya kiwa mlangoni. Nikajifungia na kwenda kitandani nikasema ya Mungu Nisaidie mimi na mpenda lari lakini ona yeye sasa anataka kunipeleka kwingine. Naomba basi nisaidie hisia zangu zimfikie. Hisia zangu hizi. Bora tu zife. Lakini kufungua moyo wangu kwa huyo ambaye wanataka wao, hapana. Nataka lari ndo awe mume wangu. Huyo huyo ambaye umenibarikia na kuniletea Ndiyo Mungu na kuamini lakini bado so chaguo langu nilisali sana mpaka jioni sikutoka chumbani usiku sikulala mimi nilikuwa na sali tu niliamka nikalitoa mtoto tena baada ya sio kusema dada mtoto huyo ndio nikajifuta machozi nikajifungua na kutana na lari nikamchukua mtoto lari akasema samani kwa kukuudhi nita nita nitakusikiliza nita wewe unachokitaka sawa nikamtizama nikamwambia sawa Santos siku mwema nikafunga mlango basi nilianza maombi tena kufunga na kuomba ombi ni lile lile nionyeshe mume wangu nikamwona nikamomba sana Mungu nilipanga iwe wiki mbili basi wiki ikapita niliitwa kutoa jibu lakini nikasema niko kwenye maombi sijaonyeshwa mimi yeye huyo mwanaume mna ananitaka mimi sijaonyeshwa nikaacho nikaendelea kuomba siku ya nne wiki ya pili yo nilikuwa kwenye mfungo asubuhi nilikuwa nimelala niligongewa mlango nikamka Nikaenda kufungua bila kujua anegonga ni nani nilifungua mlango nikashtuka nikamwona mlangoni. Yule nilomwona mlangoni sikutegemea kumwona hapa. Sikuweza kutamka neno lolote. Yeye akasema Mary nakupenda sana mimi ndio mume wako ambaye umemtaka Mungu akuoneshe. He. Nye. Nilifurahi. Nikamkumbatia nikasema asante Mungu wangu. Kweli hunipi ninachokitaka bali unanipa ninachokistahili. Nilijisikia raha mara nikashtuka najikuta niko kitandani. Naangalia nje kuna giza. Ha. Bora kama kulikucha. Ina maana nilikuwa ninaota. Nikajaribu kuvuta kumbukumbu sura ya yule mume, sikumbuki kabisa. Lakini nakumbuka shati alilovaa nzuri fulani vila draft draft la mikono mifupi pia mkononi. Alikuwa na saa fulani via silver na alivaa suruali ya kadeti rangi ya brown iliyokoa chini sikumbuki alivaa via tovia aina gani. Nikasema hii ndoto inamaanisha nini? Mbona sikumbuki sura yake wakati nilimona kabisa? Ni nani huyo Mungu wangu? Nikachukua simu nikaangalia. Nikaona ni saa tisa usiku nikarudi kitandani nikajilazimisha kulala labda nitamwona tena mdotoni. Lakini sikota tena kitu. Nikashtuka tu kucha Picha ya shati na saa na suruali ya kijana ilikuwa kilini kwangu. Na siku hizo Lari alikuwa amesafiri kaenda kwenye mkutano wa Dar es Salaam sio wapi. Alichukua kama mwezi mzima kurudi. Niliingia chumbani kwake nikaenda kupeko peko labda nitaona hizo nguo maana sikwahi kumuona nazo hizo nguo lakini nilipekuwa wapi sikuona cha saa wala suruali ya rangi ile. Mm. Sasa ni nani huyo? Hebu niendelee kusali. Niliendelea kusali na kumomba Mungu. Lari alikuwa na safiri, akikaa sana ni siku mbili anarudi. Lakini siku zote alikuwa ni mtu ambaye anarudi na kuondoka kwake siku nyingi kulinifanya niwe na mimi sana yeye. Yeye aliongeza sana kunijali na kunipigia simu na message kipindi hiko. Siku moja Nakumbuka alipiga simu kama kawaida yake. Aliulizia hali yangu. Nikamjibu salama. Akauliza na mtoto, nikamjibu wote tupo salama. Akasema naomba Jumamosi hii uende shuleni. Ukamone Mick. Nikamwambia sawa. Mick kumbuka ni yule mdogo wangu wa kiume. Akasema nitakutumia pesa umtafutie vitu anavyoweza kuvihitaji pamoja na ada pia na kutumia ukalipe temu hii na pia pesa mtihani sio unajua kidato cha nne sasa hivi nikasema asante sana kweli Larry akasema na kutumia sasa hivi pamoja na matumizi yenu hapo nyumbani nikamwambia asante sana alinitumia kweli nikaenda kutoa nilimshukuru sana 
nikaenda benki kulipa ada moja kwa moja na pesa za mtihani pia nikalipa Jumamosi yake nilienda shule kumuona Mick nikiwa nina pesa na vitu ambavyo alikuwa na vitaji akiwa shuleni Baada ya story nikarudi zangu nyumbani Jumapili iliweza kufika Nikoga vizuri kama kawaida nikaweza kujiandaa kwa ajili ya kwenda kanisani Ibada iliisha vyema mno Wakati natoka sasa nikaona mtu amevaa suruali na shati kama vile nilivyoona kwenye ndoto. Lakini alikuwa amenipa mgongo. Alikuwa anaongea na wazee fulani viwa kanisa. Nilikumbuka vyema sana. Nikaona hapa lazima nione sura. Nilianza kupiga hatua kuelekea alipo. Kisha nikamfikia, nikamshika bega ile kaka kageuka. Alikuwa ni mtu mzima hivi kidogo. Akanisalimia na mimi nikamsalimia, nikamsalimia na wale wazee kisha nikasema nilitaka kuwasalimia tu. Yule mwenye shati la ndotoni akatabasamu akasema asante sana Mary kwa kutusalimia. Jumapili yangu itenda vizuri sana hakika. Wakacheka, mimi nikatabasamu pia. Siku jisikia chochote kile lakini nilijua huyu ndio ndotoni. Na kama niliweza kufurahi, basi nitampenda mno. Nikawaaga kisha nikaondoka. Nilijiuliza maswali mengi sana. Yokuwa kwa hiyo huyu ndiye mume wangu. Lakini sio mbaya. Mungu amenipa huyu. Nikampigia simu mama wa kiroho, nikamweleza tena, nikijifanya ni mtu mwingine, akasema dia mwambie huyo mwenzio njia za Mungu zinahitaji hekima na akili kutambua huyo aliyemuona naweza kuwa ndiye ausie. Ye yeah, asubiri tu. Na huyo afunuliwe. Kisha ndiyo mtayefikisha kwa mchungaji. Nikasema sawa mama Sante. Kikweli niliendelea kusali. Lakini moyoni akili ilikuwa imeshamweka yule kaka ya kwamba ndio uandotoni. Jioni nilirudi kanisani. Nikamona yule kaka na nguo zake zile zile kabisa kabisa. Tukasali, ibada, ikaisha, kisha tukatoka. Yule kaka aliniita nikageuka. Akasema Mary, una ratiba gani leo? Nikasema, mm, mimi ratiba yangu ni kwenda nyumbani." Akasema, "Ha, nomba tafuta muda, nipe siku moja tu tukae mahali tuongee." Kwanza nikatabasamu, nikasema kesho tutaongea. Akasema, "Sawa." Kweli tukabadilishana namba za simu kisha nikarudi nyumbani. Nilipofika Kaka Beno alinipigia simu. Kaka Beno ndo huyu sasa ondotoni, jina lake ni Beno. Akasema Alikuwa amenikumbuka tu na amekumbuka sauti yangu, alitaka nisikie. Nilicheka tu. Kesho yake mida ya saa sita. Aliniomba tu nane tupate chakula cha mchana maana yeye huwa anakula mida hiyo ya mchana na anakuwa yuko mapumziko kazini nikauliza wapi anafanya kazi akasema anafanya kazi ya halmashauri ye ni afisa wa ardhi nikamwambia sawa nidijibeba hali aliposema ni mkote akaagiza chakula hapo mtoto nimemwacha nyumbani msikilizaji kumbuka hilo tukaanza kula Beno akaniambia Mary nina kitu moyoni ambacho natamani sana kukushirikisha. Lakini nina wasiwasi sana. Nikaambia kitu gani? Akasema kwanza kabla sijasema ningependa kukuuliza. Je, unamchumba Mary? <laughs> Hapana sana. Mary mbona mimi nimefunuliwa wewe ndio mke wangu? kweli Ya. Yeah. Na niliona vyema sana. Mimi ni kwambie. Nimeona ni bora mimi ni wa kwanza kukwambia. Kabla sijaenda kuhusisha wachungaji. Wewe unasemaje katika ile? Mm. Beno. Beno kweli. Nakwambia ukweli. 
Naomba unikubalie niwe mchumba wako Mary. Mm. Beno, naomba tufahamiane kwanza. Kisha ndo tuamue. Hatuwezi ku make decision before tujafahamiana. Nadhani tukishafahamiana ndo tutafanya maamuzi yaliyo mema. Sawa. Baba umeona yuko wapi? <laughs> Sijui. Maana tuliachana muda sana. Ah, sawa. Msikilizaji, nakumbuka siku hiyo nilipiga sana story za hapa na pale mimi na Beno. Kisha nikaaga nikarudi nyumbani. Nilianza kuwasiliana na Beno huku akinipa mikakati na mipango ya ndoa. Na mimi nikiona jua kabisa yeye ndiye tumepangiwa kuwa pamoja. Nikakumbuka hisia zangu kwa Lari. Nikaona ni dhambi tu niliyokuwa najitakia. Ni dhambi tu niliyokuwa najitakia. Kikweli Nilianza kumuita Lari kaka kwa msistizo sana kila napopiga hata akitoa message nikawaza natakiwa nisahau na mimi natakiwa kusahau kuhusu Lari na nijue kabisa kwamba atakuja kuoa na mwanamke wake anatakiwa ni mheshimu pia natakiwa ni mheshimu mwanamke wake nikajiambia hivyo kabisa kabisa mimi sikupangiwa kuwa na Lari hivyo niweke machongo yote kwa Beno Beno alizidi kusisitiza. Tuambie wachungaji mimi nikamwambia naomba kwanza ni mwambie kaka yangu kisha nitakupa jibu. Beno alisema sawa. Hakuwa na shida katika hilo. Alitikia sawa. Siku hiyo niliamua kumwambia Lari ukweli. nikamtumia message mida ya saa 10 hivi nikaambia kaka nina jambo nataka nikwambie naomba kama una muda nijibu nikupigie ni, ni, ni akasema naomba nikupigie mida ya saa mbili usiku nikaambia sawa kiukweli nilitulizana nikisubiri majira ya saa mbili za usiku ili niweze kuongea naye niweze kumpa hiyo taarifa basi mida ya saa mbili za usiku kweli iliweza kufika haikuchelewa ilifika nikala chakula mara lari huyo anapiga nikapokea huku nikienda chumbani akanisalimia na kuniuliza nimeshindaje nikamwambia nimeshinda salama lari akasema ehe niambie ulichotaka kusema Nikamwambia kaka um, <sighs> Mimi nimefunuliwa na Mungu na nimeoneshwa mwanaume ambaye atakuja kuwa mume wangu Nilipomwambia hivyo Lari akakaa kimya kwanza kwa muda Nikasema hello Akasema na kusikia Mary. Umesemaje? Nikamwambia kaka nimefunuliwa na Mungu. Mwanaume ambaye atakuja kuwa mume wangu. Na Umejuaje kwamba uliyefunuliwa ndiye sahi? Ishara zimekuja kiwalisia. Hivyo ndivyo nilivyojua. Okay. Umeshawaambia wachungaji? Hapana. Bado sijawaambia. Japo yeye anataka kuambia. Ndio maana nikaona nikujuze kwanza wewe. Oh, 
Mary. Okay. So na yeye huyo mwanaume amefunuliwa kuhusu wewe? Ndio. Okay, ni nani huyo mwanaume? Nikaka mmoja anaitwa Beno. Okay, naomba usifanye chochote wala kumwambia yote. Paka mimi nirudi, sawa? Sawa. Okay, umefurahi eh? Hapana. <laughs> mm, Mary, sema kweli umefurahi? <laughs> um Yeah, nilikuwa natamani sana na mimi kuvaa shela na kuheshimishwa na kuwa na mume wangu. Hivyo Mungu amekuwa mwema sana kwangu. Ya, yeah, ni kweli kabisa Mungu ni mwema. Kaka alafu kuna kitu kingine nime nime nimewiwa kukwambia sababu nimeshajua. Naomba niongee kama na tubu kwako. Ni nini iko? Kaka nilikuwa ninahisia za mapenzi na wewe kwa muda mrefu sana. Kiasi kwamba nikamkaribisha shetani na kukutega lakini kaka ulisimama na kunifunza. Naomba unisamee sana kaka. Nilifunga kwa maombi nikiwa nimekuweka wewe akilini mwangu. Nilitamani wewe ndo uwe ndo Tony lakini imekuwa tofauti kabisa. Kaka sina budi kumshukuru Mungu. Naamini amenipa ninachostahili. Kwa hiyo Mary sasa hivi hizo hisia zimekwisha. Yeah. Zimeisha sababu naenda kuolewa na mimi. Na mimi sasa hivi najua wewe utaoa. Hivyo sitakiwi kuwa na hisia za hivi hii yani kwa hisia za kimapenzi na wewe. Okay Mary. Sawa. Asante kaka kwa kunisikiliza. Na kusubiri urudi. Tumekukumbuka. Mary mimi nitarudi. Hakuna shaka katika hilo. Ah, msikumwe makaka. Asante na nyinyi pia. Ah. Tulipo maliza kuongea na simu nikaikata na kuweka simu kwenye kitanda nikawa na tafakari sauti yake ya upole sana nikasema oh Mungu wangu kwa nini sio lari ona sauti yake ilivyokuwa nzuri nampenda bado na nampenda sana lari jamani kwa nini usingekuwa wewe niliyepangiwa mimi nikakumbuka kuwa na kufuru nikasema ye Mungu na kuamini mara nikaona simu inawaka kucheki simu ilikuwa inakata na alikuwa ni rari uwi amesikia au imekuwaje nikajikausha lari alianza kupiga simu kila mara anatuma message kama na wazimu vile akawa ananipa kazi kazi za maagizo mengi sana kiasi sikuwa hata na muda wa kuchata kweli baada ya wiki tu akawa ameshamaliza mkutano akasema anakuja basi nilimwandalia maji moto ya kuoga na chakula nikapika mida ya saa moja moja hivi akawa anaingia pale nyumbani nilimpokea kisha akaenda kuoga alivoga akaja akala kisha akasema amechoka nataka kuwa kupumzika Beno na yeye alikazana sana kunipigia. Alikazana sana kunipigia. Akisistiza sana kwenda kwa mchungaji. Nikamwambia kaka kaja. Hivyo kwa uchungaji tutaenda soon. Beno akasema sawa. Siku ya pili yake niliamka kufanya usafi kisha nikaenda kuchukua nguo chumbani kwa kaka sasa. Nilifika mlangoni nikagonga. Lakini 
hakuweza kuitikia nikagonga sana nikamsikia si anasema ametoka mbona nikasema oh sawa nikafungua nikaingia nikachukua begi la nguo nikatoa nguo nje nikakumbuka sabuni ilisha nikatoka mpaka dukani nikanunua sabuni nilikuwa narudi nikakutana na mkaka amevaa kama nilivyoota kama nilivyoota tena na sio beno i say nilichanganyikiwa japo yeye hana saa nikasema nini tena hiki mbona kama waondotoni lakini ule kaka alipita tu hata akonisemesha mimi nilianza kupatwa na mashaka nikaona acha nipotezee nilianza kutoa nguo kwenye begi ili ikafue nikatoa zo juu nikafika chini nikakutana na credit ya brown mkoleo mbona mm. sijakuiona hii jamani nikaendelea kutoa nguo mara nikaona shati kama la kwenye ndoto jamani mbona sielewi nikakumbuka saa nikaingia ndani nikakimbilia chumbani kwake kuangalia nikapikua pekuo sikuona saa nikarudi nje nikaona masikitiko sana nani ni mume wangu mtarajiwa hapo kati ya hao watatu Beno, Lari au yule nilokutana naye njiani? Nilijiuliza huku nikiwa nimesimama mlangoni. Mara nikasikia anaitwa We Mary, una matatizo gani? Alikuwa ni rati, nikasema hakuna kitu. Akasema mbona umesimama hapo tu? Unajua saa hivi ni saa ngapi? Nikamwambia sijui. Akanyanyua mkono wake kuangalia saa. Ile saa bwana si nikaiona ni ile ile kwenye ndoto. Mama, bala hili. Nilishika mkono wake kwa, kwa nguvu sana. Nikamwambia hii saa ni ya nani? Lari akaniangalia akasema wewe uko sawa kweli wewe? Nikamwambia na kuuliza hii saa ni ya nani? Lari akasema saa ni ya kwangu, usimuone imevaliwa na mimi, kwani vipi? Kiko nilishtuka. Nikamwachia nikaenda kwenye nguo zake. Nikazichukua zile nguo ambazo niliziona ndotoni. Yeye yeah, alikuwa amenifuata pia. Akasema una nini wewe Mary? Nikasema hizi nguo ni za nani? Ah. Mary, unawekeka uko sawa? Ananuliza hivyo mimi machozi ananitoka maana nilipagawa kabisa. Nikasema naomba unijibu hizi nguo ni za nani? Akasema nguo ni za kwangu. Zipo kwenye begi langu, unaniulizaje tena nguo za nani? Nikamwambia Lari, "Bona sije kuziona." Uona nifanye kitu gani mimi? Una nifanye kitu gani Lari? <laughs> Mary? Mbona siku leo unachokizungumza? <laughs> Chukweli msikilizaji nikazia chezi lengo pale pale nikiwa nimechanganyikiwa kabisa. Nakaenda zangu chumbani nikaanza kujiuliza, "Eh hey, Mungu, nini hiki nakutana nacho mimi?" Mbona sielewi? Mbona nafanywa kama vini macho nafanywa kama vile miujiza? Nafanywa kama wizard mazingaombwe. Nani ni nani na nani ni nani? Mbona sielewi? E Mungu nioneshe mimi nachanganyikiwa. Nikiwa kwenye dimbwi la maombi, mala mlango chumbani kwangu kagongwa. Nikakausha nilipomaliza kusali nikaenda kufungua nikakutana tena uso kwa uso na Lari. Akaniambia umetulia. Umetafakari sasa eh? Nikamwambia Lari naomba uniache kwanza. Okay, sawa. Kweli Lari akaondoka. Mimi nilikaa sana chumbani nikawa natafakari. Sikutoka hata kula na hata mtoto alikuwa na sia tu. Ilifika mida ya saa mbili na hapo sikwenda kula. Si ananijuaga nikivurugwa. Yeye anakuwa gabize sana na mtoto tu. Mlango wangu uligongwa tena. Nikasema naomba nilale tafadhali sitaki kuongea na mtu. Si alala na mwanao akilia mpe maziwa yake. Nilikuwa nimeweka bili ya mtoto ya maziwa. Nikasikia mimi sio sia, mimi ni Lari. Ah, nikashtuka. Nikaka kitandani na usikujibu chochote kile. Akaniambia Mary tafadhali naomba fungua mlango tuongee tafadhali. Huwezi kujifungia siku zote, niamini. Naomba fungua mlango tuongee, sawa? Mimi kaka kimya. Lari akasema, "Hey, mimi nipo." 
hata uwe na jambo gumu kiasi gani nipo na wewe Mary tafadhali naomba ufungue mlango sawa mama Alinibembeleza sana nikawaza nikaona ah oh, acha tu nifungue nikafungua mlango hapo macho yameiva maana nilikuwa nimelia nimejifungia sana ndani Larry akaniangalia akanishika mkono mpaka chumbani chumbani kwake nilishangaa akanikarisha kitandani sikujua nini anataka kukifanya lakini yeye alibaki tu amesimama ni kama kuna kitu alikuwa anawaza kufanya lakini anajizuia nilimtazama akasema okay nimekuleta huku chumbani ili tuongee mimi na wewe tu bila kusikiwa na mtu yeyote naomba uniambie una shida gani Mary nilipokuwa mbali ulikuwa safi tu lakini tokea nimekuja upo hivyo kwa nini shida ni hii saa au shida ni nguo au shida ni nini mimi nilipenda zile nguo nikanunua Dar es Salaam shida ni nini? Najiuliza hata sipate jibu. Mary, naomba unijibu. Tatizo ni nini? What's wrong? <sighs> Larry, naomba uniache tafadhali. Sina cha kukwambia kwa sasa. Ndio iko hivyo. Sasa mimi siwezi kuishi na mtu tupo hivyo. Siwezi kuishi na mtu ambaye atakayo kusema. Nikao najiuliza Larry, Larry ananifukuza au? Mara simu yangu ikaita. Ilikuwa katika mfuko wa Dela. Nikaitoa Larry akaiwai akachukua kaangalia ni Lisevu Beno. Akapokea akasema hawezi kuongea na simu kwa sasa. Na usipige tena. Larry alipozungumza hivyo akakata ile simu akaizima. Nilimwangalia macho yake yalinishangaza. Alikuwa amechachuka kweli kweli. Nikamwambia sasa kwa nini ume, um, um, umenileta kuchumbani kwako? Nataka uniambie nini kimekusibu na kwa nini unafanya hivyo mimi sikuelewi. Nikamwambia Larry, haipendezi wewe kuwa na msichana chumbani kwako. <laughs> Uo unajiona ni msichana tu hapa si ndio? Kumbe mimi ni nani? Ni mbibi au? <laughs> Ehe, niambie shida. Shida ni nini? Saa yangu na nguo zangu zina shida gani? Sikuwe kuviona ndio maana. Okay. Nakumbuka niliniambia swala lako la kuolewa nikiwa safarini, si ndio? Niambie limekaje ile swala lako? Sijui. Sijui limekaje, nataka tu niendelee na maombi kwanza. Kisha mambo mengine yatakuja yenyewe. Mimi sina haraka ya kuolewa. Mary Unatamani ndoa au familia? Familia? Ndio unayoitamani. Kwa nini unatamani familia? Misko iko na familia baba na mama. Natamani nije kuwa na watoto waliopo kwenye familia kamili. Mungu ni mwema atakupa hitaji la moyo wako. Amina. Unaweza kuniambia namna ulivyofunuliwa kuhusu huyo mume ulivyoniambia? Hapana siwezi kukwambia. Kwa nini? Naisi sio kweli. Ilikuwa ni ndoto tu. Kwani uliotaje? Haina maana hata kama nikikwambia maana naisi ni uongo tu. Ukiniambia ndo naweza nikakusaidia mawazo. Na kuomba tafsiri ya ndoto yako. Sawa. Msikilizaji, niliamua kumsimulia jinsi nilivyoota na nikamwambia japo nilimficha kuhusu nguo na saa. Ila nikasema mwanzo niliota kuna mtu amesema yeye ni mume wangu ana vitu fulani hivi kwa beno niliona vitu vichache kama mwingine vichache lakini kwa mwingine vyote anavyo ndio maana nikasema naona ilikuwa ni ndoto tu kwa hiyo umeona kwa watu watatu na hujui ni yupi ni mume wako ndio 
Nimekwambia naomba uniambie wewe unaonaje hapo. Ndoto niliona, niliota. Nime, nime yani ndoto niliota wametokea wanaume watatu. Sasa katika wanaume watatu. Yupi hapo ni mume wangu? Kama akili za kibinadamu. Huyo mwenye vyote ndio mume wako. Kama kuna vitu ulivyota kwenye ndoto, kwenye ndoto. Na hivyo vitu huyo mwanaume anavyo vyote. Huyo ndio mwanaume wako. Kweli? Ndio. Ni nani we mwanaume? Ah, mtu tu simfahamu. Okay, lakini unatakiwa usali na uwe makini maana Mungu anaweza kukuonesha. Lakini shetani naye akakujaribu. Hutakiwa kukurupuka katika hili. Sawa nimekuelewa. Haya. Mimi naomba usichanganyikiwe kwa mambo ambayo huna uwezo wa kuyatatua. Uwe muombe Mungu Mary, sawa? Sawa. Basi nenda kale alafu ndo ulale. Sijisikii kula leo. Takula kesho. Usinitanie. Hebu twende kale. Lari alinishika mkono tukatoka chumbani mpaka jikoni akasema ka hapo nikacheka nikakaa kwenye kiti kulikuwa ni jikoni akafungua friji akatoa sausage alikuwa gananunua sausage sababu yetu maana ya hali akachukua na samaki nikakaanga nikaweka kwenye friji akachukua na mayai na viazi akaanza kumenya mi nikasema unafanya nini wale si upo akasema najua lakini nataka nikupikie leo Nikamwambia, "Unajua kupika kweli?" Akasema sana. Mimi hata nikiwa mke wangu hatopata shida maana nitampikia kila siku endapo tu nikiwa nina muda. Mm. Basi atanenepo huyo mke wako na atapasuka. Acha nione hilo pishi. Kweli Larry alimenya viazi akamaliza. Hapo tayari yuko kimya tu. Na mi kimya sasa nitasema nini? Akamaliza akakatakata chipsi akamaliza kisha aka, aka 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 akatia katika mafuta akabonda bonda mayai akakatakata na sausage zile akazichemsha kidogo kisha akaweka zipoe mimi namwangalia tu zilivyopoa akachanganya na mayai na kitunguu na hoho pamoja na karoti akakaanga sasa alipomaliza akapasha na samaki chipsi nazi zikawa tayari akachukua juisi kwenye friji akanisogezea kisha akasema karibu chakula nikacheka Nikambia asante mtoto ulikuwa unavutia tayari. Kiukweli nilianza kula jamani ni tam na alikuwa amebalance chomvi basi tam wa tayari. Nikasema amejifunzia wapi kupika akasema oh, huko duniani huko ndo nimejifunzia. Na sije kumpikia mwanamke yote zaidi ya mamangu mzazi. Na nilaidi nitakuja kumpikia mwanamke atakayekuwa mwanamke wangu. Nilishtuka. Nikamtizama. Alijishtukia. Akaangalia pembeni. Nikamtizama kwa makini mno. Akawa anaangalia kama nje mara chini mara pembeni nikacheka akaniuliza unacheka nini nikamwambia siku hii jua unaaibu kiasi hicho weka kalari akasema mimi nasimama kwa watu wengi kila siku naongea nione aibu kwako wewe Mary <laughs> kweli nikacheka maana alikuwa anaongea lakini bado hanitazami usoni basi moyo nilizidi kumtamani lakini nakemea nilimaliza kula tukagana tukaenda kulala Wiki hizo mbili zilipita mimi na yeye tumekuwa karibu mno hasa tukiwa tuko nyumbani. Mara nyingi akiwa hana huduma nikiwa nafua naye anakuepo ananisaidi ana ana ananisindikiza hadi sokoni kitu ambacho kilikuwa kinanishangaza na akitaka kwenda kwenye ishi binafsi labda mwanjelwa au wapi na msindikiza pia tunapanda zetu daladala tunaenda nilikuwa najisikia raha sana nyie kiasi kwamba niliacha kuwaza kabisa kuhusu kina Beno na ndoa pia. mwezi ukaisha Siku moja Lari alinigongea chumbani kwangu Akasema kuna mahali anataka kutwende Nikamwambia sawa Siku namuuliza maana tayari nilishazoea kumsindikiza na ye kunisindikiza Ilikuwa ni asubuhi tu nikafanya zangu kazi zangu nikaoga na kujiandaa kisha tukatoka Sikujua tunaenda wapi lakini alichukua bajaji tukaenda Mwanjelwa Tulifika kule nikaona ananyosha kwenye duka fulani hivi lina vitambaa aina mbalimbali vya kushona. Nikasema unataka kushona tu, unataka kushona suti. Akasema hapana. Hapana, sitaki kushona suti. 
um, nataka wewe uchague kitambaa unachokipenda cha mchumba wangu nataka kumshonea nguo nzuri ya kumtambulisha kanisani siku hiyo ka nikashtuka nikabeba unasemaje sijakuelewa akasema ya ni chagule kitambaa kizuri sana maana najua wewe Meru unajua sana vitu vizuri nataka kumchagulia mchumba wangu nikamshone nguo ambayo nitamtambulisha siku ya Jumapili kanisani Niliumia sana maana nilikuwa tayari nina matumaini ya kuwa naye kutokana na ukaribu tuliokuwa nao mimi na yeye Nikamwambia ulishafunuliwa na Mungu kuoneshwa huyu ndo mke mwema Akasema mimi namjua mchumba wangu kitambo sana toka siku ya kwanza na muona Kwanza ni kabla maana hata kwenda eneo na hilo mkuta siku ya kwanza ilikuwa ni mpango wa Mungu kwa hiyo sasa hivi nataka kuweka tu official kila mtu ajue kwamba nina mwanamke nafikiri ni muda sasa wa kuingia kwenye ndoa takatifu na mimi au unasemaje katika hilo kusema kweli uchungu ulinikamata kama kujifungua lakini nilijikaza nikaona kabisa chozi linaniponyoka nikageuka haraka nikaliwaa sione akasema he kipi kitamba kizuri nikasema subiri kwanza niongee na simu yangu inaita kwanza naenda hapo nje akasema sawa nikatoka nje nilizunguka nyuma ya duka la nguo nililia sana nililia mno nikamaliza nikajifuta kisha nikarudi ndani nikamuuliza muuza duka rangi ya mwaka ni rangi gani akasema maroon na baby yellow nikasema ah nikamgeukia lari nikasema na rangi gani mchumba wako akasema kama ya kwako hivyo hivyo japo yeye kazidi kidogo sana we upe wake. Tukajadili na muuza vitambaa akanishauri kizuri nikakichukua kitambaa lakini nilikuwa nina uzuni moyoni. Yaani moyo moyo wana nyuma kama nimepigwa na baridi ya barafu hivi. Akasema asante sana nikamtizama tu nikasema karibu akasema nimeelekezwa kwa fundi mzuri mbea nzima. Twende ukanichagulie mshono mzuri na vipimo pia. Nikamwambia amekutumia vipimo akasema mke wangu mtarejo yuko kama wewe ndio maana nimeamua nikuchukue wewe leo najua kipimo wewe yeye itaenda kumtosha nikamwambia sawa hapo nimenuna hatari tulienda mpaka soweto kwa hiyo fundi nikachagua mshono konki sikutaka kutenda dhambi nikapimwa kisha mimi nikatoka nje kwenda kulia na moyo baada ya muda akatoka naye kisha tukaondoka tukiwa njiani alipigiwa simu nikamsikia anasema sia unasemaje Sijui aliongea nini akasema unasemaje? Kwa maki sana. Sijui alijibiwa nini Lari akasema wapi? Wapi wapi? Sawa nakuja. Hey. Lari alivyosema hivyo na mimi nikaa maki nini kinaendelea? Maana ni wazi alikuwa amepaniki kabisa nikajua kuna kitu kikubwa kimetokea. Nikaona anatoka na jasho sasa. Nikamuuliza kuna nini? Akawa hanijibu. Akamwambia bajaji tulikuwa naye nyosha rufa hospitali fanya haraka moyo wangu ulishtuka. Rufa tena. Kuna nini? Niuliza mbona hospitali? Lari akasema twende kuna mgonjwa pale tukamuona. Nikasema, mm, nani anaumwa na mbona umechanganyikiwa hivyo?" Akasema, "Nikusikia mgonjwa lakini usijari, twende tufike." Nikamwambia niambieni nani tafadhali mbona unantisha? Ona hadi tumbo linaunguruma. Akasema, "Mary calm down, tufike tu." Nikamwambia, "Sawa bana. Na unataki kuniambia?" Alikuwa mchumba wako hapo ngeshamwambia kila kitu. Niliposema hivyo Lari akageuka. Akanengelea kwa macho huruma sana. Lakini akusema kitu. Akachukua mkono wangu akaufumbata katikati ya mikono yake akasema, "Sio hivyo Mary. Una thamani sana kwangu kuliko hata mchumba. Naomba usiwaze hivyo. Sawa. Waza kila nifanyacho ni kukulinda wewe." Nilijisikia raha sana 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 sana. Nikamtazama kisha nikatabasamu. Nikamwambia, "Asante." nafurahi kusikia kwa hayo maneno yako. Lari akanitazama akasema karibu Mary, you are welcome. Muda huo naambiwa maneno matamu ndo tunakuwa sasa tunafika hospitalini tukashuka. Akasanisubiri hapa hapa nikasema si tungeenda wote. Akasema naomba nikukute hapa. Nikaambia poa. Akaingia getini mimi akili yangu haikunipa yani nilihisi kabisa na nificha kitu. Alivyoingia na mimi huyo nyuma nyuma. Nikaona ananyosha tu hivi, juu hivi. Mm, nikao najiuliza anaenda wapi nikamfuata nikaona naelekea ilipo mochuari nikasita nikaanza kutetemeka akili kanijia kwamba kuna mtu kafa nikajiuliza nani kafa 
nikakumbuka sia ndio aliyepiga ile simu. Mm. Moyo ukafanya pa. Nikawaza. Kwa nini kanishusha huku? Hatujoshike kule mochuari wote maana kuna geti la kuna geti la kuli la kuingilia mochuari. Yeye kaingilia geti la wagonjwa ili tu anizuge. Aliyefariki ananihusu lazima. Na kwa nini sia sanipige mimi ampige moja kwa moja lari? Machozi yakaanza kunitoka. Nikawaza ni nani aliyefariki? Akili kanaambia atakuwa Mick. Mick mdogo wangu. Mm. Akili nakataa. Nikajipa ujasiri wa kutembea nikafika eneo la mochuari. Nikatizama nikaona si amekaa ameshika kisweta cha mwanangu. Nilisimama na angalia kili nilivurugika. Si alivomuona Larry alisimama akawa analia kwa nguvu. Akasema mtoto mtoto ayupo. Nitamwambia nini dada mimi? Nilivosikia mwili ulipigwa ganzi wote nikaisi baridi mno. Nilitetemeka. Mama mmoja akaniona akaja akasema Mary Mary, uko sawa? Sikumjibu. Nilikuwa natetemeka na sikia baridi mno. Na tumbo linauma, nikanyongonyea ghafla, nika 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 nikafanyaje? Nikamwacha yule mama huku nikiwa hata sijamtizama ni nani. Nilitembea speedi huku nikitetemeka. Nikamfikia sana na Ara nikasema sia. Unasema nini? Hapo nilikuwa natetemeka hadi meno na gongana gongana. Lari akashtuka kaiyuka kunitazama kasa Mary. Nikamwambia niache Lari. Nimemuuliza sia, unasemaje? Mwanangu yuko wapi? Si akasema amefariki dada. Masikio yangu yakaziba ghafla. Damu ni kama iliganda mwilini mwangu. Sikuamini niliona kama naota. Mwanangu nimemwacha mzima anacheza sasa hivi. Amefanyaje mpaka amefariki? Kwanza nikacheka kwanza nikasema sia. Leo ni sikukuu ya wajinga kwani. Akasema hapana dada. Nikamwambia sasa, nini unachokiongea? Kwa nini unanitania? Kwa nini unanitania sia? Kwa nini unaleta jokes kwamba mwanangu amekufa? Lari akasema Mary kabla rali hajamaliza alichotaka kuongea niliangua kilio kitakatifu nikataka kubimbilika ndani ni muone mwanangu imekuwaje imekufa ghafla Larry alinikumbatia kwa nguvu nikampokonyoka nikamkaba sia nikasema nini kitu gani kilichompata mwanangu akasema dege dege dada nilienda kuchota maji yeye katika nyumbani yeye alikuwa na watoto wa jirani nikarudi ndo anatapata hapa dada nikambeba na pikipiki kumkimbiza hapa ghafla kiwa hai wamemhudumia kidogo akakatika Jamani msikilizaji Niliona dunia nyeusi Nililia Nikataka kukimbia tena Larry akanidaka upya akanikumbatia kwa nguvu zaidi Akasema Mary pole sana pole sana Mary pole sana Mary wangu Mungu akutie nguvu Mary Aliongea maneno yao kisha akaanza kusali Nikasema mwanangu ameniacha amenikataa na nilikuwa na yeye pekee e Mungu unaniadhibu jamani binti yangu mimi mwanangu kipekee nini kimempata kiko niliuzunika nililia sana Lari hakuniachia nilikaa chini naye alikaa maskini alinibembeleza mno Lari muda sio mrefu alikuja wa mama wakanisani na rafiki zangu Witi na Saida nilikuwa nalia mno nikabaki nao pale Rali alienda kufuatilia taratibu akiwa na wachungaji wengi sikujua hata sikujua hata miambuliwa aje nilifungwa tu vitenge nikakokotwa mpaka kwenye gari nikapakizwa mpaka soko matola kwa bibi sikujua hata nani kamua mwanangu msibo ulikuwa kule watu wa kanisani walijaa kunifariji uchungu niloupata siwezi kuelezea nililaani dunia niliteseka mwili unauma lakini walokole hawa kukauka walikuwa wanaimba wanasali nilifungwa vitenge mimi sina raha muziki uliletwa nje nyimbo za kufariji fariji zilikuwa zinapigwa rafiki zangu pembeni na wake za wajomba zangu vyakula wa 
Walijaa sana kunifariji. Nilimshukuru sana Mungu kwa ajili yao. Larry alikuwa busy kuratibu mambo. Baada ya siku hiyo kupita, kesho yake mwili wa mwanangu ulifuatwa. Ibada ikafanyika. Muda wa kuaga nilivoona mwili wa mwanangu na kasura kake kazuri kamelala kimya. Nikajua hatu amka milele. Nilijikuta nimepaza sauti nikilia japo sauti ilinikauka. Nikona mwili unakosa nguvu, pumzi zinakata. Nikazimia. Nilipepewa nikaja kuzinduka niko makaburini baada ikiwa inaendelea. Na ilikuwa inaongozwa na mchungaji mwingine sio Lari. Uh, mwanangu. Mwanangu anafukiwa. Mimi nililia sana nikiwa katikati ya uzuni alikuja mama mmoja akanifunika kitenge pale. Alikuwa na mdada mmoja hata sura sikuatizama nikashangaa watu wanawapisha wao. Wao ndio wakaka kushoto na kulia kwangu. Yule mama alinipiga piga kifuani kana sana mwanangu mama yako nimekuja. Lia mwanangu toa uchungu wote moyoni. Usibaki na uchungu. Mungu wangu. Mungu wangu akawe faraja yako pole sana mwanangu. Kitendo alichokifanya mama huyo kilinikumbusha mama yangu mzazi ambaye sina. Pamoja na bibi. Nilengwa kilio nikasema mama. Na bibi mpokeni mwanangu mimi jamani mpokeni. Yule mama alinikumbatia kanitia moyo nikalia nikatulia sasa. Sauti haitoki moyo na uma sana. Muda kumweka kaburini mwanangu ulifika. Nikaambiwa nikaweke mchanga nikaamka. Wakasema ataweka na baba oto, baba wa mtoto. Moyo liniuma sana. Mwanangu hana baba mimi. Nikashangaa Lari anasogea. Nilijisikia uzundi nikamtizama naye machozi yakilikuwa yanamtoka. Akanishika mkono huku nikiwa nimeshikwa na yule mama. Wakanikokota tukachota udongo na kurushia ndani. Mimi nilikosa nguvu sijui ni nikaoponyoka vipi Lari na yule mama. Nisiemjua. Niliteleza na kudondokea ndani ya lile kaburi. Lari alipiga magoti akasali akanipa mkono mimi na nakataa kabisa na kumbatia lile kaburi watu wakataka kuniingia kunichukua lari akaonyesha ishara ya kukataa yeye akanyosha tu mkono akasema Mary unataka nini nikamwambia nimechoshwa na dunia nataka kufa Nataka kufa na mwanangu. Lari akaniambia unataka uende na wewe? Nikamwambia ndio. Sina cha kungoja duniani, nifukieni, nimechoka. Akasema Mary una mdogo wako wewe. Nikasema atakuja tu kujitegemea. Na yule ni mwanaume. Mimi niacheni nikapumzike. Lari akaniambia na mimi pia unaniacha na nani? Nikaambia una kanisa la kukulea na una mchumba wako. Mimi ni nani kwako? Mimi nilikuwa na huyu tu mwanangu. Akasema Mary nitabaki na mchumba gani kama wewe unaniacha? Unataka nibaki peke yangu? Unataka kuniacha kabla hata sijafunga ndoa takatifu kanisani Mary? Aliongea mchungaji Lari huku machozi yakimtoka. Machozi ambayo ilikuwa yamenengukia mimi usoni. Akaniambia tafadhali, usiniache. Na kuhitaji Mary, na kupenda sana. Sitokuwa mimi kabisa bila wewe. Nipe mkono wako Mary tuendelee na hii safari pamoja tafadhali. Kiukweli kwa maneno yake nilihisi sisiki nikaambia unanidanganya wewe unataka nitoke tu humo niendelee kuumia mimi naomba niache niendelee na kifo changu haina haja kunidanganya lari lari akaniambia sikudanganye naongea mbele ya watu hapa mbele ya mama yangu huyo ambaye ametoka da kuja kwa ajili ya kunifariji Anajua wewe ni nani kwenye maisha yangu. Ndio maana amekuja pamoja na dada yangu. Mary, nakumba niamini. <sighs> Kisha 
Kiukweli nilishangaa sana nikamtizama yule mama pembeni. Kumbe alinishika na kunifariji ni mama yake. Nililia. Nililia mimi. Mara miki na yakaja alikuwa hajafika kutokea shuleni. Kwa akasogea aka, aka pale akasema dada mpe mkono. Usiniache mimi dada wewe ndiye mama yangu mimi naomba usiniache. Nilinama kuna roho ilikuwa inaniambia nikatae lakini nyingine inaniambia roho ya upole mno ilikuwa inasema nimpe mkono lari. Lari alinipa maneno ya Mungu akanibembeleza sana kwa mistari mizuri ya Mungu nikampa mkono akanivuta nikatoka mule shimoni na kuja kwa nje. Alinikumbatia watu wengi walikuwa nalia sana. Ni wazi waliniunia sana huruma. Nilikuwa nimechafuka sana. Mama yake Lari akanikumbatia kama kawaida yake. Akanilaza kifuani kwake. Akasema, "Mimi ni mama yako. Nitakuwa nawe siku zote za uhai wangu mwanangu Mary. Jipe moyo na utayashinda." Basi wakaweka udongo kina miki. Hatimaye wakaanza kufukia. Hapo ndipo nikazimia tena. Kiukweli nilishindwa kuimili maumivu ya kuona mwanangu kwamba sitomuona tena. Nilikuja kushtuka, niko nyumbani sasa kwa kina anko. Nilipewa maji nikanywa na mama Lari. Akasema Mary mwanangu, naomba kaoge sawa. Nikamwambia sawa mama. Nilikuwa yani ilikuwa kama kuna kitu kime kime kimeshuka ile hali ya mwanzo sio niliyokuwa nayo tena, ni wazi wanavyosemaga ukizika Mungu anaanza kukupa hali ya kusahau kidogo kidogo na maumivu hayawi kama mwanzo. Alinishikilia pamoja na dada yake Lari. Nilipelekwa bafuni dada yake Lari alitoka nikabaki na mama alinipa kigoda akanisaidia kutoa nguo akasema nitakukanda mwanangu. Nitakukanda mwanangu mwili na jua hujalala mwili lazima unauma. Nikamwambia asante mama. Huku machozi ananitoka. Alisali kwanza kisha akaanza kunikanda huko ananiombea. Maji yalikuwa ni mazuri. Alivyokuwa ananikanda nilifumba macho maana mwili uli relax mno. Alinikanda kisha akanisugua nikamalizia kujiswafisha, akanifuta na kunivalisha nguo safi kabisa ambazo mimi sikuwahi kuziona. Ilikuwa ni gauni la, ilikuwa gauni na kilemba chake, gauni la moja kwa moja na akanifunga na kitenge tukatoka. Kiukweli nilifarijika sana. Kilileta chakula nilikula kidogo sana ili kuridhisha tu watu lakini <laughs> sikuwa hata na hamu ya kula watu walikuwa wakiendelea kuja na kuondoka ila rafiki zangu walikuwepo rafiki zangu walikuwepo wakina wite kina saida cha ajabu hadi da tatu walikuja naye nilishukuru usiku ule ulikuwa ni mgumu sana kwangu nilishindwa kulala nilikuwa nalia tu lakini Mungu alinifunga mkanda. Lari alikuwa anakuja mara kwa mara kuniangalia pia. Ananitumia message nyingi sana kunifariji na kusema ananipenda sana. Niliamua kunyoa nywele kabisa tena nilitoa zote kabisa nikabaki na kipara. Kile kipara cha wembe na sikujali wala nini. Wiki ilipita watu walipungua, tukabaki familia tu pale na Lari akiwa anakuja na kuondoka. Mama yake na dada walikuwepo bado tukawa tunalala nao chini. Walikaa wiki mbili mimi nilikuwa nalia kinyakiusa kwa hiyo msiba nilisubiri mwezi uweze kuishi. Waliondoka mama na dada yake Lari na kurudi da. Waleidi watakuja tena. Nikasema Mungu awabariki sana maana walinifariji sana. Nilibaki na shoga zangu na kina anti wake za wajomba. Lakini nilikuwa nimeshaanza kuzoea hivyo hata story na piga piga siku moja tulikuwa tumekaa zetu na kina Witi na kina Saida wakina shangazi walikuwa wanapika simu yangu iliita Witi alikuwa jirani nayo maana ilikuwa iko chaji nikamwambia naomba hiyo simu akaichukua Witi akaangalia akasema shika mama mchungaji simu yako tukacheka wote nikasema una nini lakini akasapokea kwanza simu ya mchungaji wako huyo anapiga nikakohoa nikaipokele simu Lari akasema umemkaje nikamwambia nimemka salama akasema samahani Nimechelewa kidogo nilikuwa nina kikao kidogo na maskofu hapa. Nikamwambia usijari. Akasema ndo nataka nije, unataka nikuletee nini? Nikamwambia kuna kitu. Akasema kweli nikamwambia ndio, akasema haya basi nakuja. Aliposema anakuja nikamwambia poa. 
Uite akasema ya hesho gana juu na uzuni lakini mimi nimebanwa sana. Kuongelea kile kilichotokea siku ile. Nikamwambia nini? Akasasikua ijua mchungaji ana sound kiasi kile ka amenishinda tabia. Kwa hiyo shoga unaolewa na mchungaji nikacheka nikasema hebu niache bana. Una nini wewe? Saida akasema kweli shoga naona kijana kakolea mno. Maana msiba ulimuingia alikuwa na tia huruma. Utasema labda huyo mtoto ni wake. Nikasema mtoto ni wake maana alimlea tokea akiwa mdogo. Tuli kesha naye mtoto alipokuwa anasumbua clinic nilienda naye hivyo alipoteza mtoto naye chozi ndio maana likamtoka niliposema hivyo wit akasema jamani basi dia si usilie mpenzi nikamwambia ah nikikumbuka inaniuma sana yani basi ni mwache tu Mungu wit akasema amina ehe shoga kwa hiyo siku ya ndoa no bia no nyimbo za kidunia full gospel ndo nini nikasema jamani mimi sina uhakika kama alichokuwa anasema ni kweli au la maana hakuwe kuniambia kabisa Saida akasema wewe hawezi kudanganya yule ni mtumishi wa Mungu wewe jiandae shoga kuwa mama mchungaji. Wite akasema kuvaa nguo za vitenge kubwa kubwa shoga yangu utakoma. Wewe disco sijui sahau. Nikasema ah nishaenda sana huko. Shazunguka kila ba, nishafanya kila ina stare. Wala atastamani na sijuti kuokoka. Ila na wewe witi uokoke siku moja uokoke. Akasema niombeni tu mwenzenu. Mimi dhambi yangu kubwa ni bia. Yaani natamani wafunge makampuni ya bia haya. Mimi nikae vizuri na Mungu wangu. Basi tukacheka pale. Saida akasema lakini Mary wewe unampenda Laris ndio? Nikaambia nampenda sana 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 na sana tena sana. Akanikumbatia akasema mimi nakuombea kuoe na uzai watoto wengi sana my dear. Nikamwambia amina. Wita akasema hivi yule mshenzi ndo ka ndo kwamba hakusikia habari za msiba au mbona hakuja hata msibani? Nikamuliza Wit nani una yemzungumzia? Sidizo. Nikasema he, aje kama nani? Si ni baba jamani. Nikasema Wit. Mwanangu babake alikuwa ni Lari. Na ashamzika huko alikokuwa atakuwa amepumzika kwa amani. Maana mwanaume pekee aliyekuwa anamsikia tokea hata mwezi hana ndiye aliyemzika huyo mwingine naomba asije akaonekana macho ni pangu yani sijui nitamfanya nini mimi Saida akasema Mary mwachilie bwana usimbebe hajui atendalo yule Nikasema yule ndo atanifanya mimi nisiuone ufalme wa Mungu jamani Siwezi kumsamehe yule kaka sijudizo ule siwezi Nikikumbuka eti nilimpenda jamani sitoweza Basi tukiwa tunaendelea endelea kuongea Lari alikuja kama kawaida yake na vyakula kwa ajili ya msiba Tuliacha kuongea na kuanza kuongea na Lari sasa ambaye alikuwa ananiangalia kwa upendo sana. Na mimi nilizidi kukolea kwake. Nilimaliza mwezi tukanua matanga. Mjomba kanikalisha kuniuliza kuhusu alichosema Lari. Nikasema na mimi ndio nilisikia pale. Akasema walokole ndio jinsi walivyo sasa usiende kule hadi afanye taratibu za kuja huko sawa. Utaenda siku ya ndoa. Nilishangaa sana mjomba aliyenitimua ndo anasema hivi niliwashirikisha mashosti zangu wakasema ni msikilize mjomba nikakubali hivyo mimi na sia tukabaki kwa mjomba niliamua kuwa karibu sana na Mungu hivyo nilikuwa naenda sana kanisani japo ilikuwa ni njia moja wapo ya kumuona lari wangu ambaye naye tulikuwa tunaona na naye na kuongea naye pia baada ya mwezi niliitwa na uchungaji na wazee wa kanisa nikaambiwa lari alifunuliwa awe na mimi kwamba mimi ndo mke wake nikamwambia hata mimi nilifunuliwa rali ndo mwanaume wangu. Wakasema basi atafuata taratibu kwenu na tutatangaza kanisani nikamwambia sawa. Japo niliomba mwezi angalau msiba mwanangu ni upi ni upatie heshima ya miezi angalau hata mitatu. Lari akakubali. Mwezi ulipita, Lari alikuja nyumbani na familia yake, tena walikuja wote, yani baba yake na mama yake pamoja na dada yake pia. Babake mdogo na mshinga wao. Walijitambulisha na kuanza kutoa mahari. Mimi nikiwa na mashoga zangu chumbani tunasikilizia mapatano utoaje mahali ulikuwa unaendelea wanatajiwa kitu wanatoa mara tukasikia sauti mtu anakuja na foka mm, nani huyo maneno tulikuwa tusiki lakini inaonesha alikuwa anasogea tukasikia maneno haiwezekani nyie ni wajinga wajomba nyie napenda sana pesa mimi nilitoa mahali hapa hapa kimila huyu mwanamke ni wa kwangu leo mnachukua mahali kwingine na pia mtaniambia mwanangu yuko wapi 
au mmemua ile olewe kwingine si ndio mwanamke mwenyewe alikuwa malaya mbwa tu nikamstiri akaniloga leo mnanigeuka haiwezekani niacheni mnanishika nini nataka niingie huko ndani shenzi kabisa nye he alikuwa ni dizo uwi nye nilisi tumbo kunyongana ndani niliwaka yani niliwaka kwa asira nilinyanyuka nilitaka kutoka kina wito akaniwahi nikamwambia bu niacheni niacheni nikamfunza adabu mbwa huyo ana mtoto hapa mtoto gani mtoto yupi mbwa huyo niacheni mimi Saida akaniambia dia na kuomba niko chini ya miguu yako punguza sera huyu analeta visa na majaribu ni shetani nakumbuka leo ndo siku ambayo mkataba wa furaha yako unasainiwa dia acha sawa uliokuwa unayaota na kuyataka siku zote ni haya ya kuona mume na familia kweli huyu mtu mmoja tumpuze kuharibia siku yako ya leo eh wakwe zako wapo hapo ndani watajisikiaje watakuona ajedia wewe ni wa utofauti sawa wewe ni wa mataifa sasa hivi yule meri mgovi mgovi alishatakaswa sawa tumia busara maidia jitahidi jitahidi maidia jitahidi kabisa Witi akasema niachie mimi uchizi. We huna haja ya kutoka mpenzi wangu tulia hapa. Na mbona ametulia? Ina maana ameshadhibitiwa. Acha nitoke dia. Chukweli machozi alinitoka niliona kabisa anavoniharibia lengo langu. Lengo la huyu lengo lake ilikuwa ni aise. Yeye nitaka kuanzisha kitimtim maana yeye alitaka kumwaga mboga mimi nikataka kumwaga ugali. Lakini Saida alinibana na kunishauri sana. Witi alitoka akaenda huko nje. Mimi natweta kwa asira sana. Kwa nini wamenizuia? Kwanza aliniacha katika mazingira ya ajabu sana na mwanangu mdogo bila hata huruma. Na akasema mtoto so wake. Leo na tulio mahari, habari kazipata. Sa kuliko msiba wa huyo anayemwita mwanaye nilimshangaa na kumuona ni mtu wa ajabu sana. Kelele zake zilitufanya tusisikie kile kilichokuwa kinaendelea Sevelen. Nilihisi kuwa kimya. Nikasema Saida vipi? Kama ameshaniharibia, kama wamegairi wameondoka. Mbona kimya sisikii chochote? Akasema wala tulia. Nikachungulia. Aliondoka baada ya muda karudi. Akasema mbona wanafanya mapatano bado ni kama kuna, yani kama hakuna kilicho tokea wala hakuna taharuki wako wanaendelea nadhani wanakaribia kumaliza usijali dia Mungu ni wetu sote na alipangalo yeye hakuna atakaye lipangua my love tulia nikasema amina baada ya muda ulimaliza lakini witi alikuwa hajarudi sie tulikuja kuitwa tukatoka na Saida nikatambuliwa kisha nikaambiwa pete nitaenda kuveshwa kesho yake kanisani ila mpaka sasa rasmi nimeshakuwa mchumba wa mchungaji lari basi alinikumbatia mimi nikiwa naona aibu mno. Tulikula na kunywa juisi na soda kisha wakaondoka. Lari akanitumia message akasema zile nguo zako na mtuma mtu akule akuletee pamoja na viatu kwa ajili ya kesho mchumba wangu upendeze. Nakupenda sana Mary. Nikatabasamu nikamwambia nakupenda pia asante. Na wewe kesho utavaaje? Akasema utaniona nitakavova mpenzi. Nikamwambia mm. Hmm. Na uchungaji mnasemaga mpenzi? Akasema nasema mengi tu kwa sababu ndio chakula cha Mungu juu yangu. We ndio ubavu wangu, mpenzi wa moyo wangu, hani wangu, my love, my beautiful wife to be. Au unataka niseme demo wangu? Chukweli nilicheka sana maana ilikuwa ga haongeage lakini kumbe ni muongeaji wa hivi. Nilienjoy. Akasema um, baby, soon unaenda kuwa mama mchungaji na mama wa kanisa. Unajua hilo? Nikambia najua sana. Akasema umejiandaaje? Nikaambia kushona nguo nyingi za vitenge kubwa kubwa. Akasema sio lazima uvae hivyo baby. Wewe vaa tu kiheshima. Sio lazima makubwa makubwa mama wangu, sawa? Nikasema sawa. Akasema na maandalizi sio nguo, ila ni kuwa mlezi wa wanangu na mlezi wa kanisa pia. Unatakiwa kusikiliza na kuheshimu watu wa kanisani na kikubwa zaidi, unatakiwa kuwa ni mfano wa kuigwa. Nikasema sawa, kwa msaada wa Mungu nitashinda na nitaweza. Akasema amina pumzika mama mchungaji mtarajiwa maana kesho tuna siku ndefu sana nikasema sawa baadaye akasema sawa 
Witi alirudi. Tukamuuliza imekuaje? Akasema we nilivotoka hapa. Nilimkuta amekabwa huko na jirani yenu yule kijana yule aliyokuwa anasaidia kusevu chakula msibani. Alimkaba nusu amue. Ndipo nikamwambia tumpeleke polisi hivyo mshenzi yule hakubatika kuingia hata ndani na sisi tuliwahi kumshika. Sababu si upenuni huku chumba kiko nje dia. Kwa hiyo hajachafua sana hali ya hewa. Kwa sasa yupo kituoni mshenzi yule na pale nina buzi langu. He, li polisi nimesema bebi ukimtoa huyu mimi na wewe tunaachana. Hivi wanavonipenda kasema atakaa sana tu pale. Basi wite alivyosema hivyo nikacheka nikaambia sawa bana akasema na leo si ni weekend. Hivyo atakaa kwenye baridi mpaka Jumatatu mbwa kabisa yule. Nikacheka sana. Alisema haya nipeni chakula jamani njia na niuma au kuku zimeisha. Nikamwambia zinaishaje bwana otipoti lako hilo hapo kipenzi changu kula ule. Akasangoja nitulie nalo. Eh nipeni story. Kumeenda jendaje hapa? Bas kweli tukaanza kumsimulia mambo yalivyokuwa akasema kesho na jiandana kivazi ninacho nikaambia witi nikanisani naomba kiwe cha heshima. Akasema usijali mpenzi. Tena gauni refu tu ila limenikamata kidogo. Bas tukacheka kisha tukaendelea na story. Mida saa moja nilitumia nguo zile huko Larry akiwa ananichatisha balaa na kunishirikisha mambo yake mengi sana. Kweli tulilala kukakucha tukajiandaa hapo nywele zangu zimeshakuwa kuwa nilisukwa vizuri tu nikabanwa nikarembwa na witi simple lakini lari alituma gari likanifuata tukaenda zetu kanisani ilikuwa jumapili tuliwahi sana na tukaandikisha ndoa siku hiyo hiyo kabla ibada ibada ilianza na siku hiyo hakusalisha lari kisha ikatangazwa leo tunatangaza mchumba wa mchungaji wetu mpendo lari pamoja na Mary Watu walifurahia sana makofi yalipigwa ukumbi ulirindima kwa shangwe sana. Tulisimama na kupita mbele na nilipendeza gauni kweli fundi alishona. Na lili 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 nilifuatisha shape. Na kitu changu karefu niko pembeni ya lari ambaye ni mrefu kuliko mimi. Mchungaji akasema umeshaandikisha ndoa yetu na itatangazwa kwa siku moja kama kuna mtu anataka kupinga na awe na sababu za msingi kusisitiza kupinga kwake. Milango ya ofisi kwa wazi kabisa. Basi akaendelea mchungaji wetu ameshafuata taratibu, ameshatoa mahari hada hii kabisa kilichobaki ni harusi tu. Kanisa tuunge mkono muunganiko huu, kanisa likapiga vigerigeri na makofi juu. Lari alinivarisha pete ya uchumbe iliyobarikiwa na mimi mtoto wa kike nikapiga magoti kufalishwa ile pete. Tulipomaliza tuliombewa na kanisa kisha tukarudi kukaa. Lari alifurahi mno, mimi nilifurahi sana sikuamini kama kweli sikuamini tulianza kufuata mafunzo ya ndoa huku tukio tunajiandaa kwa ndoa yenyewe Lari na ndugu zake walikuwa wanaandaa harusi mimi na mashoga zangu tukawa tunaandaa kitchen party eti nipitie mafunzo nipate vyombo mimi niliona labda vyombo lakini kufundwa Mary mie sina ninachokijua kwenye ndoa vikao vilianza Dizo alikaa wiki kituoni Hatimaye bwana nikasema witi mtoe. Witi alipinga sana. Lakini baadaye ilibidi apige simu akaruhusu atolewa hivyo akatolewa kwa dhamana. Siku moja tulikuwa na tulikuwa na kina Witi kwa fundi nguo. Witi akasema hivi Mary, umeifanya mapenzi na Lari? Nikasema uwe. Swali gani hilo? Akasema nauliza tu, maana walokole <laughs> hawafanyi mpaka ndoa. Nikasema kumbe unajua eh? Sasa unauliza nini? Alisema mm, shoga. Sasa ukiingia kwenye ndoa na ukakuta hanisi je? Si ushamtegaga yule haikusisemka utaweza kweli maisha bila kutiana nikasawa we hebu acha bwana akasawa shoga na kushauri ukamtege hata mfanye hata mara moja tu ujue yaliyomo yamo Saida akasema usijaribu ni dhambi na mimi kweli nikakataa lakini nilivyoachana nao nilijikuta na waza ni kweli natamani sana kufanya mapenzi sana natamani sana kufanya mapenzi na Lari nikaona hapa ngoja niende kwake ilikuwa jioni jioni hivi Nikajiogesha pale safi nikatoka huyo mpaka kwa kesi kumwambia nilifika nikafungua geti kisha nikaingia nikazunguka mlango wa nyuma nikafungua nikaingia na kwanza kuelekea chumbani kwake mara mlango ukafunguliwa chumbani kwake Lari akatoka akatoka akiwa na Keri Keri naye akiwa na Singrend ya Lari huku chini hajavaa hata chupi akashtuka akasema baby ah 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 Lari tumekamatwa leo nye yeah. Sikuamini nilichokiona mjue. 
sikuamini nilichokiona sikuamini kabisa yani lari yuko na yule bidada keri afikiri anasema baby tumeshikwa leo what ina maana hao bado na date bado wako pamoja chukweli sikuamini kama mchungaji wangu anafanya hivi kabisa niliganda pale kama nimepigwa na jini hivi yani haikuniingia kilini Kelly alikuwa anacheka cheka kama kahaba pale mbele yangu nilijiuliza nirudi hapana acha nimuone kwa macho yangu lari nyekikishe na anione ananitazama vipi Nilitembea kijasiri kuelekea mlangoni. Kele alivyoona hivyo, akasema, "He, wewe unaenda wapi sasa?" Sikumjibu. Akasema, "Anamkae kinganganizi wewe. Upiti hapa na kuambia." Aisee nilimkata jicho mwana ukome. Kaambia pisha nipita. Akasema, "Sipishi, sasa utanifanya nini?" Nikamsuku mimi kwa nguvu akapepesukia huko. Nikaingia chumbani sikumuona lali. Nikaangalia uvunguni hadi kabatini hakuwepo. Nikafunua dirisha japo lilikuwa lilikuwa la, ni la nondo ndogo ndogo kiasi hata pale mkubwa tu hawezi kupita. Nikakumbuka bafuni nikaenda lakini Larry hayupo. Kelly akawa anacheka cheka tutasema jini mahaba pale. Kwa na shida nikanyanyua simu yangu nikampigia Larry alipokea. Alipokea kubashasha sana akasema hello my love niambie mke wangu tarajio. Nilikuwa nakuwaza hapa kumbe naona ni waza nikambia cha sana zako la review itegemea unanidanganya nipaka lini Hivyo wewe kunifanyia hivi mimi Lari kweli Lali akauliza nini tena baby Nini tena kuna nini mbona sikuelewi <sighs> Nikambia uko wapi Akasema nipo kanisani hapa Tangia sana nane sijatoka mbona nilikwambia mama au Nikambia nakutaka hapa kwako sasa hivi Kisha nikakata simu Kiukweli hata dakika tano hazikupita nikasikia geti Nikasikia geti ni nikatoka nikaenda sebleni nimenuna bala Nikafungua blago akaingia huko ananiita baby Mary kuna nini my love Mimi hapa nimekuja sasa hivi kama ulivyotaka kuna nini Ikabia nimekuita nikuulize nini kinaendelea hapo. Kwa nini Kelly uko kwako na analala chumbani kwako na anavaa nguo zako tena za ndani? Lara kashtuka akasema Kelly yupo hapa. Mimi sijamwona Kelly mbona nikaambia ndio. Ndio mlivopanga mnidanganya si ndio? Ah. Baby I'm come down. Mimi nimetoka muda hapa. Alikuwa kwa mama Sara msikilizaji mama Sara ni mumini wa kanisa mwingine kabisa mama mtu mzima hivi anaempikia na kumfanya usafi Lari akasema sijafanya yani sijui chochote Nikambia sasa naomba ubaki na huyo rafiki yako karibu mimi siweza ya mambo Siweza ya mambo Nilipuka watu wa mataifa kwa kugopa haya lakini kumbe na wewe ni vile vile kweli? Nikimbilia wapi? Unampenda sana eh, Kelly? Ujasiri wa Kelly kuwa utupu ndani kwako anautoa wapi? Anavaa single ring yako kweli? Nilikuja ghafla mimi ndo naikuta haya kweli. my love sijui ni na nini sina chochote na yule mwanamke na hapa mimi sina kabisa mimi na hapa ngoja akaita Kelly Kelly binti alikuja na gauni refu mpaka chini Larry akamuuliza unafanya nini hapa na umekuja kufanya nini Kelly akacheka akasema siuli nita ukasema umenimiss wewe jamani au ndo kuzuga kwa huyu mwanamke wako Larry akasema Kelly na kuheshimu na mimi ni mtumishi wa Mungu. Acha kunichafua. Acha kunisingizia uongo na upumbavu. He? 
Leo mimi nimekuwa muongo na mpumbavu, si ndio? Umenitumia miaka mingapi leo nataka uoe mwanamke mwingine? Kwa mimi sio mwanamke. Na kuuliza baada ya miaka yote kuwa na wewe leo, wewe leo ndo unajifanya mwema eh? Sasa kipindi wanaongea hayo mimi niko na uni ujinga nikanyanyuka nikaanza nguo chumba nilichokuwa na lala. Lengo ni kuchukua nguo zangu lakini sikukuta hata nguo moja. Lari alinifuata. Akasema bebe. Tafadhali. Naomba unisikilize mimi. Na kuomba. Ngapi anaona umetupa ume, ume nguo zangu kabisa eh? Zinakutinga si ndio? Hapana sijatupa hizo chumbani kwetu. Zipo chumbani kwetu. Niliamishia sababu we ni mke wangu. Mke wangu mtarajiwa. Na sitaka nguo zangu. Nataka nikuache na mwanamke wako. Lari ilibidi apige magoti na kuapia mbele ya Mungu wangu. Mwanamke si sijawahi kuzini naye wala kuwa na mahusiano naye tofauti na urafiki tu. Sijui utupu wake. Mimi ni mtumishi wa Mungu. Kama nadanganya basi nipigo kombo la nife hapa hapa. Mary. Hizi ni mbinu za mwovu. Kutaka ringu letu listimie. Siju kwa nini kamua kusema hivyo lakini mimi sina usiano na ayo mke wangu. Nili mtazama sana lari alitia uruma. Alitia uruma sana mchunga jua watu. Akiwa chini hapo simu yake iliita. Akaiacha tu mfukoni mimi nikasema pokea hiyo simu haraka. Akaitoa mfukoni akasema ni mama Sara. Nikamwambia pokea weka loud speaker. Kweli akapokea mama Sara alimsalimia kisha akasema samahani baba mchungaji. Nilijisahau kukupigia alikuja binti mmoja akasema ni ndugu yako. Na akaniambia nisiseme kwa sababu umekufanya surprise sijui. Larry akasema sawa mama. Ila si mwingine usirudie kutokuniambia kitu. Yule mama akasema sawa baba mchungaji. Akakata simu. Iliniingia kilini kidogo kwa sababu namjua mama Sara ni mcha Mungu. Hawezi kuongea uongo kabisa. Lari akasema mke wangu, msikia hata mama Sara anaposema. Hakuna kitu anachoongea yule mwanamke kikawa ni cha ukweli. Mimi na yule Kelly Kelly nilimheshimu kama rafiki maana nilisoma naye na familia zetu ni family friends. Sijawahi kumtamani wala sijawahi kuwa na mahusiano naye zaidi ya rafiki. Siongope, naomba usikasirike Mary. Wewe ndio moyo wangu. Moyo wangu umekuchagua tokea siku ya kwanza na kuona hospitali. Na nilishatoshe kwa kabisa na wewe. Kukutana kwangu mimi na wewe nilioteshwa. Na niliona kabisa kwamba tutakutana hospitalini. Kwa hiyo nilijua wewe ndio mke wangu tayari. Ndio maana nikakuchukua na sikutaka kutenda dhambi. Ndio maana nikakuweka nyumba ya nje sababu nilikuwa na hisia nzito na wewe. Mary. Naomba nielewe. Aliposema hivyo nilijisikia kumwamini tu. Nikasema kama unayosema ni kweli, sitaki kumwona huyu mwanamke hapa tena. Sitaki kabisa aje tena kwenye maisha yako. Akasema hiyo sio shida mke wangu mbali na wewe kusema nishajua cha kufanya maana amenikosea sana mimi huwa sifungi chumba unajua hivyo aliamua kuingia chumbani kwangu na kufanya alichofanya mimi mwenyewe naona nina uovu sana katika ile hivyo sifai kuwa naye kama rafiki tena ila natakiwa nimkataye maana yeye ni jaribu kwangu ni shetani nilishapanga kumuondoa lakini niliona niongee kwanza na wewe mke wangu Nikambia fanya hivyo. Sawa. Akanishika mkono tukatoka mpaka Sebleni. Tukamkuta Kelly amekaa me relax, amefadisha miguu juu ya sofa. Kama kwake hivi anachezea simu. Kabla hajasema chochote Lari, niliwa ile simu ya Kelly nikaichukua na kukimbia nayo chumbani nikafunga mlango kwa ndani. Yeye alinifuata mbio mbio akisema nipe simu yangu. Mimi sikumjibu nikaanza kusoma message zake mle kwenye simu. Nikatafuta za yeye na Lari. Nikaanza kusoma kweli kabisa Lari alikuwa na chat naye. Kiheshima na sio message nyingi. Japo yeye message nyingi zilikuwa za kumlalamikia Lari kuhusu wanaume zake na kumomba umba sana pesa. Lari anajibu tu chacha anasema pole sister sali sana au na kutumia. Alikuwa anajibu zile alizokuwa anaomba pesa. Nikajipa majibu ya kwamba nilikuwa namuacha mume wangu kwa kesi ya uongo. 
Nikasoma za mtu alikuwa na chati naye muda wa mrefu. Alionekana ni rafiki yake na alimsimulia jinsi alivyonichungulia nikiingia getini. Na akaamua kwenda kukimbilia chumbani kwa Lari na kuvua nguo kisha kusingizia alikuwa amelala na Lari. Akasema atamwacha tu Lari, Lari ni wangu lazima nimpate. Mimi siko na sababu ya kuendelea kusoma mesi za kipumbavu wakati nilisha pata jibu nikatoka nikampa simu yake. Lari akasema Um Nombo ondoke keli. Na sitopenda kukuona tena kwenye maisha yangu. Yule bidada keli akacheka akasema utaniona tu Lari. Mimi nikasema hapa mchungaji ni Lari. Mimi so mchungaji. Nitakuralua we dada. Hey, kaa mbali na maisha yangu mimi na mchumba wangu. Kele akacheka akasema Lari, unajifanya kumchagua huyo ambaye umekutana naye juzi juzi. Unaniacha mimi ambaye tumekutana na maisha yetu yote. Eh? Utakuja kunikumbuka. Lari akamwambia naomba uondoke tafadhali kabla sijakasirika nadhani unajua. Nina hasira kiasi gani? Kweli Kelly aliingia chumba chumba cha wageni. Akachukua mkobaki akaondoka zake. Mimi nilimkumbatia Lari wangu. Lakini sikusema anisamea hata kidogo. Naye alifurahi akanikumbatia pia kimahaba joto lake lilinipa mshawasha. Nikakumbuka kilichonileta. Nikasema bincha inaniuma sana. Ndio nimezani tukale. Akasema sawa. Mama Sara alishaandaa. Nikasema ndio, akasema twende. Nikasema tangulia na kuja. Akatangulia mimi nikaingia chumbani nilikuwa na kijiga unichangu cha kulalia kifupi alafu chales nilivaa na chini yangu kiunoni nikavaa na bikini nikaenda dining Lari alipogeuka kaniona akashtuka akakimbiza macho yake mimi nilienda pale kuvuta kiti pembeni yake nikapakua chakula nikakaa alikuwa anakula kwa wengi sana basi mimi kicheko maana niliona kabisa mtoto wa tukatingwa tulikula pale kimya kimya tukamaliza nikatoa vyombo huko nikipitisha takao langu mbele yake mara ni nami mara ni simama ili mradi tu chokozi namfanya makusudi Lari bado alikuwa ni mgumu kuweza kuelewa nikasema uisubiri nitembeke madoido nikaenda jikoni nikaweka vyombo kisha nikarudi nikamkalia Lari akasema vipi nikasema nini kwa nini kuna shida nikikaa hapa kwa mchumba wangu akacheka kidogo akasema no hakuna shida nikanyanyuka nikasema nini au huje mimi bebe akasema mm. Hakuna unajua mimi ni 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 nilimkatisha kwa kumpa bonge moja la busu mdomoni kisha nikashusha mkono wangu kuna kwa maeneo nyeti he nilichokutana nacho lo nilimtazama usoni naye alinitazama huku jicho limemuiva nilizuga maana nilikutana na kifaa kitu kitu nikasema hiki he eh hiki hakitoniacha salama Mchungaji alibarikiwa kwa kweli. Mashine ilikuwa imesimama sana. Kitu ambacho sikutegemea kutokana na siku ya kwanza kumtega, alikuwa kama hana kitu. Nikamkalia vizuri sasa pale kwenye kiti. Niliyachie vi miguu yangu huku na huko. Basi kei migusa tu na ule mtuno hevi kweli kweli ui. Nilijiloea mie. Nikipanda na mzuka, nikao na ukatikia mauno na jisugulisha basi raha ilioje. Lari akanishika kiuno kwa kuniminyaminya hivi nilishtuka baada ya kanibusti tena kwa kuninyonya ulimi na midomo nilijisikia raha nyie kisha kasababu na kuomba niko chini ya miguu yako nomba tusitende dhambi tutamkosea Mungu na kosa baraka zake na kupenda sana bebe lakini bado siku chache tu tutakuwa mwili mmoja mpenzi wangu naomba tuingie katika muunganiko tuingie katika muunganiko wetu mimi na wewe kwa njia iliyo sahihi na kuwa mfano kanisa Nikambia bebe mimi najisikia kuwa na wewe naomba hata kidogo tu. Nilikuwa kama kahaba nadilia ubo huyu aibu jamani. Lari akasema najua unahitaji bebe. Lakini usiwe haraka, unasona haraka mpenzi. Mimi ni wako sawa utanifaidi utakavyo. Na muda wote utakao naomba tusubiri sawa. Nikajifanya kununa kanibembeleza. Nikanyanyuka mpaka chumbani kwake nikajilaza kitandani alinifuata nikaambia una nikatalia kweli hapo tokoo unaona mimi mohuni na kushawishi kutenda dhambi akasema hapana bebe mimi nakuna jeu mohuni mimi ni mchumba wako una haki ya kunionyesha hisia zako muda wote na mimi kama mchumba nina haki ya kukumbusha juu ya ahadi na amri za Mungu wetu 
siwezi kukuona itwe muhoni na siwezi kukuwezea vibaya mwanamke wangu mimi nakupenda sana kweli ya kweli nakuomba sana unisamee na tusubiri kidogo tu sawa basi alinikumbatia kisha akasema naomba lale hapa mimi nitalala chumba kingine ili tusije kushawishika kuzini mpenzi wangu sawa nikamwambia sawa alitoka akaenda chumba kingine akalala na mimi nikalala huku nikiamini kwamba mwanaume <sighs> naye ule wanaye kweli anasali maana eh hey, anakataa utamu kwa kweli kiboko yani huyu ni ankoje mtupu jamani huyu kaka yani ankoje hata naye anaga hizo mambo maskini ya Mungu aka mkaka watu yule anakuambia nasubiri mpaka ndoa Anko J atali atali. Nikasema nyie huyu kaka ni kiboko kama Anko J. Basi kumtega kote kule bwana akanichomolea. Kulipokucha akaniendelea chai, akaja kunigongea. Nikamkaribisha akaingia akasema umemkaje mpenzi wangu nikamwambia nimeamka salama. Akasema twende basi uka nawe uso, upige mswaki na unywe chai. Nikasema mm, umepika? Akasema ndio nimepika. Nikamwambia mm, haya asante kweli Larry akanishika mkono tukaenda bafuni akaninawisha na kunipigisha mswaki jamani mchungaji na mahaba haya ana mahaba huyu kaya Julia wapi nikasema mm, wewe ume Julia wapi haya akami so mshamba na kuonyesha kidogo kidogo ila nikikuoa Mary utaenjoy mno mwanamke wangu maana kila siku unafundisha watu kuhusu ndoa tutasapata picha ndoa ya mwalimu itakuwaaje nikacheka Nilimalizia tukaenda kunywa chai nilienjoy msosi sana tulikuwa tunakula huku tunapiga story nikakumbuka nilichofanya nikamwomba msamaha akasema usijali bebe najua nyoka alikuja kuku kukushawishi unipe tunda nikacheka akasema ndio ilibidi nikatae tu nikacheka sana tulishinda wote na story tukatoka tukatembea tembea lakini jioni nikarudi nyumbani siku zilienda kicheni pati yangu ilifanyika kisha siku ya ndoa kawadia Sikuamini Merimie anaenda kuolewa jamani na ndoa anavaa shela Merimie. Ha! Shela nikaletewa na mama mkwe, nguva na kimkia juu, mikono mifupi, tena ya shanga nyeupe. Nilivaa Mary nikapendeza sana. Nililia kujiona, nikakumbuka mama na bibi yangu. Nikatamani ongee kuwepo siku kama ya leo mimi navaa shela na olewa eti. Tena na mchungaji kijana mzuri tu. Saida alikuwepo ananibembeleza sana. Ndoa yetu ilisimamiwa na mchungaji mwingine na mke wake. Tulifika kanisani tukaapa kuwa pamoja mpaka kifo. Tukaveshana pete za agano, pete za ndoa. Hatimaye, hala, ikawa misezi lari oji. Ndoa yetu ilifana sana. Watu walienjoy sana kanisani kisha tukaenda ukumbini kulinoga, tulicheza sana nyimbo za kwaya na waimbaji mbalimbali wa nyimbo za dini. Tulipata zawadi nzuri sana ikiwemo gari zuri la kutembelea. Kumbe watu wa kanisa walikuwa wanajichanga kununua ndo katukabidhi bwana sherehe ilisha majira saa sita za usiku na tulifanyia ukumbi wa mkapa soko matola Mary nikaolewa <laughs> tulichukuliwa na na na, 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 na mume wangu na kupelekwa kwenye fungate sasa hoteli moja nzuri sana mbea tulivoshuka kwenye gari yetu ya harusi akanibeba mpaka chumbani tulivyoingia tu akasema haya Mrs. Zelari mama mama mchungaji wangu leo tunaweza tukafanya yote matendo ambayo ufanyo naona ndoa maana mimi na wewe tu mwili mmoja sasa nikaona aibu kama sio mimi yule kahaba lo akasema naomba nikakuogeshe maana najua umecheza sana mke wangu Mary na mimi na Jasho pia tumecheza sana hakika leo ni siku njema na ni siku ya kumbukumbu nzuri ya maisha yangu na kupenda sana mama mchungaji wangu huto juu takuelewa na mimi kiu kweli nikatabasamu nikasema asante baba yangu baba mchungaji mpenzi wangu mwanaume wa mwisho katika maisha yangu na kuahidi nitakupenda na kukutii na itakuheshimu zaidi na zaidi maana wewe umeniheshimisha mimi niliyekuwa nadhauliwa umenitoa sifa ya ukahaba mpaka leo naitwa mama mchungaji umetimiza ndoto yangu ya kuvaa shela na kuolewa na mwanaume nimpenda kwa dhati ah asante wewe kwa kuja katika maisha yangu baba na furahi kuheshimu ile na wewe Lari basi Lari akanibusu pale alivonibusu na mimi nikambusu akanigeuza kimahaba nikampa mgongo akanifungua zipi ya gauni kisha kanitoa nguza ndani nikabaki kama nilivyozaliwa na yeye nikamtoa kabaki kama nilivyozaliwa mm, mashine nilikuwa ilikuwa imesimama mno nilimwangalia akasema nini baby mimi ni mme wako sasa 
unabaki tu kuukagua mwili wangu ipasavyo. Nikasema unaona mwili kweli kweli bebe maana mm, umejaliwa sana mashine kubwa. Akacheka kasa tu nikaoge mke wangu nikufaidi leo. Nikasema sawa. Kweli tuliingia bafuni nikaogeshwa kimahaba nikasafishwa kila mahali. Eh? Mary Mia nikaogeshwa na mimi nikamuogesha mwangu nikamsugua kila mahali. Tukafuatana akanibeba mpaka kitandani mchungaji wangu alikuwa fundi kumbe maana alianza kutembea na ulimi kila eneo la mwili wangu alinyegesha mno na mimi nilimnyonya ubo wake mkubwa kisha kanilaza na kuniambia ananipenda sana na mimi ndo mwanamke wa maisha yake aliingiza sasa huyu utamu merimie he nililamba lips alikuwa anafanya taratibu ila ananipa mikito ya haja huko ananivuruga huko na huko ndani si mchezo ani pika kushoto maana nipeka kulia nje ndani ndani nje yani eh nyi alikuwa ananikoroga nilikojoa kama sina kile nzuri niligeuzwa kila upande nilipewa kila staili ya dunia mpaka nikasa mm, huyu mchungaji kiboko mchungaji alikesha kwenye kinena tulilala kesho yake lakini siku nzima alishinda juu mpaka nikajuta jamani huyu huyu baba anatia tayari nilichoka hoi bin tabani na ndio nika, nika, nika nikakumbuka ibada jioni maana ilikuwa ni Jumapili siku hiyo na ibada ya asubuhi tulikosa tukajiandaa tukaenda kanisani maana tulikuja kufuatwa nilivaga uni langu zuri tu nikabana nywele zangu kawaida maana alinivuruga bwana huyu sio kwa kitombo kile maana nywele alikuwa anazichezea chezea baada kanisani tu tukarudi hoteli kazi ni moja tu yani ni kama alinipania tulikaa wiki hoteli ni lakini mimi niliona kama miaka minne maana nilikuwa napumzika muda kidogo tu muda mwingi natiwa au akija mtu basi ndo mimi napata nafasi ya kupumzika basi siku ya kurudi nyumbani nilisingizia na umwa maana kei ilikuwa inauma hatari yani kama imechanjwa na viwembe na uzuri tulishapima magonjwa maana ni masharti ya kanisa kabla ya ndoa lazima kupima Mama mkwe na baba mkwe pamoja na mawife zangu wawili na shemo mmoja walikuepo hapo nyumbani. Hivyo nilivorudi walifurahi sana. Na mimi niliwapikia huku nikiwaza akiniganda akiniganda usiku japo nimemdanganya. Bahati nzuri baada ya kula usiku nikaenda kuoga na kuona damu zinanitoka. Hiyo ndio ikawa pona pona yangu. Baada ya siku tatu familia yote iliweza kuondoka tukabaki mimi na mume wangu tu. Si anaye alisema anabaki kwa anko hadi nikaikae kwanza na shemu nikajua tu kina Saida umemfunda basi mimi nilivomaliza tu bridi na nilipomaliza tu nakumbuka mwanaume akawa hakauki kifuani jamani mchungaji wangu anapenda kutiana hadi kanisani tukao tunachelewa tukao tunachelewa mara nyingi tu maana mnaweza mka asubuhi mnatiana unaogo unaenda kupika chai kija jikoni anakutia kwanza ndo chai mkienda kuoga na kutia yani mimi he nye na mkimaliza mkaja kujiandaa tu anataka ndipo mkimaliza mnaoga haraka mnakimbia kanisa tukirudi anataka kabla ya kula kisha ndo kupika na alikuwa anapika yeye mwenyewe shida anadidekeza na kunipenda sana shida ni moja tu anantia sana maisha iliendelea Ilibidi nijikaze tu na kukubaliana na huba langu la kutiwa daily. Siku moja nilikuwa nipo nyumbani. Mume wangu alienda mkutanoni tunduma na mimi sikwenda tu sababu nilikuwa na semina na kina mama. Sasa jionio nimeshatoka niko tu najipikilisha pikilisha na sikia geti na gongwa. Mm. Watakuwa watu wa kanisani nikaenda kufungua nikakutana uso kwa uso na Dizo pamoja na mke wake Jessica. Ilibidi niulize nyie vipi mmepotea njia au? Dizo akasema hapana tuko sahihi tumeelekezwa unaishi hapa. Hivyo tumekuja tuna shida na wewe nikasema shida gani? Semeni hapa hapa. Ah tunaomba tukaribishe ndani. Kwa hiyo na maana wageni wote wakija unawasikilizia hapa nje. Nikasema unaweza kusema hata hapa tu kwani kuna shida. Kila nyumba ina taratibu zake na sidhani huko mnachokitaka kuongea kinazingatia mazingira tuliopo. Maana kama mimi masiko yangu niko nayo hapa hapa sijaweka mbali wala Jessica kasa tumekuja kwa nia nzuri tu hakuna ubaya nikasema ndio ndo mseme kwani ndani kwangu mlisahau nini mpaka mmngangani kuingia ndani kwangu 
Gizo akasema Mary wewe si umeokoka na wewe simama mchungaji unakushindwa kuwa na utu kabisa unashindwa kuwa na utu kutukaribisha sisi wageni nye Lizo alinitibua nikamwambia hayo uliongea na kuhusu nini na hata kama nikao mama mchungaji nikao mlokole ndio nikaribisha mapepo ndani kwangu wewe sikia wapi Lizo kasema da ila Mary kwa hiyo sisi ni mapepo nikamwambia ndio 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 maana mnakaza nini wakaribisha ndani maana kama mna shida ningeshaisema hapa kwa taarifa yenu mmeshindwa kujaribu tena sawa eh labda mje kwa njia nyingine lakini sio hii mnaitumia. Nikafunga geti langu. Niliingia ndani nikiwa nimekwazika sana na wao hawakugonga tena. Nikaingia nikawa najadili mimi mwenyewe. Imekwaje umekuja na wanataka nini na kwa nini walikuwa wanakazania kuingia ndani hao pumbavu. Maana swala la kuingia ndani ndio lilobeba ubishani wa mwongezi wetu. Mara simengu ikaita alikuwa ni mchungaji wangu nikapokea. Tukaongea lakini aligundua siko sawa. Akauliza sababu ni nini nikamweleza akasema mkiongo jamini hakuna mtu akukudhuru kwanza huna baya nao kama utakuja tena wewe wakaribishe ndani tu na kama umekuja na nia zao hofu itageuka na kuwa baraka maana nyumba yetu inalindwa kwa nguvu ya Mungu nikasema amina mume wangu akasema ndo nataka kurudi huko tumeshamaliza huko nikuletee nini nikamwambia lete matunda tu na juice akasema sawa mke wangu nikamwambia sawa Niliendelea na shughuli zangu hatimaye mume wangu naye akafika akiwa na mafurushi mengi sana. Nilimpokea kwa bashasha sana. Alileta vyakula na nguo. Akasema kuna mtu amemuonesha wanapoza vitenge vizuri vya Kongo. Hivyo amenunua na nguo zangu alizozipenda. Nikamshukuru sana na nilikuwa nasikia raha sana na vunijali mume wangu. Nilimwandalia maji, tukaoga wote kama kawaida, mimi nikuliwa tunyie. Alikuwa ananitomba sana. Kisha tukaenda zetu dining kula tukiwa tunakula tukasikia geti linagongwa mimi nilishtuka nikajua wale wale mume wangu alienda kufungua kisha karudi na mama mmoja hivi amevimba sana mume wangu alianza kuongea naye na mimi kabidi nimfanye huduma ya kwanza maana alikuwa ana anange ujicho moja alifumbuka nilimkandakana na kumpa dawa maumivu ndipo akaanza kuongea na mume wangu sasa nilishazoea maisha hayo ya kuishi nyumba ya kanisa na kuwa mke wa mchungaji maana wana kanisa walikuwa hawakauki kuja na shida zao mbalimbali na yanawasikiliza kabisa. Yule mama alijeleza matatizo yake kisha mme wangu akawa anamuombea na kumshauri sana lakini siku hiyo hakutaka kurudi kwao. Hivyo alilala kwetu na kushukuru sana mchungaji alivoa. Kesho yake aliitwa mme wake wakaiongea na ilikuwa na yake hadi wakaelewana tena na kukumbatiana na waliombewa na mchungaji kisha wakaondoka wakiwa na furaha sana. kuna furaha sana. Nyumba ya kanisa haikuwa na uhusu kama ule wa mwezi wa kwanza wa ndoa. Maana kila muda wanakuja waumini na shida mbalimbali. Lakini sio tu shida na shukrani tulikuwa tunapata. Vitu kama kuku mbuzi hadi ngombe kindama kindama tulipata. Watu wanaokuja kumshukuru mchungaji. Nilimwomba mume niwe najishughulisha na kazi fulani kama duka hivi. Alikataa akasema anapenda niwe nyumbani muda mwingi. Hivyo akanishauri kufuga nikamwambia sawa akantengenezea banda kubwa na zuri nikaanza kufuga kuku zangu pale nilipenda maisha yangu na mume wangu maana alikuwa ananilea kama mtoto kiasi nilitamani kuanza kuenjoy maisha nikakaa natumia kalenda nikiwa kwa umakini nisishike mimba miezi saba ya ndoa nilijikuta mimba hiyo imeingia nikiwa hata sijatarajia niliona tu mabadiliko ya afya na umwaumwa uvivu nikaona nenda hospitali tena peke yangu nikapima nilikuwa ni mjamzito nikafurahi Japo niligopa kupoteza mtoto. Nikarudi nyumbani na siku hiyo mme wangu alikuwa kanisani. Kama kawaida yake alivorudi tu nikampa kiliki karatasi cha daktari akasoma akakuta mimba kashtuka kasa bebe. Hii ni kweli nikamwambia ndio. Akasema oh my wife. Kisha kanibeba akanizungusha akanibusa akasema wow wow wife so mimi ni baba mtarajiwa nikamwambia ya yes, darling. Akasema asante Mungu asante sana nitaomba tutoe sadaka shukrani kanisani. Nikamwambia sawa bebe. 
basi siku hiyo nilikumbatiwa tu bila hata kuguswa naona aliona huruma sasa alinunia huruma siku moja tulienda kanisani hapo mimba yangu ina miezi hiyo kama minne hivi alielewa kama yai si akarudishwa nyumbani lakini siku si, si, siku moja mume alikuwa anapika yeye mwenyewe na kufua nguo zetu mimi na yeye nilikuwa najisikia raha sana maana mimba mimba yani wakati wa kula nalishwaga naogeshwa basi raha ilioje mume wangu alipata uhamisho wa yeye kwa miada hivyo barua yake ikasomwa waumini wengi walisikitika sana kumkosa lakini yeye aliongea kwa busara na akawaambia mimi ni mchungaji natakiwa niende popote kuchunga lakini haimaanishi mimi ndio nitapotea no nitakuwa nakuja kusalimia na kusali nanyi watu wangu asanteni kwa yote Mungu awabariki mm. mimi niliogopa sana kurudi da sababu ya maisha niloyaishi kule hivyo nilikuwa na wengi sana ibada iliendelea hadi kaisha wanakanisa wakaambiwa wabaki kwa ajili ya kuzungumza mambo mambo fulani. Mimi nilitoka wakati mume wangu ameshatoka nilipofika nje nikakutana na Dizo na mwanamke wake wapo na mume wangu nilikereka. Nikasogea. Na mimi nikasogea nikamsikia Jessica anasema mchungaji tumemtafuta sana kwa ajili ya kuongea naye. Lakini bado ana hasira na sisi. Nikadakia nikasema ndio nina hasira na nyie. Ndio nina hasira. Kwa unyama mlonitendea siwezi kuacha kuwa na hasira na nyie. Mume wangu akasema anaombeni twende nyumbani kwanza. Wakakubali tulipanda nao gari kwenye gari yetu tuliopewa na kanisa akaendesha mpaka nyumbani kisha akakaribisha mimi nipo kimya tu tulivyoingia ndani tu mwanamke akapiga magoti akasema Mary naomba sasa unisamee sana ni mapito tu ya dunia naomba unisamee nikasema kwani ulifanya nini ulifanya nini mpaka nikusamee Jessica kaka kimya Dizo akasema eleza ndicho kilichotuleta huko Jessica akasema nilikuwa na kuloga. Nilikwenda kwa mganga, nikuwe kabisa. Hey. Nikashtuka, nikamtizama. Akasema ulivorudiana na Dizo, ndo nilianza. Na nilimtumia mwanangu. Akaanza kulia. Bila kwa namtizama tu kwa hasira zimenipanda kweli kweli. Mme wangu mchungaji aliniona, akanishika mkono. Akaukumbatia nikatulia. Akasema siku ile ulikuulu ulijua ametoroka mimi ndiye nilitengeneza visa mtoto wa kupotea mimi ndiye nilimchukua ili babake akukasirikie na nilikuwa nataka kumtuma nilimtumia ile siku kumteka babake kwa dawa pia na maneno nilimpa mwanangu dawa akakumwagia siku ile alivorudi Nilitaka uzae mtoto akiwa amekufa kisha nikuwe baada ya kuumia sana na kifo cha mwanao nilitaka nikuteze sana tena sana uteseke mno na maisha ndo nikuwe kwa ugonjwa ulio kama ukimwi la nie machozi alinitoka Mwangu bado alikuwa amenishika mkono wangu. Ni kama alikuwa ananipa nguvu. Jessica kaendelea kusema nilimroga Dizo. Nikamchukua akawa hakutaki kabisa. Maana nilijua nakupenda sana wewe kuliko mimi. Sasa maisha alianza kuharibika kila mara dawa zangu zilikuwa zinaisha nguvu. Ikabidi niwe naenda tena na tena kwa mganga hadi nikafirisika. Niliingia biashara na Dizo maana nilikuwa nishamteka kifikra lakini biashara zikafilisika. Napo kama itoshi. Ii jamani mimi. Aliangua pale kilio cha unafya kali. Ii. Dizo akasema unalia nini sasa? Siulia tena unalia nini? Oh, nilivona Dizo anataka kurudi kwako. Anasema sababu ya mtoto niliamua kumuua mtoto wako kwa kumpiga na degedege la ghafla. Ka! Nilivosikia hivyo sijui nguvu nilipata wapi. Nilikuta imenyanyuka nimeamvaa nilimpa ngumi ya tumbo. Akawa na ile nilimpiga kichwa kikali. Nilimngata na meno ndivyo kina Dizo na mume wangu akawa sasa amenitoa mwilini mwake. Yeye akiwa anavuja tu damu tayari. Mimi natetemeka machozi na nilitoka kama mvua. Umauti wa mwanangu kumbe ulisababishwa na mtu. Alafu ananiambia nini upumbavu upumbavu gani? Niliona kama ni leo ndo leo sasa. 
nimempoteza mwanangu uchungu ulianza upya nililia sana miongo kanipeleka chumbani akawa anembeleza mimi siambiliki na mkumbuka mwanangu maskini hakuwa na hatia alimkosea nini yeye mpaka muwe mbona bwana yake nilishamwachia mimi nilumia sana msikilizaji nililia nikaona haitoshi nikamponyoka mme wangu nikapapa nikapapa tukapapa tuka pale chini kwa sira nikalia sana ukiniona kama mwenye kichaa hivi msikilizaji mme wangu alilala naye pale chini akanikumbatia huko ananiambia ananipenda sana na anajua naumia akaniomba nitulie kwa ajili ya kijacho mwingine nikakumbuka oh kumbe mimi ni mjamzito nikatulia pale kanipetipeti nikaamka akasema naenda kuambia waende nikasema no naenda kuwasikiliza akasema kweli nikaambia kweli akasema twende niliomba kumsikiliza ili nijue mwisho wa story yake tulifika Seblen na Mona yanalia anajifutafuta pale damu nikasema endelea alishtuka akawa na jihami huko anasema nisamee nimekosa sana mimi nikamwambia endelea huko akasema baada ya mwanao kufariki nilikaa miezi miwili nilishakosema sharti mwanangu mkubwa naye akafa baada ya kufika hapo Jessica kalia kidogo baada ya kulia Jessica akasema baada ya mwezi akafa mdogo nao ni kifo kile kile cha degedege baada ya mwezi nilipata ugonjwa usioeleweka nikaumwa kizazi kikatolewa mimi hapa siwezi kupata mtoto kabisa Jessica dilia sana akapiga magoti akasema na dizo kaniacha ana mwanamke mwingine leo ndo anajua yote haya naombeni sana mnisamee dizo alikuwa anakupenda sana wewe siku zote na sio mimi moyo wangu lingo na huruma eti nikasema nyanyuka nyanyuka Jessica yale ukukuta ni makubwa sana pole sana na mimi nimekusamea Jessica kuamini akasema kweli nikaambia kweli mimi nishasamehe wa dhambi kwa nini mimi nisikusamee Mungu akutetee na akusaidie na kuhusu dizo mimi ni mke wa mtu na anajua mimi na yeye hatukupangiwa kwa pamoja muende tu kwa amani Jessica akasema naomba 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 niongoze sala ya toba mchungaji tafadhali Mme wangu hana choyo alimwongoza sala ya toba akakili pale na kuamua kuokoka sasa muda wote dizo alikuwa iko kimya mimi nilinyanyuka nikachukua soda kwenye friji nikawapa muda huu mume wangu anamuhuru anamhubiria dizo pale dizo alikuwa analia haamini maneno ya Jessica lakini mwishowe walisameana baada ya soda waliondoka zao nikabaki mimi na mume wangu akasema mke wangu ongera sana kwa maamuzi ya busara nikasema aliyolipwa na Mungu ni makubwa sana mimi nilishapoteza mtoto mmoja na niliumia na bado naumia yeye kapoteza wawili na tumaini la kupata mtoto hana tena kwa kweli ni huruma sana basi tuliongea sana tukaingia chumbani kama kawaida kazi ni kuimeza tu maana mume wangu anapenda kutombana kuliko hata kula baada ya siku tatu tulifungasha vilago vyetu tukapakia kwenye fuso tayari kwa safari ya daa sisi tukiwa na gari yetu maisha ya mimi na mume wangu haikuwa kifahari sana ilikuwa ya kawaida sana lakini tulipofika daa hatukufikia kwenye nyumba ya kanisa tena ila tulifikia kwenye nyumba ambayo mme wangu aliniambia ni yetu maana alikuwa amejenga. Kiukweli nilifurahi. Ilikuwa ni nyumba nzuri tu. Nilimwomba nijengee banda la kudumu la kuku na nianze zangu kufuga. Akasema sawa. Maisha alianza da nikiwa bega kwa bega na mme wangu. Na kipindi hiko mdogo wangu alikuwa ni kidato cha sita anaingia. Nilijifungua mapacha wa kike na wa kiume uzao wangu wa pili ila wa kwanza kwa mchungaji wangu kitu kilichoongeza furaha katika ndoa yetu. Tulitafuta msaidizi wa kazi huku sia tukampeleka dukani tulikuwa tumefungua familia ya mme wangu ndo nilijua vizuri pesa ilikuwa sana na mme wangu kumbe alisoma nje hadi elimu ya uchungaji nao walikuwa wanatupa support japo tulikuwa hatuombi mama mkwe na mimi ni pete na kidole nilipumzika miaka miwili tu nikazaa tena mapacha wa kike na wa kiume tena he hizi zawadi zimekuja mfululizo dabo dabo nikasema asante Mungu wangu shangwe ilizidi huku mdongo wangu kipenzi akiwa chuo kikuu maana alifaulu vizuri sana tena alipelekwa makelele Uganda na shemeji yake tuliamua kuwa na hao watoto wanne tu hivyo tuliendelea na malezi nilibadilika sana na ilikuwa mcha Mungu haswa nilikuwa mcha Mungu haswa nilikuwa hadi na wafanyie watu maombi na wanafunguka Nilianzisha kikundi cha mabinti kuwashauri na kuwapa elimu ya ujasiriamali. Niliwasihi sana. 
niliwasihi sana wasipitie yale nilikuwa nimepitia mimi nilikuwa pia mwelimishaji wa wale mabinti na wanaokuwa na tulianzisha kwa pamoja na wamama wa kanisa kichama cha kusaidia mabinti walio katika mazingira magumu sikujua nini kileendelea kwa Dizo na Jessica lakini Saida na Witi walibaki kuwa marafiki zangu hata wakijadaa wanakuja kwangu wanafikia kwangu niliwahi kutana na dada msanii aliyewahi kunidharilisha sana amechoka mno maisha amempiga sana anaishi uswazi huko niliongea naye na kumkaribisha kanisani kwetu maana alikuwa bado anaganga na dunia sikuwa ijua sabra alipata na nini na sikuwa kumuona tena maisha Mungu ni mwema sana Naam msikilizaji na huu ndio mwisho hii simulizi simulizi iliyoandikwa na mtunzi Lisa Mwala na kusimuliwa kwako nami msimulizi Anko J.